第零零幺章前尘往事。明德十五年腊月初十，北凉、京城、固安后府东北角落倚梅院。从外面看，房子修建的极好，青砖红瓦，雕栏玉砌，内里却如同雪洞一般。除了一桌、一椅、一柜、一张老旧的绣花床外，寒冬腊月里竟连个暖炉都没有。床榻上。躺着一个瘦巴巴的小姑娘，身上只搭着一条薄薄的旧棉被。小姑娘不住地咳嗽着，小脸也泛着不正常的潮红。可身边却连个伺候的人都没有。又一次剧烈的咳嗽后，小姑娘的睫毛颤了颤，双眸缓缓睁开，眸底还带着几分迷茫。她不是死了吗？她记得清清楚楚，她的未婚夫夏长宁强行给她灌了药，然后将她丢给一群流氓混混。她不堪受辱，直接用簪子刺颈而亡。那一下。就是神仙也难救，不可能还活着。小姑娘艰难地坐起身来，浑身乏力，头重脚轻，眼皮滚烫，烫的眼珠子都发疼。稍微一动，肩膀上就传来一阵钻心的疼。小姑娘垂眸，在看到肩膀上大片大片的血迹后，一些记忆逐渐在脑海中变得清晰起来。她叫唐青青，北凉固安后府的嫡长女，本该是金尊玉贵的她。却在刚刚出生的时候就被府中的柳姨娘给偷偷抱走了，送去了贫苦的靠山村。从他记事起，每天便是数不尽的打骂、挨饿，还有干不完的活。大冬天去河边洗衣服，两只手冻得像胡萝卜一样。他不明白为什么爹娘不喜欢他，为什么要对他那么狠心。明明他已经很乖了，在十岁那年，他终于知道了是为什么。因为靠山村的爹娘。根本就不是他的亲生父母，而是柳姨娘的娘家仆从。柳姨娘之所以把他抱走，为的是报桑子之仇。因为柳姨娘的亲生儿子，三岁那年不幸染上天花死了，生命无常。柳姨娘几乎哭干了眼泪。后来才发现，根本就不是什么生命无常，而是人为。是顾安后夫人林婉言，也就是他的生身之母，派人暗中将天花病人的衣服放在了庶子的房间里。柳姨娘人微言轻。也没有证据，无法报仇。正值林婉言十月产女，柳姨娘便想出了这么个报复的办法：用死胎换走婴儿，送到贫苦的小山村，极尽苛待，等养到十五岁再送回侯府。想想看，一个粗鄙不堪、连大字都不认识一个的侯府嫡女，这得给林婉言多大的惊喜啊！对于林婉言这种极重面子的人来说，这可比千刀万剐还让他难受。谁知林婉言诞下的竟是双生女。而柳姨娘只准备了一个死胎，时间也有限，无奈之下，柳姨娘只抱走了长女。柳姨娘打算的很好，可是却在她十岁那年出了变故。据说是柳姨娘的贴身婢女红穗，因为被迫嫁人一事和柳姨娘起了争执，一怒之下直接告发了柳姨娘。柳姨娘被杖毙，她才得以被找了回来。回家的路上，她一直都在期待她的亲生父母，期待她的五位兄长。还有那个双生妹妹，她期待着有一个温暖的拥抱，期待着暖暖的亲情。可回到固安后府后，她才发现这一切都和她期待的不一样。第零零二章，家里人都讨厌她，她的娘亲高高在上，看向她的目光冷漠淡然，甚至还带着一抹嫌弃。她一步都不敢靠近，只能垂着头，怯生生地站在一旁，看着一个和她年岁相仿，却生得冰肌玉骨。天真可爱的小姑娘扑进了她娘亲的怀里，软软糯糯的叫着娘亲，甚至是撒娇要抱抱。她娘亲的眼里顿时没了冷漠，取而代之的是浓浓的宠溺。那一刻，她心里羡慕极了，却也自卑极了。她因常年劳作，风吹日晒，又黑又瘦，皮肤也糙得很，额头上还有一块疤，那是被靠山村里的爹娘给打的。当时破瓷碗砸在额头，鲜血滚出来，糊了满脸。事后落了一个指腹大小的疤，因为长期营养不良，头发又干又黄又少，打着铝垂在身前，像只丑小鸭一样。唐小小在林婉言的怀里腻歪够了，这才起身跑到唐青青面前，眨着一双乌丢丢的大眼睛：“这就是姐姐吗？”唐小小的声音像银铃一般清脆：“姐姐好，我叫小小。”太好了，小小以后也有姐姐了。唐小小拉着他的手，叽叽喳喳地说个不停，甚至还拉着他去看他的院子。唐小小的院子又大又漂亮，比他在靠山村一位先生的画册上见过的还要好看。他眼睛都快不够用了。当时，唐小小歪着头，一脸的天真无邪：“姐姐，我的院子好看吗？”他点点头，如实回答：“好看。”那我去和娘亲说，让姐姐住在这里。姐姐在这儿等我哦，千万别乱跑。”唐小小说着。
，就转身跑开了。他都没来得及开口阻拦，看着唐小小远去的背影，他心里暖暖的，胀胀的，眼睛也酸酸的。妹妹喜欢他，他有妹妹了，真好。那个时候的他，真的以为唐小小是欢迎他的，是真心想要他这个姐姐的。那一天。他在院子里等了许久许久，等到太阳都下山了，站的双腿都酸麻了，肚子也饿得咕咕叫。就在他忍不住想要去找唐小小的时候，林婉言来了。他的身后还跟着五位容颜俊美、年龄各异但都脸色阴沉的男子。他本能的后退了一步，试探着开口：“娘亲，以后叫我母亲。”林婉言的语气冷漠至极，像是一桶冰水浇在他的心头。他顿时委屈的红了眼眶。不明白这是为什么？刚刚妹妹叫的不就是娘亲吗？为什么她不可以？但是她不敢问，只是默默地垂下了头。以后你就住在倚梅院，待会儿我派人送你过去。这里不是你该来的地方。林婉言语气冰冷地说道：“是妹妹带我来的。”她小声说道：“小小善良单纯，不知人心险恶。你在小山村里那一套做派，别带来侯府。”林婉言柳眉倒竖。加重了语气，林婉言的气势很强，压得他心口突突的跳着，他不敢再辩驳，只能低头答应，局促不安。这是你的五位兄长，他们平日里都忙，以后没事儿不要去打扰他们。林婉言又皱起眉头，说道：“瞧这副畏畏缩缩的鬼样子，看着就来气。当年为什么就没死在靠山村里？我可没有这样的妹妹，愁死了。”老二唐泽月瞥了一眼唐青青，哼道：“以后若敢欺负小小。”我拳头可不是吃素的。老五唐泽照在他面前挥了挥拳头，寄回来了，就该安安分分的。小小年幼，心思单纯，你可别打鬼主意。老四唐泽坚脸色阴沉，语气冰冷。介绍完了吗？介绍完了，我要去找小小了。老三唐泽松一边说，一边咳嗽了几声。他身体不好，脸上常年苍白，不见血色。小小年纪就这么有心机。日后得严加管束才行。老大唐泽明的语气里是毫不掩饰的厌恶。第零零三章，他不要他们了。他当时不明白，为什么初次见面五位兄长就这么讨厌他，还以为是他不够好，所以他拼命努力学习，拼命的去迎合。对唐小小也是掏心掏肺，他觉得他们是血脉相连的一家人，应当互守互助。只要他足够乖，只要他对他们足够好，他们迟早都会接受他。喜欢他的，他迟早会走进他们的心里，成为这个家的一员。可后来他发现，无论他做多少事情，都抵不过唐小小轻飘飘的一句话。就好比今天，他和唐小小去寺庙烧香拜佛，回来的路上遇到了贼匪，他几乎是拼命护住了唐小小，自己的肩膀上却被贼匪砍了两刀，深可见骨。可是，只有一点点擦伤的唐小小，此刻正待在黄七院中，所有人都围在他的身边，祖母。父母还有五位兄长都在那里，丫鬟婆子更是站了一地。而肩膀上挨了两刀的他，只是被随意包扎了一下，便丢回了倚梅院中。寒冬腊月里，连个暖炉都没有，更无一人照顾。前世的时候，许是病中出行，人也比平日里脆弱了几分。看着空荡荡的屋子，心里疼得难受，便拖着病体跑去黄七院，想要问一问为什么他受伤了都没人关心他。可还没等他开口。唐小小就一把拉住他的手，抹着眼泪自责：“都是我不好，是我没有保护好姐姐。姐姐打我吧，骂我吧，我当时就该和那些贼匪拼命的。”他一句话都还没说，便迎接了所有人的怒火。四哥唐泽坚脸冷得像冰块：“唐青青，你怎么总是欺负小小？连他受伤了也不放过。”父亲唐远道也是满脸苛责：“唐青青，你是姐姐，要保护妹妹才行。”祖母丧事更是将白眼翻到了天际。果然是命里带煞，连累亲人，当初就不该接你回来。甚至母亲林婉言还推了他一把，面露凶恶。若是小小掌心留了疤，我饶不了你。所有人都在指责他，却没有人看见他肩头上被鲜血染透的纱布。那时委屈的他痛哭了一场，甚至一度想离开这个家。五年了，无论他做的多么好，都换不来家人们哪怕半个笑脸。就在那个时候，夏长宁出现了，像是一抹温柔的光。照进了他满是阴霾的生命里，他会对他笑，会和他说话，会给他买糕点，会在他坚持不住的时候鼓励他，告诉他再努力一点点，没准就能得到家人的认可。他总和他说，他是他所见过的所有女子里最美好的一个。他相信他的好总有一天会被家人看到。
，他太渴望温暖了，所以就这么掉进了夏长宁的陷阱里，还傻傻的以为老天爷总算是待他不薄。可结果呢？夏长宁喜欢的是唐小小，他勾着他。鼓励他，只是因为唐小小喜欢看他卑躬屈膝，却又得不到认可的愚蠢模样，更是要寻个机会彻底毁了他。因为圣僧曾断言的唐家嫡女为大梁福星，而这个唐家嫡女大梁福星只能是他唐小小。想到这里，唐青青的眸底闪过一抹恨。这两个狗男贱女，既然老天爷给机会，让他重活一辈子。他绝不会放过这俩混蛋。至于唐家的其他人，他不要了。第零零四章，思来想去。只有嫁人一条路。唐青青靠在床边缓了好一会儿，这才她拉着鞋子起身。茶壶里的水冰凉，唐青青只含了一口润润喉咙，并不敢多喝。饶是如此，还冷得打了个寒战。这房间虽然密不透风，但太大太空旷，位置也不好。外面一排树，平时日阳光根本照不透。数九寒月，屋里啥样，可想而知。喝过水之后，唐青青扶着椅子缓了缓。然后才费力地挪到了柜子旁，里面挂着几件灰扑扑的衣服。唐青青一头扎进去，在里面摸了又摸，终于摸到了一包银针。林婉言生了七个孩子，身子亏空的厉害，每年一到冬天就会病恹恹，请了多少次太医都无济于事。还有三哥唐泽松，儿时为了救唐小小，落水留下病疙，身体也很差。若不是生在了孤安后府这样的富贵人家，每日参汤妙药的。估计连半年都活不过。为了让他们早日康复，远离病痛，唐青青自十岁回府后就开始偷偷学医。她是真的有这方面的天赋，只用了三年便学成了。问药炉的邱先生都夸她生来就是学医的好苗子，甚至还准许她蒙面坐诊。这两年来，她每隔两日便会炖一次药膳，为林婉言和唐泽松调理身体，效果也是非常显著。他们二人如今都面色红润，看起来和常人无异。然而，他们却从未生过感激之心，反倒觉得一切都理所应当。唐青青自嘲地笑了笑，前世的自己是真的傻，就这么一头热的扎进去，连命都折腾没了，还不如在靠山村里的日子。虽然时常挨打挨饿，但那时他心里从未生出过渴望，没有渴望就不曾有失望。唐青青靠在床头，闭着眼睛缓了一会儿，而后才利落地给自己扎上银针。什么医者不自医？那是因为医术没到家而已。又或者已经无药也无法可医。等待行针的过程中，唐青青的脑子也没闲着，迅速捋了一遍当前的时间线，然后开始琢磨要怎么才能名正言顺的离开这个家。可思来想去，除了嫁人一途外，竟没有一个稳妥的办法了。生而为女，天然就比男子少了很多自主选择权。悲哀又无奈，若只有嫁人这一条路的话，那她要怎么做？才不会从一个火坑跳进另外一个火坑。毕竟他在京城的名声可不好，诸如村姑、乡巴佬、土包子，这些都是他的代名词。有名有姓的公子都对他避如蛇蝎。想迅速嫁人难，若再想选对人家迅速嫁人，更是难上加难。不过就算再难，他都要试试。起针之后，唐青青又翻出一包伤药来，自己给自己换了药，包扎好。这包伤药。是之前被林婉言逼着学刺绣时，不断刺伤手指。二嫂心善，偷偷买来送给他的。包扎好之后，唐青青把所有能穿的衣服都裹到身上，推开门，北风呼啸，金鸡裂骨。唐青青打了一个寒战，吐出一口白气，用力地裹紧了身上的衣服，而后从院子的角落里折了许多枯树枝。幸而他这院子平时也没人打理。否则还找不到这些枯树枝呢。不过他如今还是个病患，没干一会儿就虚得直喘气，额头上也沁出一层薄汗来。但他不能停，他得想办法生活取暖，然后好好养病。病好之后，才能想办法离开侯府。这辈子他绝不会再亏待自己，委屈自己。第零零五章，梦怎么失灵了？折了足够多的枯树之后，唐青青又费力地抱回房间里。然后又跑去隔壁房间，将炕几和椅子都吭哧吭哧地搬了过来。这可是他为数不多的能称得上是家具的物件了。做完这一切后，唐青青长吁了一口气，取出火折子，拿一方绣帕当引火，丢进火盆里，火苗跳动，点燃了那些枯树枝。唐青青守了一会儿，等到火盆里的火彻底燃起来了，这才把椅子架在上面。实木的椅子禁烧，京城中。有过好几起烧炭不当引发的命案，所以唐青青特意将窗子开了一条缝做完这一切后，才靠在床上裹紧了棉被
，合上了眼睛，但根本不敢睡死。黄七院，唐小小靠坐在镶着各种宝石的拔布床上，身上盖着海棠锦绣被，屋子里烧着地龙，还燃着银骨炭，三九寒天，却温暖如春。唐老夫人，唐远道，林婉言，还有唐泽明五兄弟以及唐家大嫂和二嫂。都围在一旁，周围伺候的丫鬟婆子更是不知凡数。府医正在一旁开药方，唐泽照双手撑在桌子上，目光灼灼地盯着府医。小小的掌心，你有几分把握？不行的话，就赶紧让父亲请太医来瞧瞧。可千万别落了疤。小小那么爱美，若是落了疤，她肯定会非常伤心的。五公子放心，绝对能医好。府医头也不抬，一边刷刷写平安方。一边笃定地说道：“就那点小伤，他再晚来一会儿，就该恢复如初了。那就好。”唐泽照点点头，而后又很中二地举了举拳头：“若是出了差错，我可不饶你。”唐家所有人都在围着唐小小转，但唐小小却高兴不起来，甚至眉宇间还染着清愁。怎么回事儿？按照梦中的场景，唐青青早该找过来了呀，为什么到了这个时间还没过来？他的梦一向很准的。今儿怎么失灵了？小小。你怎么了？是不是还有哪里不舒服？唐泽明最欣喜，察觉唐小小的异样，忙关切地问道：“没有不舒服，谢谢大哥。”唐小小回过神儿来，抿了抿唇。既然唐青青不来，那他就凑过去，他要去看看唐青青到底在干什么，为什么没有像往常一样乖乖按照他的梦里的一切来？难道是要生出什么变故？想到这里，唐小小心头一跳，不由得捏紧了手指。不行。他得去看看，我只是有些担心姐姐。唐小小的眼泪说来就来，当时便哭得梨花带雨，娇弱惹人怜惜。都是我不好，是我没有保护好姐姐。当时我就该不顾一切去拼命的。姐姐自幼在外受苦，我却在侯府享福，是我对不起姐姐。祖母、爹爹、娘亲、哥哥，你们打我吧，骂我吧，我愿意去跪祠堂，只要姐姐能原谅我。唐老夫人闻言，可是心疼坏了，抱着唐小小安慰道。祖母的乖小小，这不是你的错。听祖母的话，安心养伤，其他的事情都不用管。当年之事都是柳氏的过错，与你无干。况且这些年来，我侯府也已经在尽全力弥补青青那个丫头了。第零零六章，未来的帝后只能是她。林婉言像是终于想起了自己还有这么个女儿，柳眉倒竖，语气不善地问道：“唐青青人呢？小小受伤了，她身为姐姐，怎么都不知道来看看？可真冷血。”我就说他是养不熟的白眼狼吧。二嫂沈青衣抿了抿唇，小声说道：“青青她也受伤了，她亲眼所见，那两刀深可见骨，流了好多血。还是她偷偷让丫鬟去外面请了一个郎中来，把伤口包扎了一下，都是我的错。”唐小小闻言，立刻小声啜泣道：“是我没有保护好姐姐，是我害得姐姐受伤，我要去看看她。”说着，便掀开被子下床，站起来的瞬间。纤细的身子立刻就晃了晃，唐泽明眼疾手快，忙得扶住唐青青的胳膊，语气虽然严厉，却满满都是宠溺。听话，快回床上歇着。唐青青皮糙肉厚的，破点皮死不了。唐泽月说着，瞪了沈清一眼。沈清一垂下头，不敢再多言，只是心里有些心疼唐青青这个小姑子。但她在这个家也没什么地位，根本帮不了什么忙。依我看。就是矫情，唐泽坚冷哼一声，精致的眉眼间全都是厌气。听着众人你一言我一语的指责唐青青，唐小小的心里终于舒服了几分，但还不够，他要让所有人都知道，唐家的福星只有一个，未来的帝后只能是他。我，我想去看看姐姐。唐小小眼眶微红，一滴泪不停的打着转却怎么都落不下来。恰到好处的娇弱，让人心里不由自主的升起几分保护欲。我去叫他过来。唐泽照立马忍不住说道：“二嫂说姐姐受伤了，还是我亲自过去吧。”唐小小抬手抹了抹眼泪，却猛地倒吸一口凉气，纤手不自然的勾着，微微颤抖着，眼泪当时滚了下来。是不是碰到伤口了？唐泽松一脸心疼的问道：“你掌心有伤，快别乱动。”赵府医。快给小小看看！唐泽坚一叠声的叫道。唐泽月则又狠狠瞪了沈清一一眼。沈清一垂下头，紧张的绞着手里的帕子。赵府医快步走过来，检查过后，有些无奈的说道：“并无大碍，就擦伤了一点，微微有些红肿，连表皮儿都没破，怎么可能会被眼泪折到？当然，这些话他也就是在心里想想，毕竟他是唐家俸禄。”而唐小小则是唐家的掌上明珠，不能得罪小小。你好好歇着
，我去找唐青青过来。唐泽照的眉宇间染上一抹戾气，他自幼习武，本就喜欢逞勇斗狠，对唐青青一万个看不上。唐泽照离开黄七院后，快步往倚梅院走去。路上，唐泽照就已经想好了，待会儿见了唐青青要怎么骂他，简直没有一点做姐姐的样子。小小受伤，又受了惊吓。他竟然一点都不惦记着，还要小小这个做妹妹的惦记着他这个做姐姐的，不停的自责，甚至还二次受伤，真是过分。唐泽照走得很急，步子迈得很大，像一阵风似的，可是却走了好长时间，才隐隐看到了倚梅院的门楣。唐泽间抬手擦了擦额间沁出的薄汗，心里又咒骂了一声唐青青，这才大步往前走。第零零七章，唯有自己，为了抄近路。唐泽照直接翻花圃而过，翻过花圃，绕过几棵树，再走几步路就到了。才走到树后，就见正路走来两个小丫鬟，一边走一边交谈：“大小姐真可怜。”“是啊，明明是侯府千金，却过得连我们丫鬟都不如。肩膀上伤得那么严重，府医不来就算了，连个郎中都不肯请，这是要让大小姐自生自灭呀！要我说……”还不如不回来呢。不回来，柳姨娘家的家仆可狠着呢。你是没见，大小姐刚回来那会儿，身上到处都是棍伤和鞭伤。当年柳姨娘的事情，明明就和大小姐无关，结果所有罪都让大小姐受了。嘘，你不要命了，连这种话都敢拿出来说。这里是大小姐的住处，平日里不会有人来的。我也就和你说说。别人面前可谨慎着呢。两个小丫鬟的声音逐渐远了，最后耳边只剩下了呼呼的北风。唐泽照站在树后，眉头紧锁。唐青青可怜，自从把她从靠山村接回来之后，侯府可从未短过她的吃喝。而且最一开始，他们是想要好好对她的。可怜她一出生就被抱去了山村里，可怜她过了十年的苦日子。可你瞧瞧，她刚一回来就做了什么？她居然利用小小的天真善良。想要霸占小小的院子，满京城谁不知道？那院子上的牌匾是御赐的。他小小年纪就这么重的心机，谁会喜欢？不仅仅如此，回府后他还总是想要和小小争个高低。小小是妹妹，他就不能谦让一下吗？唐泽照抿紧了唇，面色阴沉地往倚梅院走去。他倒要看看他怎么可怜了，还受伤严重，分明回来的时候能跑能跳。怎么就受伤严重了？他看他分明就是故意装病受伤，故意想要小小自责难过，可真是好手段。推开倚梅院的大门，空荡荡的院子里一览无余，墙角许多的枯枝败叶，只有一株红梅绽放其中，很美，也很凄凉。唐泽照眉头拧得死死的。倚梅院的丫鬟婆子们是干什么吃的？院子里那么多的枯枝败叶，也不知道打扫收拾吗？唐青青也真的没用，回来这几年了。连御下都没学会，果然是村姑出身，再怎么调教也是枉然。还是等回头自己去和管家说一声，言承一二吧。唐泽照大步流星，直奔主屋，才推开房门，立刻就被呛了出来，然后一阵剧烈的咳嗽，咳的眼睛都红了。下一秒，唐泽照思想到了什么，脸色猛地一变，深吸一口气，而后屏住呼吸。冲了进去，毕竟京城中才发生了几起因为烧炭不当而引发的惨案。唐泽照一口气冲到卧房内，冷不丁对上了唐青青那双冷清清的眸子，不带一丝感情，看他就像是看一个陌生人，全然没了往日里的温情。唐泽照愣在原地，那一刻，他也说不出他心里究竟是个什么滋味。唐青青也不说话，就那么抬眸看着唐泽照，他一向浅眠，哪怕是在病中，因为这偌大的侯府中。他没有一个人可以放心依靠，唯有自己。第零零八章，从今天开始，他要为自己而活。在唐泽照第一次推开房门的时候，唐青青就已经醒了。他也能猜到他是为什么而来，无非就是唐小小擦伤了手，受到了惊吓。他觉得是他这个做姐姐的不称职。唐小小定是哭唧唧了一番，说了一些似是而非的话，让他这个做哥哥的心疼了。说白了。他就是来骂他的。若是以前，他会觉得委屈、难过、不解。可如今，他心里没有一丝波澜。唐泽照抿了抿唇，率先打破了沉默：“你这是烧的什么？烟尘这么大，呛死了！”板凳，唐青青面无表情地说道：“好好的银骨炭不用，烧什么板凳？又是你那靠山村里的一套做派。”唐泽照习惯性地皱起眉头。训斥道：“你若是眼睛不好，就去看大夫。”唐青青拽了拽棉被，将自己裹得更严实一些。唐泽昭进来的时候没关房门，之前好不容易攒的一点暖和气又被风吹散了。
真是讨厌！你说什么？唐泽照阴沉着脸，你看我这屋子里哪里像是有银骨炭的？唐青青反问道。唐泽照一愣，环顾四周，突然发现房间里好空旷，什么摆设都没有，一眼就能从这头看到那头，而且阴冷的很。他就待了这么一小会儿。居然冻的脚都快站不住了，竟比外面还冷。唐泽照脸色一阵红一阵白，片刻后咒骂道：“该死的东西们，竟敢克扣侯府大小姐的分力！”而后又轻咳一声：“你放心，这件事情我会为你做主。”没有预想中的道谢和感激，只有无尽的沉默。这让唐泽照感觉一阵压抑，心头涌上一抹烦躁。我听说你受伤了，伤得严重吗？死不了。唐青青淡淡的说道。唐泽照闻言，火气一下子就冲到了脑门我看你也是好好的，根本就没事儿，还到处传自己受了重伤，明摆着是想要小小自责难过。为了欺负小小，你可真是费尽心机。他怎么就听信了两个小丫鬟的鬼话？居然真的以为他受了重伤？都说祸害一千年，像唐青青这样的，最起码要一万年。刀砍斧剁都不带留一道白印的。唐青青闻言。掀开身上的被子，然后慢条斯理的开始解夹我的盘扣。你干什么？唐泽照后退一步，眸底带着十分厌气。和你说过多少次了，千金小姐就要有千金小姐的做派，便是亲兄妹也得谨记男女大方。你后面的话戛然而止。唐泽照瞪大了眼睛，喉结滚动，嘴唇抖了好几下，却什么声音都发不出。他的眸底清晰的刻着两道三寸来长的刀伤，皮肉外翻。深可见骨，鲜血已经将那一块的肌肤都染成了暗红色，混合着白色的药粉，看起来触目惊心。唐泽照脚下一个踉跄，脸色发白。你，你的伤。唐泽照的声音有些止不住的颤抖。唐青青却像没事人似的，将解开的纱布再缓缓系上，而后又一颗一颗的扣好盘扣。整个过程没吭一声。你，你等着，我，我这去找府医过来。唐泽照匆忙撂下这么一句话。便飞也似的跑了，仿佛身后有什么洪水猛兽在追赶他。唐青青起身，关好房门，翻动了一下炭盆里燃烧着的板凳，又添了两把枯叶进去。他不要他们了，所以也绝不允许他们再诬陷自己、舍辱自己。从今天开始，他要为自己而活。第009章之前，他竟从不觉得有什么。黄七院，唐小小望穿秋水，终于等到唐泽照阴沉着一张脸回来。唐小小的小脸上立刻扬起了一抹期待的神情。姐姐来了吗？府医，快去给姐姐瞧瞧。在看到只有唐泽照一个人之后，满脸的期待立刻就化成了浓浓的自责。姐姐是不是怪我了，所以才不肯过来？说到这里，唐小小的眼眶顿时红了。老五，唐青青在搞什么？唐泽月不满道：“你怎么没把她带过来？你若不行的话，换我来。”唐泽间瞧着唐小小那副渲然欲泣的模样。只觉得一颗心都揪了起来，这可是他们从小疼到大的宝贝妹妹。那一颗颗的眼泪，就像是砸在了他的心尖上，疼得很。唐泽照不说话，只是一把拽住赵府医的胳膊，急切道：“快跟我走！”他现在满脑子都是唐青青肩膀上那两条深可见骨的狰狞刀伤，那么深，那么长，一定很疼，很疼。可是他却一声痛呼都没有。便是他这个自小习武的男子，也做不到。他怎么那么能忍？五哥。你要去哪里？唐小小忙的问道。青青受伤了，我带赵府医过去看看。唐泽照回答的时候语气很温柔，但手上的动作却一点都不温柔，生拉硬拽的。他本身又是习武的，吨位能顶两个他的赵府医，只一下就被拽了一个趔趄，差点一屁股坐那儿。林婉言皱起眉头，不悦道：“他一个皮糙肉厚的野丫头，不过就是擦破了一点皮儿。”也只当看大夫。唐泽照吃惊地看着林婉言，一向温婉如水的母亲是怎么说出这么冰冷的话来的？是了，之前就这样，母亲对青青的厌恶从来都是不加掩饰的。但是之前他竟从不觉得有什么。可是今日，在看过他肩膀上那两道深可见骨的刀伤后，他再也无法淡然面对，心里就像是被人冷不丁地砍了一刀，又疼又胀，那种感觉说不清道不明。但特别难受，还无处发泄。青青肩膀上挨了两刀，深可见骨。唐泽照捏紧了手指，都是我的错，是我没有保护好姐姐。唐小小闻言，立刻哭得上气不接下气。你吼什么吼？唐泽月瞪了唐泽照一眼，这和小小有什么关系？我先带赵府医去给青青医伤。唐泽照深吸一口气，再次用力拽了拽赵府医。赵府医，走吧。
。赵府医不敢擅自做主，抬眸看向唐远道。唐远道点点头，去看看吧，省得再让外人以为我们侯府苛待了他。是。赵府医这才点点头，跟着唐泽照离开了。几时苛待过他？唐老夫人闻言，顿时不悦道：“自从他回府后。”吃穿哪样短过他？不知足的野丫头，就是就是，这样人根本就不配做唐家的大小姐。唐泽月立刻附和道。听着屋里传出这几句话，唐泽照心里又有种顿顿的疼，却又不知道该怎么去排解，真的很难受。第零幺零章，我以前就是自己这么熬过来的。赵府医比较胖，每走一会儿就有些气喘吁吁。等走到倚梅院，两条腿都感觉快要不是自己的了，扶着门框。大口大口地喘息着，五公子，大小姐住的地方可真远。赵府医就是随便吐槽一句，可说者无意，听者有心。唐泽照抿着唇，心里不停地问自己：是啊，为什么青青住的这么偏远？侯府明明还有其他空闲的院子，哪一个不比倚梅院的位置要好得多？而且修建的也都极好。青青可是侯府的嫡长女，身份尊贵，为什么只能住在偏远寒酸的倚梅院？更过分的是，这些年来。他竟从不觉得有哪里不合适。唐泽照捏紧了手指，心里顿顿的疼。他实在不是个合格的好哥哥。唐青青皱起眉头，看着唐泽照和赵府医从外面走进来，带着满身的寒气。正屋门一开一关，刚刚的椅子腿又白烧了，真够讨厌的。青青，我把赵府医找来了，他医术很高明的，一定不会让你肩膀留疤。唐泽照特意压低的声音。语气很柔和，还带着一抹他自己都没有察觉到的轻讧。不需要，唐青青面无表情地拒绝道：“我自己已经包扎好了，你们请回吧。”青青，别闹！唐泽照的语气越发柔软起来，快让赵府医看看。大小姐，我瞧你脸色很差劲儿，不如先让我给您把把脉吧。赵府医往前一步，恭敬地说道：“不用。”唐青青裹紧了被子，我能照顾好自己。这。赵府医有些为难的看向唐泽照，胡闹！唐泽照加重了语气：“你虽然会煮一些药膳，但煮药膳和看病是两码事儿，不可儿戏。”唐青青抬眸看向唐泽照，眸底带着冰冷和漠然，冷笑一声：“不可儿戏。”可我以前生病就是自己这么熬过去的，现在不也还活着？轻飘飘的一句话，却像是一把钢刀，直挺挺的扎在唐泽照的心脏上，痛！铺天盖地的席卷而来，唐泽照的一张脸顿时就白透了。以前，以前，唐泽照嗫嚅着，半晌说不出一句完整的话来。唐青青闭上眼睛，你们回去吧，我还死不了。五公子，您看，赵府医有些为难。青青，你肩膀上伤得很重，如果不仔细医治，恐怕会化脓的。唐泽照叹一口气，你就先别闹了，行不行？唐泽照的声音中。甚至都带上一抹祈求的意味他是真的担心。走的时候记得帮我关上房门，谢谢。”唐青青慢悠悠地说道。“青青，我累了，想睡一会儿，你们回去吧。”唐青青说着，闭上了眼睛，不再理会他们。赵府医默默掏出几瓶止血化瘀的药粉和几颗退热丸来，“大小姐，这些药能让您舒适一些。”还细心地在每瓶药上都贴了药名和详细用法。五公子，这里太冷了。不利于大小姐养伤。做完这一切后，赵府医又抬眸看向唐泽照，大小姐真的很可怜。如果可以，他愿意帮忙争取一二。第零幺幺章，为什么要活着回来？我马上派人送银骨炭和一些日用品过来。唐泽照抿着唇说道。说这些话的时候，唐泽照一直看着唐青青，眸底透着一抹期待。他其实也不知道自己究竟在期待什么。唐青青依旧是闭着眼睛靠在那里，没有一句话。安静到让唐泽照心口堵得难受，他倒宁愿唐青青撒泼大闹一场，也好过这般安静无争。你先好好休息，我晚些时候再来看你。唐泽照实在受不了这样的气氛，丢着这么一句话，便又匆匆忙忙离开了。赵府医见唐泽照离开了，也忙得拱拱手：“大小姐，在下告退。”走到门口时，赵府医又顿下脚步，回过身来：“大小姐，那些药记得用。”止血化瘀、退热消肿都很不错。说完之后，再次拱拱手，这才离开了。离开时还不忘细心地帮唐青青把屋门关好，虽然关不关门也没大差别，甚至屋外比屋里都更要暖和那么一点离开倚梅院后，唐泽照迫不及待地去找了管家，他已经想好要些什么了：银骨炭、棉衣、棉被、香炉、各种室内装饰、家具等等，这些都得要。青青的房间里。雪洞一样，太空旷了。
。京城的世家千金，哪个不是过着金尊玉贵的生活？对了，还有丫鬟婆子，堂堂侯府大小姐，身边连个贴心的人都没有，成何体统？小小身边光大丫鬟就四个，二等丫鬟八个，三等丫鬟十六个。小丫鬟和粗使婆子更是不知道多少个，这才是大户千金该有的排场。赵府一则是去了黄七院，他得去汇报情况，毕竟他是奉侯爷之命去给大小姐诊治的，诊治完了自然该来汇报一二。回到黄七院后，赵府一越发觉得侯府两位小姐的待遇天差地别。黄七院精致奢华，奴仆成群，纵是寒冬腊月，屋里也温暖如春。倚梅院则是冷冷清清，即便大小姐受了重伤。也并无一人在侧，实在是太偏心了。我五哥呢？见赵府一进来，唐小小忙挣扎着坐起来，没看到唐泽照的身影，心里没来由的一咯噔。五公子应该是去找管家了。赵府一如实回答道：“老五找管家做什么？”唐泽坚皱眉问道：“大小姐受了重伤，房间里却还如冰窖一般，五公子应该是去找管家取阴骨炭了。”赵府一说道：“他特意咬中了‘重伤’两个字，虽然他没有看见伤口。”但是单看唐青青的脸色，也能推断出个大概来，肯定伤得不轻。但好像并没有人在意他的重音，因为唐小小闻言立刻就哭了起来，眼泪如同断了线的珠子般扑簌而落。都是我的错，是我没有保护好姐姐，才害她受了伤。呜呜呜，我真没用。唐小小一哭，立刻惹得大家一阵心疼。唐泽明立刻柔声安慰道：“唐青青受伤，是她本身晦气。”和你有什么关系？林婉言也赞同的点点头。你大哥说的对，你们随行有那么多人，怎么偏偏就他受了伤？可不就是梅星吗？而且依我看，他就是矫情，针眼大的伤口也当回事儿，还到处吵嚷，生怕大家不知道，真没出息。林婉言越说就越生气，精心修剪过的指甲狠狠地嵌入掌心里。当年柳姨娘怎么就没让家仆把这等丢人现眼的玩意儿给打死呢？为什么还要让他活着回来？如此粗鄙不堪，害得他出门都会被人嘲笑，嘲笑他养了个村姑女儿。第零幺二章，仿佛有什么事情脱离他的掌控了。那银骨炭明明就是他用不惯，不让管家准备的，怎么到头来还怪到大家头上了？唐泽月也不满地说道：“这是唐青青亲口和小小说的，说是闻不惯炭味。”还说在靠山村的那些年，已经习惯了冬天不烧炭、不怕冷的。然后小小亲自来求了自己，自己才让管家给唐青青停了的。怎么这会儿又因为没有炭烧闹起来了？真是可笑！赵府一垂眸站在一旁，听着他们你一言我一语的，心里越发怜悯那位大小姐了。但她只是个府医，能说上那么几句话已经是极限了，再多的她也顾不上。唐小小抿紧了唇，糟糕，她终于知道。刚刚看到五哥没回来后，心里没来由的那声咯噔是为什么了？竟疏忽了，这件事情就不该让五哥去的，应该让二哥去。唐青青屋里的一应摆设都是他通过二哥操作的，二哥早就见怪不怪了，可五哥还从未见过。而且五哥性子直爽又单纯，万一经过这件事情后，五哥因为愧疚对唐青青好的话，死得了吗？唐老夫人冷声问道。啊！赵府一一愣，好一会儿才反应过来。大小姐暂无性命之忧，那就行。唐老夫人点点头，你下去吧。是。赵府一心里叹息一声，而后才转身离开了。我还是去看看姐姐吧。看不到姐姐，我这心里总觉得不安稳。唐小小说着，又要挣扎着起身。小小乖，别乱动，万一再碰到伤口，可不是闹的。唐泽月忙地按住唐小小的肩膀。可是我担心姐姐。唐小小泪眼婆娑地说道。他今儿一定得去看看，看看唐青青到底捣的什么鬼？为什么今天发生的一切和他梦境里的不一样了？这让他心里很不安，总有一种很不好的感觉，仿佛有什么事情开始脱离他的掌控了。见唐小小十分坚持，唐泽明说道：“那我陪你去吧。”多谢大哥。唐小小乖巧的一笑：“二哥也陪着你，还有老三、老四，我们都陪着你。”唐泽月也上前一步，温柔的笑着。沈清一看着唐泽月眉宇间的温柔。不由得垂下了头。他是自己的夫君，可成亲至今，他却从没有享受过他给的温柔。他所有的温柔和怜爱，都给了这个妹妹。他这个妻子，倒像是个局外人。是啊，我们都陪你一起去，免得唐青青又欺负你。唐泽松说着，又忍不住咳嗽了几声。他身体不好，一年里大多数时间都在吃药，尤其是冬天。今儿在黄七院站了这么久，身子明明已经乏得厉害。但他还是想陪着小小一起去，生怕小小会被欺负。毕竟这五年来，他。
唐青青总是仗着姐姐的身份欺负小小，每次小小被欺负了，都只会暗自垂泪。她想要去唐青青理论，却被小小拉着手，不准她去找唐青青的麻烦，还总说姐姐自幼受苦。他这个做妹妹的委屈些没什么，乖巧的让他心疼。同样是侯府的女儿，怎么差距就这么大呢？第零幺三章，只能带二哥过去，多谢二哥、三哥、四哥。唐小小乖巧道谢，根本就没看到唐泽松苍白的脸，因为他在琢磨一个问题：要怎么只带二哥过去，又能不着痕迹的回绝其他几个哥哥？毕竟唐青青那里什么样，只有二哥最清楚。五哥只不过去了一趟。就要背叛自己，所以万万不能再让其他几个哥哥也步了这后尘。虽然他已经想好了万全的说法，但依旧不想冒险。这五年来，为了让家里人彻底厌恶唐青青，他可是费尽了心血呢，绝不能功亏一篑。老三身体不好，回去歇着吧。唐老夫人怜爱地说道。唐小小闻言，眼睛顿时一亮。我也正想说呢，刚刚还听见三哥咳嗽了呢。还是赶紧回去吧，让府医再好好调理一二。三哥一个人回去，我很不放心。劳烦四哥送三哥回去吧。四哥一向妥当，我最放心的。大冬天的，三哥可千万别再冻着累着了，不然我会很心疼的。大嫂、二嫂也快送祖母和娘亲回去歇着吧。我是个小辈儿，却还要带累祖母和娘亲，惦记忧心，是我不孝。父亲和大哥也赶紧去忙吧，千万别为了耽误公事。我现在真的没事儿了。唐小小把除了唐泽月之外的所有人都安排了一个遍，显得乖巧又体贴。最后看向唐泽月，不好意思的笑笑：“二哥，你能陪我去看看姐姐吗？”唐泽月立刻站到唐小小身边，一脸的骄傲：“小小说的对，你们该歇着的去歇着，该忙的去忙，我陪着小小就好。放心，绝对不让唐青青欺负她的。”沈青衣垂下头，遮住眸底的失落。他的夫君。每日里都忙着体贴小姑子，讨小姑子的欢心，恐怕已经忘了他才是他明媚正娶的妻子，才是要和他相伴到老的人。对于唐小小这个小姑子，他是真心喜欢不起来，但他一句话都不能说，连一个厌烦的表情也不能露出来，甚至还要上赶着讨好，否则自己在唐家恐怕就没有立锥之地了。外面天冷，穿厚点看看就回来，莫要在外面待久了。唐老夫人慈爱地嘱咐道：“好。”我都记住了，唐小小乖巧的点点头。等众人都离开后，大丫鬟云梅和巧英上前，利落的帮唐小小更衣。不多时，就穿戴整齐，上衣是一件缕金芍药窄衬袄，配上一条遍地锦满面裙。出门前，唐小小又换上鹿皮小靴，外面罩了一件白狐狸皮的鹤氅，看起来精致又贵气。二哥，我都准备好了，我们走吧。唐小小仰着头，一脸的乖巧。身后除了云梅和巧英外，还有八个小丫鬟随行，每人手里都捧着一样东西。这是什么？唐泽月看了一眼，问道：“给姐姐带的东西。”唐小小鼠宝一般说道：“这里面是银骨炭，这里面是伤药，这里面是糕点。之前姐姐和我说不习惯，也不需要这些，我还以为是真的不需要，就缠着二哥把姐姐的东西都撤去了。如今想想，恐怕那就是姐姐的客套话，我却当了真。姐姐会不会以为是我故意针对她吧？”五哥会不会也生气了？二哥，我当时真没想那么多。姐姐说了，我就去做了。我只是想让姐姐高兴些。第零幺四章，嫩葫芦似的人居然开口了。说到这里，唐小小的眼角再次滴下一滴泪来，双眸通红，看起来楚楚可怜。唐泽月心疼的不行，忙抬手抹去唐小小的眼泪，说道：“你本是好心，哪里想得到唐青青居然那么坏？二哥，别这样说。”唐小小抽噎着。姐姐自幼在外受苦，我却想尽宠爱，是我对不起姐姐。当年的事情和你没关系。唐泽月柔声安慰道：“别乱想，若当时被抱走的是我，姐姐就不会受苦了。”唐小小抹着眼泪，呜呜地哭着。别胡说！唐泽月语气加重了几分。胭脂不是他上辈子做多了恶事，这辈子的报应来了呢。不过心里却有几分庆幸，庆幸当初被柳氏抱走的不是小小。一想到若是小小被人那般苛待，他会毫不犹豫地提刀杀人，毕竟小小可不像唐青青那般皮糙肉厚。听着唐泽月话里话外对唐青青的憎恶，唐小小心里满意极了。对，就是这样，保持住。不过面上却是一副不赞同的神情。二哥日后可别再这样说，我们都姓唐，是一家人。好好好，都听我们小小的。唐泽月宠溺的一笑，走吧。嗯，唐小小点点头。
，接过云梅递过来的掐丝发廊梅花小手炉，和唐泽月并肩走了出去。天气明明很晴朗。太阳明明照在了身上，但就是一点暖和气都没有，干冷干冷的。四个年轻力壮的妇人站在轿椅旁，一脸的恭敬。唐泽月先扶着唐小小坐上去，自己才转身坐上另外一个，然后一行人晃晃悠悠往倚梅院行去。唐青青看着唐小小一行人从门外走进来，忍不住叹了一口气。她受伤了，就想好好歇一歇，怎么就不得安生？人一趟一趟的来。他这屋里的热气根本就攒不住，上辈子可一个人都没来过呢，这辈子自己不过去，他们反而到来上瘾了。姐姐，你还好吗？唐小小快步跑到唐青青身边，眼泪说落就落，顺滑无比。都怪我没有保护好姐姐，害姐姐受了伤。姐姐打我吧，骂我吧，确实是你害我受了伤。唐青青面无表情地说道。若是你没有紧紧抱着我的胳膊，那匪徒也伤不了我。唐小小瞪大了眼睛。红润的小嘴微微张开，惊得说不出话来。他完全没想到，平日里闷葫芦似的唐青青，居然会说出这么一番话来。幸而他一向训练有素。对不起，姐姐，当时我太害怕了，怕那些匪徒会伤到你，所以才想挡在你面前的。唐小小眼泪撕断了线的珠子，挡在我面前，我看是把我挡在你面前吧。唐青青语气冰冷，姐姐误会我了。我没有，唐小小忙乱的摆摆手，而后抽抽搭搭的看向唐泽月。唐青青，你怎么回事？唐泽月早就对唐青青不满了，恶声恶气道：“小小好心来看你，你这是什么态度？二哥，别这样。”唐小小拉了拉唐泽月的衣袖，委屈道：“姐姐受伤了，心情难免不好，我理解。”第零幺五章，不就是扣帽子吗？他受伤了，又不是我们的缘故。那些路半匪徒。也不是我们招来害他的，你也是受害者，受了伤还要惦记着来看他，他却恶语相向，这是什么态度？果然是村姑出身，就是上不得台面。真以为大家都欠他的不成？当年的事情明明就是柳氏之错，与我们有何干系？他却一直都扒着不放，真恶心。唐泽月说话毫不留情，字字句句都要戳在唐青青的心尖上。若是上辈子。唐青青肯定会觉得心酸难过，然后一个人在背地里偷偷抹泪如今重活一次，再听这些话，唐青青只觉得聒噪。你们确定是来看我的，而不是来兴师问罪的？唐青青抬眸，淡淡的问道。唐泽月皱紧眉头，他不喜欢唐青青这样的目光，冰冷淡漠，像是看陌生人一样。当然是来看姐姐的，这些东西都是我给姐姐带来的。唐小小还将自己的手炉塞给唐青青，瞧姐姐手凉的。快暖暖吧！唐青青玩味地看了一眼唐小小，而后将手炉抱在怀里，确实暖和。这个手炉也是送给我的，姐姐若是喜欢的话，就送给姐姐了。唐小小乖巧地说道，只是看向那手炉的目光，故意有些不舍。云梅闻言，立刻说道：“小姐，那是老侯爷留给您的，您平时爱护有加。”住口！唐小小立刻训斥道：“那也是姐姐的祖父，既是祖父留下的东西。”姐姐自该也有份儿的。说到这里，唐小小抿了抿唇，还请姐姐好好珍视。唐青青，你怎么回事？怎么总喜欢抢小小的东西？唐泽月不满道：“姐姐抢妹妹的东西，你知不知羞？”唐青青抬眸扫了唐泽月一眼，眼睛不好，建议去看看大夫。什么？唐泽月一愣，这明明是唐小小主动送到我手上的，怎么就叫抢了？你眼睛瞎了，看不见吗？唐青青反问道：“你？”唐泽月背对的脸色涨红，怒气冲冲的一拍桌子：“你这是什么态度？”二哥，仔细手疼。唐小小一脸担忧的说道：“难道我这不是关心？”唐青青挑眉问道：“看出来你眼睛有问题，提醒你去看大夫，难道有什么不对吗？”小小，我们走。唐泽月一把拉住唐小小的手腕：“你好心来看他，他可没心没肺呢。”走到门口，唐泽月又吩咐道：“云梅，把东西都带上。”我看他也不需要这些。是二公子，云梅点点头，招呼众人将东西拿走。他则快步走到唐青青面前，劈手欲将手炉夺回来。唐青青冷冷一笑，手上的力道故意一紧一松，云梅扑通一声栽倒在地，手炉哐啷一声摔了老远，咕噜噜的，最后撞在桌角上，边边沿沿的位置被磕出一些浅浅的痕迹。跟狗啃了似的，破坏了整体的美观。唐小小脸色登时就变了，可还没等他开口，就听唐青青沉声喝道：“你这丫头怎么这么不小心？这可是祖父的遗物，就这么摔坏了，你可担得起？不就是扣帽子吗？谁还不会？”第零幺六章，是不是有人在背后教导他？
唐小小嘴唇动了动，一时之间竟不知道该给个什么反应。云梅扑通一声跪在地上：“小姐，奴婢没有。”而后一脸恶狠狠地盯着唐青青：“都是他，是他故意推了奴婢，是他故意要毁坏这手炉的。”唐小小抿紧了唇，缓缓走到云梅身边，弯腰将手炉捡起来，纤细的手指爱惜地摸着手炉被磕碰的地方，哽咽道：“是我不好。”没能守住祖父留给我的东西，说着，眼泪开始成串的滚下来。唐青青看了唐小小一眼，啧啧，还是那句老话说得好，这女子就是水做的骨肉。瞧瞧这眼泪儿，说来就来，就跟泼了水似的。唐青青，你到底要干什么？唐泽月一脸怒容，目光阴冷且厌气。你耳朵也不好。唐青青抬眸瞥了唐泽月一眼，说道：“这丫头打坏了手炉。”我这不正训斥的吗？难不成你并不想我训斥这丫头？唐青青说着，又瞥了云梅一眼，意有所指道：“确实长得不错。”云梅心里顿时腾起一丝窃喜。若是真能被二公子看上，成为二公子的妾室，自己后半辈子也就无忧了。做姨娘总比配个小厮强。当然，这心思他可不敢让别人知道。府里最忌讳这个。顾儿听完唐青青的话，忙得磕头道：“你莫要混言。”奴婢从未觊觎过府中主子们。我说这个了吗？唐青青眨巴着眼睛问道。云梅一怔，有些跟不上唐青青的思路。我只是随口赞了一句“你长得还不错”，也没说你觊觎府里的主子们啊。唐青青慢悠悠地说道。哦，我知道了。不等云梅答言，唐青青又露出一副恍然的模样。你这是被我戳中心事了？你看上唐泽月了？云梅吓得砰砰磕头。二公子，小姐。奴婢没有，奴婢自知位卑身贱，绝不敢觊觎二公子。原来是不敢，不是不想。唐青青似笑非笑地看着云梅，不敢，亦不想。云梅吞咽了一口唾沫，说道：“看来是唐泽月不够优秀，连个小丫头的目光都吸引不了。”唐青青淡淡的说道：“不，不是的。”云梅额头上的冷汗登时滚了下来。唐青青的话，她无论怎么说。都不对，二公子脾气一向不好，这就是送命题。唐小小的眉头也皱得更紧了，怎么会这样？唐青青一向寡言，今日怎么突然这么能说会道了？难道他也梦到了什么？不，不会的，自己是唐家的福星，才会有梦到未来的能力。他一个村姑，何德何能？恐怕是有人在背后偷偷教导了他。是谁这般教导唐青青？莫不是想要与自己作对？这件事情。绝不能放任，自己一定要找出那个幕后之人，将他们都斩杀在摇篮中。唐家的嫡女有自己就够了。姐姐误会了。唐小小抿着唇，声音娇娇软软的。云梅曾说过，要一辈子服侍我，不嫁人的。不等唐青青答言，唐小小又继续说道：“我现在要去找工匠修复祖父留给我的手炉，就不打扰姐姐休息了。”说完，便带着一群人鱼贯而出。唐青青并未阻拦，等到他们都离开后，这才撑着起身关好房门，复又往火盆里添了一根木头。这点东西不禁烧，待会儿得想个法子弄点炭火，否则这漫漫冬夜可不好过。尤其是他现在还是个病人。第零幺七章，他要双手干干净净的除去唐青青。唐小小靠在轿椅上，抱着手炉不停的抹眼泪，两只眼睛都红彤彤的，像只小兔子。行到宽敞处，唐泽月命教父快走两步。与唐小小肩并肩，小小别快伤心了，等会儿我就派人去巧匠阁问问，那里能供巧匠云集，定能将手炉修复如初的。唐小小闻言，眼泪掉得更凶了。都是我不好，是我没有看过好祖父留下的东西，愧对祖父生前的疼爱。只是这大冷的天儿，还有北风呼啸，眼泪才落下，就会迅速被冷风吹干，泪痕扒在脸上，又紧又痛，尤其是帕子擦过。磨得娇嫩的肌肤生疼，唐小小脸上那梨花带雨的表情都差点绷不住了。她深吸一口气，悄悄地掐了掐掌心。她现在必须得哭，不哭的话，怎么让二哥心疼？只有让二哥心疼了，二哥才会再次主动出手对付唐青青。她是未来的帝后，在一切尘埃落定之前，她不能在任何人那里留下把柄。她要双手干干净净地除去唐青青。果然。唐泽月闻言，立刻满脸气愤。这都是唐青青的错，你放心，这件事情我定会让唐青青付出代价。还是算了吧。唐小小又抹了抹眼泪，姐姐自幼就在外面受苦，本就不易，这一次应该也是不小心吧？都怪我，不该将祖父的遗物带出来，该束之高阁，好好护着才是。这怎么能是你的错？
唐泽月见唐小小哭得伤心，心里对唐青青越发不满起来。手炉本就是冬日暖手用的，束之高阁，岂不是让这手炉没了存在的意义？祖父在天之灵，恐也不怨的。你总说唐青青自幼受苦，生活不易。要对他诸多谦让，可你看看他刚刚那副伶牙俐齿的样子，恨不得把你我二人给吃了，根本就喂不熟。唐小小听着唐泽月的这番话，心里都快乐开花了，小脸上却带着一抹黯然。姐姐，她只是这件事情，你别管了，全权交给我处理吧。唐泽月打断道：“你放心，我有分寸的。”唐小小当然能听出唐泽月的话外之意，却故作什么都不懂，甚至还仰起头，一脸的天真无邪。我自然是相信二哥的，而后又抿了抿唇，不好意思的垂下头，声音小小的：“这辈子能做二哥的妹妹，我很幸福。”唐泽月闻言，原本在倚梅院积攒的一肚子火气，瞬间就消散了。这辈子能有小小这个妹妹，是他三生有幸。得妹如此，胸腹何求？教已转角，遇到了脚步匆匆的唐泽照，身后跟着最起码十来位壮妇，前面几个人每人怀里都抱着一个硕大的盒子，后面几个人。两人合力抬一个硕大的箱子，走动间皆落地有声。看来里面的东西都不轻省。五哥，唐小小立刻示意让教父放下来，快步跑到唐泽照的面前，乖巧的叫道：“老五，你这是做什么？”唐泽月也下来，缓步走过去，边走边问：“二哥，小小。”唐泽照先是招呼了一句，这才说道：“这些是要给青青送过去的。身为唐家大小姐。”他房间里实在是太肃静了，有失咱们高门大户的体统，而且他屋里太冷了，数九寒冬，这么住几个月，就是铁打的身子也扛不住，更何况他是受了重伤，若不仔细调养的话，将来怕是会落下病疙。好了，我先不和你们说了，我得赶紧给青青送过去，待会儿还要帮他选一些贴身婢女和粗使丫头呢。第零幺八章。平安符，唐泽照说完，便招呼众人欲绕过唐泽月和唐小小。唐小小低垂着头，眼眶又红了。五哥可是怪我了，哈！唐泽照一下子被问懵了，半晌没反应过来，皱着眉头仔细回忆了一番。刚刚那些话里，貌似并没有哪一句是怪小小的吧？唐小小则继续啜泣道：“姐姐受伤，都是因为我没有保护好她。她房间里没有银骨炭，也是因为我求的二哥。”唐泽照闻言。眉头拧得死死的，什么？是你让管家克扣了青青的银骨摊？唐小小用力掐了一下自己的掌心，这才多大的功夫，就从唐青青变成青青了。若是再过几天，府里岂不是要没了自己的立锥之地？五哥，对不起，都是我的错，是我不好。唐小小哭得站不稳身子，云梅和巧英忙一左一右上前搀扶。小小，你怎么能这么做？你五公子，您莫要错怪我们小姐。”巧英忙的说道。分明就是大小姐求了我们小姐，我们小姐才求了二公子的。不错，唐泽月点点头，是唐青青说不习惯烧炭，多次和小小抱怨，我才让管家停了的。小小也是好心，何错之有？是不是唐青青故意在你面前搬弄是非，故意挑拨你和小小之间的兄妹之情？这些年来，这样的事情她可做过太多太多了。没有，唐泽照摇摇头，青青什么都没说，是我看她房间太冷。不利于养病，所以才。那你最好别多管闲事。”唐泽月打断道，“我和小小好心去看他，才被他连人带东西都轰了出来。姐姐她只是受伤了，心情不好。”唐小小垂着头，声音软软的：“大冷天的，二哥快送小小回去吧，本就受了伤，若再染了风寒，可不是玩的。”唐泽照抿了抿唇，说道：“他这会儿不知道为什么，心头闷闷的，有种说不上来的烦躁。”五哥。这次在庙里，我给大家都求了平安符。唐小小说道：“你现在跟我回去，我拿给你，不着急。”唐泽照毫不犹豫地说道：“我先给青青送完东西，再过去你那儿。”唐小小小脸顿时垮了，而后肩膀开始忍不住的颤抖，喉咙里也溢出委屈的啜泣声。那委屈劲儿，不知道的还以为自己杀了他全家呢。哦，好像这个比喻不太恰当，自己也是全家的一员，不过就是这个意思。若是往日里唐小小这般。唐泽照早就开始又哄又夸了，可今天他却还有闲心想这些别的。老五，你干什么？唐泽月见状，立刻怒斥道：“小小好心好意为你求了平安符，你这是个什么态度？快给小小道歉！”唐泽照一愣，也不知道脑子里哪根弦搭的不对了。他猛然想起来，三年前他的生辰
，唐青青小心翼翼地送了他一个平安符，具体什么样子他忘记了，只隐约记得上面画着一朵云。质地好像很不错，他当时看也没看，随手就丢到了湖里，还扔下一句冷冰冰的话：“既没这个心，不送便罢。”说完便扬长而去。他拐过那条路的时候，好像是听到了他的轻声啜泣。那个时候他应该很伤心吧。第零幺九章，将这些牛鬼蛇神都挡在外面。唐泽照忽然想抽自己一个耳光，当时怎么就那么混蛋？就算真的不喜。也不该那般糟践青青的心意，毕竟那是他的亲妹妹。唐泽照越想越后悔，不由得抬手抽在自己脸上，清脆作响，吓了唐小小和唐泽月一跳。五哥，我没关系的。唐小小心里十分得意，小脸上却尽是担忧。你，你快别扇自己了，我会心疼的。五哥还是很在意自己的。见自己伤心难过，竟会自抽耳光来逗自己开心。唐青青她怎么比？注定是个上不得台面的失败者。唐泽照停了手，但是却有些神经质的笑了两声，笑声很诡异，脸上明明笑着，却又像哭一样。唐小小不由自主的往唐泽月身后缩了缩，有些惧怕的拽住唐泽月的衣袖，软软叫了声：“二哥。”唐泽月立刻往前一步，猛地推了唐泽照一把，极言厉色道：“老五。”你干什么？吃错药了？没见都吓着小小了，还不正经点再这么胡乱没分寸，小心我告诉父亲！唐泽照这才止住笑声，眸底带着几分说不清道不明的情绪。天冷，你们先回去吧。说完，便带着一众人绕过唐小小和唐泽月，往倚梅院去了。唐小小愣在原地，刚刚五哥自扇耳光，难道不是为了给自己赔罪吗？怎么这会儿又走了？看着唐泽照的背影。唐小小抿紧了唇，指甲深深地陷进了掌心中。五哥，这是怎么了？为什么一向单纯好拿捏的五哥，他此刻竟然看不透了？唐青青到底和五哥说了什么？为什么这么轻易的就让他背叛了自己？二哥，五哥他他……唐小小紧紧抓住唐泽月的衣袖，苍白的小脸上尽是担忧之色。不用管他，他就那个狗脾气。唐泽月冷哼一声，说道：“唐小小声音弱弱的。”却吐字很清晰，我怕五哥因为姐姐如今的处境而怨对我，我不想因此和五哥心生嫌隙。你放心，他不敢。唐泽月安抚的轻轻拍了拍唐小小的头，说道：“待会儿我会去找他好好谈谈的。”嗯，谢谢二哥。唐小小这才放下心来，还是二哥最疼小小，小小都知道的。小小这么美好，任谁见了都会喜欢的。唐泽月再次揉了揉唐小小的发丝，宠溺的一笑。二哥就知道哄我。唐小小羞赧的一笑，脸颊上浮现出一对漂亮的小梨窝。她很享受被众星捧月的感觉，尤其是她身份特殊，在一众皇子中也很吃得开。所以她一定要除去唐青青，成为唐家独一无二的嫡女，更是独一无二的大梁福星。唐青青真的很烦躁，因为房门又一次被人从外面推开了，还伴随着各种嘈杂的声音。等到她病好了。肯定第一时间去打造一个门栓，将这些牛鬼蛇神都挡在外面。说起来还真可笑，堂堂固安后府嫡长女的院子，无论是院门还是房门，居然连个门栓都没有。若是传出去，必会让人笑掉大牙的。青青，我给你带了些东西过来。唐泽照一脸期待地看着唐青青，唐青青却连眼睛都没睁，根本不搭理唐泽照。第零二零章，肯生气的话，最起码还是一家人。唐泽照摸了摸鼻子。用来掩饰自己心里的尴尬。你这样烧板凳取暖不行，太容易发生危险了。若是呛了烟灰，可不是闹的。我给你准备了三足大炭炉，足够你这房间取暖了。这火盆就别用了。还有香薰炉，很精致小巧，摆在那边也好看。香我也带来了，安神静心的。你放心，味道很淡雅清幽。咱们府里的女眷都在用呢。还有还有。我让人给你抬了一个多宝阁，你这屋子里太空旷了，应该多添置一些东西才是。女孩子的房间嘛，就是要精致奢华一些。京城中的贵女都是这般。这多宝阁你觉得放在这里怎么样？我觉得这个位置极好，既不会喧宾夺主，又显得大气。再摆上这些花瓶装饰，看起来真不错。你觉得呢？唐泽照巴拉巴拉的一口气说了一大堆，但唐青青依旧是一句话都没回应，还是安静的躺在榻上。闭目养神，就当屋里没这么个人儿。唐泽照再次尴尬地摸摸鼻子，而后深吸一口气。青青受了重伤，又被这般薄待，心里有气也是应该的。若自己被这样对待，天都能闹翻了。青青却委曲求全了好几年，如今生生气也好。唐泽照的脑海中
，又浮现出唐青青那双清冷淡漠的眸子。肯生气的话，最起码还是一家人。唐泽照自己安慰自己，不过他得想办法让他把气都发泄出来，免得机遇成疾。京城中得这个病的贵人可不少，一个个看着病恹恹的，毫无生气。像是行尸走肉一样，他也看见过几个，那眼神空洞的，仿佛能看到下世的光景。他不要青青变成那样。唐泽照心里想着，又抬头看了唐青青一眼，还是一如他进来时的姿势，连手指的位置都没变。唐泽照皱起眉头，猛地脸色大变，快步走到唐青青身边，因为他突然想到，唐青青之所以一直不回应，或许根本不是在生气。而是没法回应，定是木头的火气熏着了。唐泽照吓得背后冷汗都冒出来了，一把将唐青青连人带被抱了起来。他记得出了这种事儿，要先把病人送到通风的地方，外面廊子上，那里通风。快，快叫府医来！唐泽照又大声喊道，急得眼睛都红透了。唐青青睁开眼睛，沉声道：“放下我！”双手死命的想要推开唐泽照，他不想被唐家人触碰，他觉得恶心。许是推得太用力了。唐青青肩膀上的纱布顿时被鲜血浸染，只是伤口裂开了。唐泽照这才回过神来，长吁一口气，而后轻轻将唐青青放在床上，声音中还带着几分颤抖：“青青，你刚刚吓死我了，幸好没事儿，幸好只是虚惊一场。”唐青青翻了个身，背朝着唐泽照，身子蜷成一团：“我累了，想歇会儿。你的床铺太硬了，我先让人帮你铺好床，你再歇着，好不好？”唐泽照的声音很轻。像是哄孩子一样，又像是生怕唐青青不同意，赶忙解释道：“休息好了，伤口才能恢复得更快，是不是？”第零二幺章，可大小姐居然跟他说谢谢。唐青青并未答言，只是默默地站起身来，裹着被子站在一旁。青青真乖，唐泽照习惯性地说了一句，眉眼笑弯弯的，这是对着唐小小养成的习惯，不知不觉就被他带来了唐青青这里。唐青青蹙起眉头，冷眼看着唐泽照，唐泽照却并未察觉，而是开心地招呼那几个壮夫来铺床，甚至他还亲自上手。虽然没解锁这项技能，但并不能妨碍他的热情。唐青青的眉头蹙得更紧了，不对劲儿。唐泽照他不对劲儿。前世的时候，他对自己可是从头到尾都横眉竖眼。下巴朝天，现在怎么像换了个信子似的？难道只因为这辈子自己没去黄七院，又给他看了自己的伤口吗？就变化这么大？唐泽照很快就和几个壮妇将被褥铺好，又展开一床海棠锦被，轻轻铺好了，试试看可还好？若是哪里觉得不舒服，一定要说出来，我再让人换。唐青青回过神来。一言不发地躺回床上，被褥非常柔软暖和，还带着淡淡的清香，非常好闻。床幔也是梦幻的紫粉色，金钩上还挂着一个小巧的香囊，散发着和被褥同样的清香，香而不腻，舒爽自然。都小声儿点，别吵到青青休息。唐泽照见唐青青睡下后，便忙得压低声音吩咐道，然后带着众人轻手轻脚地布置起来。唐青青翻了个身。面朝里躺着，并没有睡觉。他在思考唐泽照突然而来的反常之处。今日第一次来倚梅院找茬的时候，还是很正常的姿态，对自己的厌气也明明白白的刻在脸上。可是，在自己给他看了伤口之后，他的态度就有些变了，请大夫，甚至给自己带东西，布置倚梅院，眉宇间还似乎有那么几分愧疚。本来唐青青还猜测唐泽照是不是也他一样重生了，既然他能重生。那别人自然也可以，但又想到唐泽照的变化是他一点点看在眼里的，不像是突然改变。而且唐青青自嘲的够了够纯，他不觉得唐家人重活一世会后悔前世没有好好对他，因为前世的他除了卑微讨好，也并没什么值得他们留恋的地方。说起来，他前世也挺可悲的，为了所谓的家人，完全迷失了自己。他从未为自己而活过，幸而老天有眼。他还有机会再重来一次。唐青青捏了捏手指，又仔细回想今日唐泽照的变化，一点一点的，任何地方都没有错过。最后，他确定，就是因为他给唐泽照看了肩头上的伤口。唐泽照是五兄弟中性子最单纯、最直爽的，恐怕也正因为如此吧。唐青青想着想着，就真的睡着了。他太虚弱了，就算他医术很厉害。可毕竟是才受了伤，得容他个时间。而且他脑子也一直不得闲，一直在思考事情，思考唐泽照的变化，还有和前世不一样的事情走向，以及他要选一个什么样的夫君，彻底脱离了唐家。
又不会再深陷泥潭。他如今的身子根本撑不住这样高强度的思考。等到唐青青再醒来的时候。天已经黑了，屋里有烛火摇曳。唐青青觉得嗓子干疼的厉害，吞咽口水时像是被无数小刀生拉一样，疼的她眉头直皱。再不喝口水润一下的话，她都怀疑下一秒嗓子就能直接崩裂。大小姐，你醒了！一个大眼睛的丫鬟立刻凑过来，小心翼翼地将唐青青扶起来，而后从旁边丫鬟手里端来一个茶杯，这水正好是温的，你喝点润润喉咙。唐青青皱起眉头，沙哑着嗓子警惕问道：“你们是谁？”奴婢秋桐，她叫夏竹，是五公子派来伺候大小姐的。小丫鬟怯生生地介绍道。见唐青青不说话，秋桐带着胆子说道：“大小姐，这水温刚好，您喝一口润润喉咙吧。”奴婢听着您声音都哑了，多谢。唐青青抿了两口温水。这才觉得喉咙里舒服了许多。秋桐惊得瞪大了眼睛，不是说大小姐性子蛮横跋扈、狠辣无情吗？不是说这五年来你没怨的丫鬟婆子们都不知道死了多少吗？所以当她得知自己被五公子派来这里时，真是万念俱灰。可她只是一个小丫鬟，没权利左右自己伺候哪个主子，只能硬着头皮过来，心里一再叮嘱自己，一定要勤谨。一定要伺候好大小姐，就当祖宗那般伺候。他年纪还小，还不想做倚梅院里的冤魂。可大小姐居然跟他说谢谢，这是蛮横跋扈，这是狠辣无情。唐青青看着秋桐瞪大眼睛、一脸惊讶的样子，皱眉问道：“怎么了？我脸上有什么脏东西吗？”“没有，没有。”秋桐这才回过神来，忙的摆摆手，而后又忙的接过茶杯来，尽职尽责的说道：“大小姐，药已经熬好了。”一直温着呢。赵府医嘱咐，您醒来后先喝药，等一刻钟再吃饭。药。唐青青眉头拧得更紧了。赵府医什么时候来过？什么时候开的药？您睡着的时候，五公子请了赵府医过来给您诊脉，开了方子。秋桐又端过一个托盘来，上面有一碗黑漆漆的药，旁边还有两个小碟子，一个小碟子里放着蜜渍的青梅，另一个小碟子里放的是几颗雪花冰糖，在大梁。冰糖极贵，素来有一两冰糖一两斤的说法。他前世别说冰糖了，就连比较常见的饴糖也从未吃过一口。这要有些苦，五公子特意给您预备了梅子和冰糖。秋桐又说道。唐青青接过来，先放在鼻端闻了闻，迅速判断出了药方，而后点点头。赵府医的医术果然不错，给自己开的这个方子也刚刚合适。不愧是唐远道重金聘请来的。再然后，唐青青深吸一口气。直接一口闷了，确实很苦，苦的舌根都发紧。大小姐，您漱漱口。秋桐忙的接过药碗，然后递了茶杯过去。夏竹捧着青釉印莲花拓壶过来，伺候唐青青漱口。漱口后，秋桐又端着托盘问：“大小姐，你要吃梅子还是冰糖？”第零二二章：冬天的蒲扇，夏天的棉袄。唐青青看了一眼，直接拿了一颗梅子放进嘴里，蜂蜜腌制的梅子。没有那么甜，还带着一抹清香的酸，味道刚刚好。秋桐正打算端着托盘退下的，就见唐青青又伸出了手，秋桐立刻顿住身形，安静地等在一旁。唐青青伸手抓起两颗梅花冰糖，然后对着秋桐和夏竹招了招手，一人一颗。秋桐和夏竹都愣在了原地。冰糖可是十分贵重的东西，就是府里的主子们也不是人人都有。大小姐竟舍得赏给他们，愣着干嘛？拿着呀！唐青青催促道：“来，他这一枚院做丫鬟，日后肯定少不了挨欺负。他现在自身都还难保，没那个时间，也没那个精力再顾着他们，只能趁着他暂时富有的时候，多多奖赏他们，就当是补偿吧。等好些了，把唐泽照送来的那些东西清点一下，该奖赏的也都奖赏出去。他并不稀罕。”秋桐和夏竹傻愣愣地接过来。而后又忙不迭地俯身道：“多谢大小姐，大小姐，您先稍作休息。”秋桐说道：“晚饭已经备好，正在小厨房里温着，都是些清淡的。”嗯，唐青青点点头，自己这一梅院居然也有小厨房了。看来唐泽照行动力很强，不过迟来的深情比草芥，就像冬天的蒲扇，夏天的棉袄。唐泽照此刻正被唐泽月堵在屋里，兄弟俩剑拔弩张。唐泽月一脸的怒气冲冲，随手将一个汝窑方杯狠狠砸在地上，银白的瓷片溅得到处都是。随即又厉声呵斥道：“唐泽照，瞧你干的好事！”唐泽照皱起眉头：“我干什么了？倒是二哥你。”
今天三番两次跑来我这里乱砸东西，你得给我个说法才行。半下午的时候就莫名其妙的跑来，指着自己的鼻子骂了自己一顿。鉴于他是自己的二哥，就没计较。这会又来了，还砸东西。唐泽月忍不住拔高了声音：“你还问我要说法？我问你，那个龙泉青釉冰裂美人瓶。”你为什么给唐青青送了去？唐泽照抬眸瞥了唐泽月一眼，那是祖父留给我的，我有权利处置。况且青青是我们妹妹，送个花瓶怎么了？什么妹妹？唐泽月一脸的厌气，我们的妹妹只有小小一个。唐泽照闻言，只觉得心头堵得发慌。那一刻，他深切的感觉到，好像有什么东西正在离他远去，那种感觉让他觉得恐慌。他不自觉的伸手去抓。却只抓住了满把的空气，心里腾起一阵浓浓的无力感。青青和小小是双生姐妹，她们都是我们的妹妹。唐泽照也抬高了声音，粗着嗓子吼道：“唐泽照，你到底怎么了？”唐泽月一把抓住唐泽照的肩膀，用力地摇晃着：“是不是唐青青给你下蛊了？”二哥甚言。唐泽照沉了脸：“巫蛊之术，乃大梁禁忌，你这是在为侯府招祸端。”唐泽月情知自己失言，但因为兄长的身份。不可能低头道歉的，当即便生硬的转了话题。你可知道，小小最喜那个花瓶，你怎么能送给唐青青啊？唐泽照一愣，小小没和我说过呀，还要小小说？你是怎么当哥哥的？唐泽月不满道：“他不说，你不会自己发现吗？”我没注意。唐泽照挠挠头，不好意思的说道：“那你现在知道了吧？”唐泽月冷声道：“什么意思？”唐泽照皱眉道：“当然是去唐青青那里把花瓶要回来。”他一个村姑不配用那么名贵的花瓶。唐泽月一副理所当然的口吻，不可能。唐泽照心里越发堵得慌了，那种心慌的感觉也越来越甚。什么村姑？那明明是顾安后府的嫡出大小姐，你难道要看着小小伤心难过吗？唐泽月皱起眉头，不满地问道：“小小不是一向护着青青吗？他若知道我把花瓶送给了青青，肯定会很高兴的。”唐泽照据理力争。唐泽月被堵得不知道该怎么回争。只好怒气冲冲地指着唐泽照：“你去不去要？要不去。”唐泽照梗着脖子说道：“好，你不去，我去。”唐泽月说着，转身往外走：“不许去！”唐泽照挡在门前，气得脸色铁青：“二哥这般闹腾，可是小小和你说什么？”唐泽月闻言，怒气更甚，只是还没等他发作，就听到门外传来了一声低响。两兄弟同时转头，唐泽照快步走过去。猛地拉开房门，就看到唐小小脸色苍白的，整个歪在云梅的身上，但没有半分狼狈，只让人觉得怜惜。尤其是那一双大眼睛里，此刻噙满了泪水，眼眶红红的，像一只柔弱无助的小兔子，楚楚可怜。唐泽照本能的伸手扶住唐小小，关切道：“小小，你怎么在这里？”而后边说边往屋里拉他：“快进来，外面冷。”唐小小却站在原地一动不动，声音软软的。带着几分委屈，五哥，对不起，是小小错了。哈，唐泽照愣在了原地，不明所以。好在唐小小继续说道：“都怪我，今日插花时，随口和二哥说起五哥那个花瓶来了，冰裂纹一向难得，我就没忍住，多说了几句，并没有觊觎之意。谁知却让二哥误会了。五哥可千万别往心里去，也别因此和二哥生出嫌隙，否则我就是万死也难自起救。”唐小小说着。又抹起眼泪来，看得唐泽月心疼不已，反倒是唐泽照皱起眉头来，总觉得唐小小这番话有些不对劲儿。可到底哪里不对劲儿，他又说不上来，就是觉得别扭。可明明之前小小都是这样柔柔弱弱说话的，为什么那个时候自己却从来不觉得有什么不对劲儿？迟迟没等到唐泽照的道歉和轻哄，唐小小不由得蹙起眉头，怎么回事？以往这招。从未失手过，既然不行，那就再加重筹码。这些年来，该怎么哭，该怎么撒娇，该怎么拿捏，他早已练得炉火纯青。第零二三章，有一种莫名的熟悉感。唐小小继续哭道：“五哥，我真不是有意的，我从没想过要和姐姐争抢什么，我甚至愿意把一切都让给姐姐，只要姐姐平安快乐就好。”姐姐自幼在靠山村受苦，我却在侯府过着衣食无忧的生活，这都是我的错。若当年被抱走的人是我，姐姐也不会受这十年的苦楚。唐小小越哭越伤心，而后身子一歪，软塌塌的倒在唐泽月的怀中，眼角还挂着一滴泪，像个破碎的但又绝美的布娃娃一般，让人忍不住的心生怜惜。唐泽月吓得脸都白了，声音颤抖道：“小小，快醒醒！”
，别下二个。云美也急得眼角噙泪，小姐，小姐，府医，快请府医。唐泽月一把将唐小小打横抱起来，用肩膀撞开唐泽照，往卧房走去。唐泽照趔趄了一下，胳膊撞在了茶几上，很疼，但他并未在意，而是一叠声的吩咐道：“快去找赵府医过来。”然后快步跟了进去。也是一脸的担忧焦急，小小这是怎么了？不会是劫匪伤着之前没发现吧？这赵府医可真是不靠谱。唐泽照一边抱怨，一边往前凑，却被唐泽月猛地推开。你干什么？唐泽照皱起眉头，不满地看着唐泽月。小小就是被你给气晕的，你还好意思凑过来？唐泽月的双眸通红，似是要责人，而是一般。二哥可别胡乱扣帽子，我可没有气小小。唐泽照坚决不认，闪开。我待会儿再和你算账。唐泽月再次推开凑过来的唐泽照，厉声喝道：“唐小小晕倒的消息很快传遍了整个侯府，折腾的所有人都不得安生。唐老夫人、唐远道、林婉言，还有唐泽明兄弟，外加两个嫂子，都巴巴的赶了过来。侯府的福星，未来的帝后，断不能有什么闪失。小小怎么样啊？”唐老夫人焦急的问道。这赵府一抿抿唇，他总不能说这脉象四平八稳，一点毛病都没有。是装晕的吧？赵府一牙疼了半天，最后斟酌道：“二小姐并无大碍，喝两副药就好了。”说着，又刷刷写了个平安方。平安方既吃不好，也吃不坏，最多能起到一些滋补作用。小小还晕着，怎么喝药？唐泽松担忧地问道：“不妨碍，我已经整过脉了。二小姐要不了多久就能醒来的。”赵府一说道：“好端端的，怎么会晕倒？”唐老夫人皱眉道。还不是老五，唐泽月立刻加油添醋的将刚刚的事情和众人讲了一遍，重点全篇了。在他的叙述中，唐泽照就是个十恶不赦的大恶人，都该直接推出午门斩了。唐小小则是被唐泽照各种误解、各种欺负，最后只能独自委屈落泪，甚至晕倒。小小肯定是伤心过度才昏厥的。唐泽月最后总结道：众人看向赵府一，赵府一捋了捋自己的小胡子，违心道。二小姐确实是伤心过度，五脏郁结，再加上天寒地冻，才晕倒的。反正侯府二小姐不可能有错，有错的只能是别人。既然二小姐选择晕倒，那这口锅就得结结实实扣到别人头上去。这是她在唐家总结出来的经验。至于这个背锅的人是谁，以前都是大小姐，如今大小姐不在，而且听二公子的语气，是因为五公子，那就五公子呗。反正他只要给出病因就好。至于后面的事情与他无关，我没有。唐泽照急的脖子上青筋都冒出来了，不是这样的，但根本没人听他说，依旧你一言我一语的斥责他。老五，这就是你的不对了。唐泽明皱着眉头，不满的说道：“你是做哥哥的，理应爱护妹妹。”唐老夫人用力的敲着手中的拐杖，不满的说道：“小小那般娇弱美好，你怎么能这么伤害她？”唐泽松一边咳嗽，一边气喘吁吁的说道：“听说唐小小昏迷后。”他几乎是跑着过来的。他本来身子就弱，这一跑几乎去了半条命，心口剧烈的砰砰跳着，眼前一阵黑一阵白的。这会儿不过是强撑着，等会小小醒了，给他道歉。还有他喜欢的东西就送给他。你是做哥哥的，要大度些。唐远道拍板道。唐泽照突然觉得脑袋疼得厉害，尤其是两个太阳穴突突的跳得厉害，心里有种憋闷的情绪。瞬间蔓延，仿佛铺天盖地而来的海水一样，将它淹没，让它有种窒息感，更有种莫名的熟悉感。我说了，我没有。唐泽照烦躁的大吼一声，这一声很有狮吼功的架势，也成功镇住了所有人。唐泽照语速飞快，像连珠箭似的。我只是送了青青一个花瓶而已。二哥就跑来我这里胡搅蛮缠，正闹着，小小就来了，一来就嗨嗨。这时，床上的唐小小立刻虚弱的轻咳了一声，然后成功吸引了大家的目光。小小，你醒了。林婉言怜爱的摸着唐小小的脸，还有没有哪里不舒服？唐小小似是不经意的用手指抵住眉心，轻轻揉了揉，不是一般微微闭了闭眼，而后才乖巧的摇摇头，软声软语的说道：“娘亲，没有。”说着，唐小小垂着头，一脸自责道：“都是我不好，害得祖母、爹爹。”娘亲和各位哥哥嫂嫂担忧了，那眼泪说来就来，而且回回都是那么一滴，挂在眼角，要落不落的。此事真的不怪五哥，是我身子太弱，再加上今日回来时受了惊吓，才会晕倒的。你们不要怪五哥，好不好？唐小小抬手拽住林婉言的衣角。
，轻轻晃了晃，眸底带着几分哀求。既然小小这都这么说了，那就算了。林婉言先是轻轻拍了拍唐小小的手，这才说道，但紧接着。声音又陡然变得凌厉起来，目光也直直地定在唐泽照身上。不过下不为例。唐泽照闻言，心里那叫一个憋屈。第零二四章罚跪。唐泽照素来是个直肠子，从小到大都是有什么就说什么。今日若是不把这件事情说清楚，他心里得憋屈死。但还没等他开口，唐小小又哽咽道：“五哥，今日给你添麻烦了。”然后又凄凄哀哀地看着他：“都是我的错，我日后一定改。”五哥，你能原谅我了吗？气得唐泽照连名带姓的吼道：“唐小小，你为什么不说实话？”唐小小立刻缩了缩身子，像是受到了惊吓一般，死死拽着林婉言的衣袖，甚至指节处，因为太大力，都变成了青白色，低垂着的头遮住了眸底的震惊。五哥居然吼他，一向疼他如命的五哥，居然连名带姓的吼他。而且还那么不耐烦，唐青青到底给五哥灌了什么迷魂汤？这才短短一个下午而已，五哥竟然变化这么大，他绝不能任由五哥倒戈唐青青，一定得想个法子。唐泽照，你干什么？唐远道不满的呵斥道：“当着我们的面就明目张胆的欺负小小吗？”爹爹，没有。唐小小忙的摆摆手：“五哥待我一向极好的，而且今天这件事情真的和五哥没关系，是我身子太弱，是我给五哥添麻烦了。”也让大家担心了，都是我的错。还有，我从未想过和姐姐抢东西，但凡我有的，但凡我能做主的，我都可以眼睛不眨的送给给姐姐。说到这里，唐小小小心翼翼的看向唐泽照，抿着唇，小脸苍白。我求五哥不要再因此误会我了，好不好？这就是语言的艺术。虽然他说的基本都是实情，但这话怎么说，都是他受尽了委屈，偏偏还要委曲求全的哄着唐泽照。这些把戏。唐小小早就已经练得炉火纯青了。唐远道登时黑了脸，声音也拔高了几度。唐泽照，给小小道歉，我没错。唐泽照梗着脖子说道：“爹爹，我不用五哥道歉的。”唐小小忙的摆摆手：“此事本就是因我而起，大晚上的还让你们都跑过来，不得安宁。是小小不孝，小小愿意受罚。”说到最后，唐小小愧疚的垂下头。眼泪又啪嗒啪嗒地落下来，此事与你不相干。唐泽明皱眉说道：“都是因为唐青青的缘故，要受罚也该是他，这和青青有什么关系？”唐泽照当时就急了。唐泽明白了唐泽照一眼，慢悠悠地说道：“怎么没关系？要不是他蛊惑你送祖父遗留的花瓶给他，老二也不至于来这里闹你，小小也不至于得到消息后来这里劝和你们，结果却被你一顿怼。这无论怎么算。”究其原因，还是因为唐青青。泽明说的对，林婉言点点头，都是唐青青那个扫把精惹的事情，侯也该重罚才是。那就跪一夜祠堂吧。唐远道说道。唐泽照不敢相信的看着唐远道，忍不住吼道：“青青还受着重伤，这寒冬腊月的，跪一夜会要了他的命的。”唐泽照，你怎么和父亲说话的？这么多年，书都读到狗肚子里去了。唐泽月不满道：“老五今日不会真中邪了吧？”不然怎么字字句句都为了那个唐青青？以前也没见这样啊！不行，改天自己一定要暗中调查一下，没准这个唐青青就是去偷学了巫蛊之术，这可是灭族的重罪。他想死没人拦着，但绝不能带泪侯府。唐小小，你平日里不是一向和青青姐妹情深吗？为什么这个时候缩在后面不说话？唐泽照不满道：“五哥说话太快了，我还没来得及插嘴。”唐小小小声说道：“这是你父亲的决定。”与小小何干？唐老夫人不满地看了唐泽照一眼，手里的拐杖在地上重重敲了一下。你想让小小怎么做？小小身为女儿，难道还要她当众忤逆她的父亲不成？唐老夫人越说越生气，直接照着唐泽照的肩膀敲了一拐杖。你个不孝子孙！被这顶不孝的帽子压下来，唐泽照扑通一声跪在地上。父亲，青青现在身子弱，儿子愿意替青青跪一夜祠堂。唐泽照不再辩解什么，只垂眸说道：“好啊。”你愿意跪，那你就去跪。唐远道也来了气，跪上三天三夜，若敢起来，看我不打断你的腿。是，父亲。唐泽照点点头，起身往外走去。五哥，唐小小软软的叫道，但唐泽照没有回头，甚至连脚步都没有顿一下，便往祠堂去了。屋外，他能清楚的听到唐小小的求情，但是这种求情。换来的却是其他人你一言我一语对他嫌弃，以及穿插着数据对唐小小的夸赞。这样的场景
，更是似曾相识。曾多少次，唐青青就是这样转身离开去受罚，而自己和大家一样，不停地夸唐小小良善。再就是咒骂唐青青。以前她并未觉得有哪里不妥，甚至还觉得对唐青青处罚轻了，该狠狠重罚的。可如今刀子挥在她自己身上，也终于觉得疼了。这种疼。也让他心里越发后悔，后悔当初没有好好对待唐青青，后悔当初对唐青青做了那么多二百五的事情。唐泽照抿紧了唇，用力的裹了裹身上的棉衣，跑出来的急，并未穿大氅。这会儿被寒风一吹，整个都冻透了，那种冷仿佛能浸透骨髓一样。可是，一想起唐青青那冰冷的屋子，还有原本身上的夹袄后。唐泽照又觉得这是自己该受着的。他的院子距离祠堂很远，走了好半天才终于走到了。不过一路走来，身子也暖和了不少。唐泽照推门进去，焚香烧纸敬拜祖宗后，这才走到一旁的蒲团，规规矩矩地跪了下去。这是罚跪用的蒲团，平日里不怎么用，但自从唐青青回来之后，这个蒲团就用得频繁起来。这一跪。唐泽照就发现了一个问题：蒲团薄得很，就仿佛只有上下两层不一样。第025章，是谁动了这蒲团？唐泽照起身，将蒲团拿在手里，用力捏了捏，确实只有薄薄两层布，只是周围用宽竹面围成了一个圈，撑了起来。乍一看，显得很厚实，可跪上之后，虚撑起来的蒲团就会瘪下去，和直接跪在地上没什么两样。唐泽照抿紧唇，心脏又有些抽着疼。自青青回府后。好像每个月都会被罚跪一两次吧。本来他远远看到这个蒲团，还觉得惩罚太轻，这么厚，便是跪上三五天也不成问题。但每次也只是罚跪一夜而已。可如今，唐泽照又狠狠抽了自己一个大耳光，在寂静的夜里格外清脆，然后将蒲团挪到了一旁，直接跪在冰冷的地面上。坚硬的大理石地面透着沁骨的寒，才跪了不过一盏茶的时间。膝盖处就冷得发麻，仿佛有无数小虫子啃咬着。唐泽照又想扇自己了，心里的悔意也更深了，就像突然决堤的江水，一泻千里，根本就阻不住。自责过后，唐泽照又陷入了沉思：是谁动了这蒲团？他小时候淘气，还曾被罚来跪过半个时辰。那个时候的蒲团厚厚的、软软的，他都能跪着睡着。眼前这蒲团，外观虽然还在。看起来似乎更厚实了，但信子却没了，很明显是被被人特意换了。针对青青吗？是谁？可大家都不待见青青，而且今日之前自己也很厌弃青青，所以一时间，唐泽照竟也想不出个头绪来。心里正烦躁着，就听祠堂外传来了一阵细碎的沙沙声。这里又是祠堂，一瞬间，唐泽照背后的寒毛都炸起来了，忙得闭上眼睛，口里念念有词：“列祖列宗。”我是你们的后辈孙儿唐泽照，不是歹人。五哥，你在吗？这时门外传来了唐小小的声音，轻轻软软的。下一秒，祠堂紧闭着的门被人从外面推开，蒙蒙的月光将唐小小的影子拉得很长。他怀里抱着好几样东西，单看影子有点吓人。唐泽照只瞅了一眼，便倒吸一口凉气，而后又闭紧了眼睛，口里继续念念有词，甚至还语带威胁：“列祖列宗。”你们要是非吓唬我，把我吓出个好歹来，咱们唐家将来可就少过五状元了。五哥，是我，小小。唐小小抿着笑，伸手去拉唐泽照的胳膊。唐泽照惊呼一声，本能的一甩手，唐小小立刻被甩了很远，纤腰撞在了供桌上，俏脸登时就白了。他自幼娇生惯养，一身肌肤嫩得像豆腐似的，这一撞。少说也得青子一大块，邪灵退避，邪灵退避。唐泽照双手在自己身前乱挥着，小姐云梅惊得一愣，快步走上前扶住唐小小，而后抱怨道：“五公子，你弄疼我们小姐了。”唐泽照这才睁开眼睛，看到唐小小摔倒在供桌前，立刻飞奔过去，一脸的心疼，毕竟是疼了十五年的亲妹妹，这种疼爱早已经刻在了骨髓里，形成了记忆。小小。你怎么来了？有没有伤到哪里？唐泽照扶住唐小小的肩膀，一边上下打量，一边紧张地问道：“撞到腰了，有些疼。”唐小小泪眼婆娑，娇柔地捂着侧腰：“对不起，我不知道是你。”唐泽照歉意道：“我知道五哥不是故意的。”唐小小抬手抹干眼泪，故作坚强道：“我也没大碍，等晚些时候抹点药油就行了。”倒是五哥这么冷的天，怎么直接跪在地上？膝盖怎么受的了？我没事儿，唐泽照摇摇头，神情严肃道。
云梅，快带小小回去，让一女好好检查一下。我不走。唐小小立刻抓紧了唐泽照的手臂，胡闹。唐泽照沉了脸，大晚上的不好好睡觉，跑来这里做什么？唐小小眼眶一红，又开始抹泪了。今日五哥被罚，皆是因为我，是我对不起五哥。往日他一哭。唐泽照必定会急得团团转，然后开始想尽办法逗他开心，甚至不惜自黑。但此刻，唐泽照却沉默了。今晚发生的一切，却是因为唐小小。如果他当时条理清楚的说明白了，就不会有这么多事儿了。可他没有，只是翻来覆去的几句“我错了”，以前没发生在他身上，所以他并未注意。青青应该受了很多委屈吧？但是他又狠不下心来，真正去怪唐小小。可又不愿意违心说没事儿，所以只能沉默。唐泽照的沉默让唐小小心里又是一慌，拽着唐泽照的手都不由得紧了几分。幸而冬天穿的厚，否则唐小小那精心修剪的指甲肯定要掐进唐泽照的肉里。五哥，你心里在怪我是不是？唐小小哽咽出声，眼泪再一次扑簌而落。回去吧。唐泽照抽回自己的胳膊，你今日本就受了惊吓，又晕厥一回。该好好休息的。既然五哥还怪我，那我也该罚，就陪五哥一起跪着吧。”唐小小倔强地说道，而后转身去一旁拿了个蒲团过来，端端正正跪在唐泽照身边。唐小小本以为他跪下后，唐泽照一定会心疼的，也一定会说原谅他的。毕竟自打他记事起，就一直是这样的。可他跪下后好一会儿，都没听到唐泽照着急关切的话语，不由得抬眸看过去。见唐泽照正目光灼灼地盯着他身下的蒲团，心里很是疑惑：一个蒲团有什么好看的？五哥，你看什么呢？唐小小心里实在是好奇，忍不住问道：“为什么要去拿这个蒲团？”唐泽照问道：“啊！”唐小小一愣：“我刚刚不是说了吗？要陪五哥一起受罚，我身边就有现成的，你为什么还去另外拿一个？”唐泽照抬眸，眸光直直定在唐小小的眼睛上，问道：“唐小小被盯得有些发慌。”结结巴巴地说道：“我我没注意，这里有一个没注意。”唐泽照的目光越发深沉起来。你明明刚才还问过我，为什么要直接跪在地上的？我，唐小小突然掩面哭起来。五哥是不是不喜欢小小了？第零二六章，难道是母亲？这一招，以往屡试不爽，但此刻唐泽照依旧满目深沉。小小。回答我，他不愿意相信此事和唐小小有关系，心里期盼着唐小小能给他一个能说服他的否定答案。我也不知道是为什么，唐小小抹着泪，哭得稀里哗啦，就是随手而为。五哥到底想要问什么？刚刚那一瞬间，他被唐泽照盯得心慌，话没经大脑就说出来了，果然被抓住了话头。不过杏儿那个回答虽然不够好。倒也能完美圆过去，而且这会儿他已经调整好了情绪，并且想到了应对的法子。唐小小抬起泪眼，眼泪如同断了线的珠子一般滚落。五哥被爹爹罚跪，我心里也很难受，担心祠堂晚上会冷，生怕五哥难熬，才偷偷跑了出来，给五哥带了糊球，还有热茶糕点。谁知五哥见面先推了我一个跟头，如今又这般咄咄逼人。五哥若是讨厌了小小，就干脆明言。说到这里。唐小小眼泪掉得更急了，我日后必定绕路而行，绝不来五哥面前惹眼。唐泽照闻言，又顿时心疼起来。这是刻在骨子里的记忆，不是一朝一夕就能改变的。小小别哭，我不是这个意思。唐泽照的声音终究还是软了下来。五哥，呜呜，唐小小哭得更凶了，上气不接下气的。我还以为五哥从此不要我这个妹妹了，说什么傻话！唐泽照的手轻轻拍在唐小小的后背上，快别哭了，明日眼睛该肿了。嗯，唐小小这才止住大哭，抽噎道：“都听五哥的，既然都听五哥的，那就快回去吧，让一女来看看你的腰伤，然后早点睡。”唐泽照说道：“那五哥能不能告诉我，刚刚为什么那么疾言厉色？”唐小小抿唇问道。唐泽照捏了捏手指。神情有些复杂的看向唐小小，却见他扬起的小脸上眸底清澈见底，非常的干净无瑕。小小自幼良善，许是自己真的错怪他了。想到这里，唐泽照拿起地上的蒲团，你看看这蒲团有什么不同？唐小小不解的接过来，接过来的那一瞬间，唐小小脱口而出：“这么轻？”然后又用小手按了按，随即有些猛的看向唐泽照：“这蒲团里面好像是空的。”从唐小小接过蒲团的那一刻。唐泽照就已经在不动声色地打量着了，可看来看去也并没什么不妥的地方。唐小小的表现
，都是一个正常的第一次知道的人的表现。脱口而出的惊讶，还有发懵。若真是他所为，他应该不会表现的这么真实自然。可是为什么会是空的？唐小小抿着唇，脸色突然变得很难看。难道是有人要针对五哥？得出这个猜想后，唐小小愤愤地说道：“谁这么大胆？不是针对我的。”唐泽照说道：“今天事发突然。”应该没人能提前料到，五哥的意思是，唐小小抿紧了唇，手指也下意识捏得死死的。青青时不时就会被祠堂罚跪，所以这人针对的是青青，今日才被你我撞破而已。唐泽照说道：“不是姐姐告诉的五哥。”唐小小问道：“不是。”唐泽照摇摇头，神情突然变得有些落寞。青青他，唐泽照话只说了一半。就开始愣神儿，他不知道该怎么形容那种感觉。唐小小等了半天，也没等来下文，抬头一看，发现唐泽照竟然正在发呆。五哥，唐小小抬手在唐泽照眼前晃了晃，唐泽照这才回过神儿来，说道：“时候不早了，小小快回去歇着吧，我在这里陪五哥吧。”唐小小又说道：“真不用。”唐泽照拒绝道：“我是男的，动一晚上无所谓，你是女孩子，身体娇弱。”会生病的。说完这句话，唐泽照的心口又是一痛，像是被人打了一记闷拳。青青也是女孩子，可是曾经的她好像从来没想过她是不是身体娇弱，她会不会生病？好吧，唐小小本来就没打算真的陪唐泽照在这里跪通宵，来回退让几次后便顺理成章的妥协了。但是临走之前，他还有个问题要问：五哥，你刚刚那般质问我，是怀疑我想针对姐姐吗？迎着唐小小的目光。唐泽照有些不自然的挠挠头，小小你想多了，我怎么会怀疑你？可是刚刚唐小小眼眶微红，五哥真的好吓人，对不起，吓到你了。唐泽照立刻道歉道：“我不知道别人，但我绝对是咱们家最喜欢姐姐的人，但是姐姐好像不怎么喜欢我。”唐小小的情绪有些低落，不过姐姐不喜欢我也是应该的。我们明明是双生子，可我有的姐姐都没有，而且娘亲喜欢我。不喜欢姐姐，虽然我多次和娘亲说让她多疼爱姐姐一些，但娘亲就是不肯，还会因此骂我。我说到这里，唐小小这才装作后知后觉的样子，捂住了自己的嘴。五哥，这番话你就当没听到，好不好？身为子女，不该背后议论父母的，这是不孝。可我真不是有意的，我只是心疼姐姐。你放心。我不会和任何人说的。唐泽照揉了揉唐小小的发丝，语气中带着几分怜爱。天冷。快回去吧。嗯，唐小小点点头。明日一早，我再来看五哥。唐小小离开之后，唐泽照陷入了沉思中。难道换蒲团的是母亲？他自来不喜欢青青，而且常以青青为耻，不是做不来这种事情，只是明明青青也是他十月怀胎生下来的女儿，而且还受了十年苦楚，他难道一点都不心疼吗？他那些所谓的面子，就真的比亲生女儿还要重要吗？想到这里。唐泽照心口又是一痛，他没资格怪别人，因为之前他也是那样的混蛋。虽然他没有主动给青青使过绊子，但无意中的那些举动才更伤人。第027章，这两日都没来送药膳吗？唐泽照被祠堂罚跪的消息，唐青青第二天一早才知道了，不过并没有细问，他不关心。此刻，他只想安心养伤，等身体彻底恢复后，他要开始为自己物色合适的婆家了。秋桐和夏竹都很能干，这才不过一日，就把倚梅院的一切都打理得井井有条。虽然依旧比不得黄七院，但也温馨不少。唐青青挺满意的，她本身医术就高明，再加之身体底子也好，现在烧退了，人也就精神了许多。若是按照她前世的性子，这会儿肯定又开始忙前忙后了，因为今日该给唐泽松炖药膳了。这两年来，每隔两日便会炖一次药膳。从未间断过，府里给他的大小姐利银根本就不够，都是他蒙面坐诊赚来的钱。有银子自己花不香吗？干嘛要费力不讨好，花给那些白眼狼们？从今天起，他绝不再犯傻。京城贵门未出阁的姑娘们是不用日日去请安的，只每月初一、十五两日即可。今儿是腊月十一，唐青青还可以窝在倚梅院中安心休息好几天，反正她不露面。府里也没人能想起他来。其实唐青青想错了，因为唐小小心里从昨儿开始就时刻惦记着他，只不过没敢折腾，生怕折腾起来又会出现第二个唐泽照，那他就真的得不偿失了。他已经决定先暗中观察一二了，看看唐青青到底用了什么见不得人的手段，没人来打扰。
，唐青青也乐得自在。转眼过去了三天，唐泽照跪的膝盖都肿了。走路一瘸一拐的，可是从祠堂出来后，他第一时间就往倚梅院去了。只不过半路上被唐小小拉走了，理由很充分，关心他，并且传好了辅医给他看腿，他也不好拒绝。这单个来，单个去，一天的时间就又这么过去了。唐泽照只好计划等明日再去。晚饭的时候，唐泽松看着桌子上的饭菜。眉头微微拧了起来，丫鬟绿肠先给他盛了一碗汤，唐泽松却没什么胃口，用汤匙有一下没一下的搅着碗里的汤，问道：“菜都上齐了？”绿肠闻言，忙抬眸扫了一眼，四菜一汤，三类主食，还有饭后茶点，并没差错，这才说道：“上齐了。”唐泽松抿着唇，勉强喝了两口鱼汤，然后一脸烟色的摆摆手：“撤了吧。”绿肠看着一桌子动都没动的饭菜。问道：“您前儿和昨儿都吃的很少，是不是哪里不舒服？要不请府医来瞧瞧？”“不必了，没有不舒服。”唐泽松起身走了两步后，又回头问：“这两日唐青青没来送药膳吗？”绿肠摇摇头：“没有。自那日出事后，这些天奴婢都没见过大小姐。”唐泽松皱起眉头，眉心的褶皱都快能夹死苍蝇了。绿肠察言观色，以前就算大小姐生病。也会雷打不动的熬好药膳送过来。这一次想来是真的伤得很重吧，所以这两日才断了。公子要不要去看看大小姐？毕竟这两年来大小姐风雨无阻，从未间断过。唐泽松咳嗽了两声，面色有些苍白，并不是我让他风雨无阻的。大小姐很关心您的身体。绿肠继续说道：“自从大小姐给您熬药膳后，您的身体也越来越好了。”绿肠，我才是你主子。唐泽松扫了绿肠一眼。说道：“是奴婢僭越了。”绿肠退到一旁。唐泽松一向早眠，今日却怎么都睡不着，翻来覆去的。绿肠拨亮烛火，披着外衣走到唐泽松床前，问道：“公子怎么了？是哪里不舒服吗？睡不着？”唐泽松被子盖着头，有些烦躁地说道：“那奴婢让小厨房给您煎一份安神汤来。”绿肠说着，穿好外衣，打开房门，吩咐了几句，很快。就有小丫鬟端来一碗安神汤，喝过之后，唐泽松还是没有睡意，瞪着眼睛看着帐子顶，脑子里乱七八糟的，连他自己都不知道在想些什么。好半天后，唐泽松闷声道：“明天你准备些补品，我们去一趟倚梅院。”绿肠立刻应道：“公子放心，奴婢会备好的。”唐泽松淡淡嗯了一声，像是卸下了一桩心事，终于不用再翻来覆去了，没一会儿就睡着了。第二日用过早饭后。绿肠将备好的礼单先给唐泽松过目，唐泽松只扫了一眼，甚至连第一行都没看清楚，便又丢给了绿肠。你办事，我素来放心，走吧。他并不关心送了什么，只是昨绿肠那句“两年来风雨无阻”，让他心里觉得好像有些亏欠。虽然并不是他命令他坚持两年风雨无阻的，如今去送些东西，安安心。唐泽松以为唐青青这会儿肯定是卧病在床。连起都起不来，否则怎么会连着两次都没给自己送药膳呢？去年夏天，他摔伤了，胳膊都没断过。当然，那是他活该，非要骑小小的闪电，所以才被摔下来的。可唐泽松进屋的时候，却看到唐青青正靠在软榻上，手里捧着一本书，面色红润，表情恬淡，哪里像个伤者，哪里像个病人？唐泽松当时就觉得心口顶上来一口气，呼吸也变得急促起来，脸色苍白。嘴唇发青，吓得绿肠忙掏出一粒丹药，塞进唐泽松的嘴里。这是宫里太医特制的，突然发病时服用一粒能救命。唐泽松含了药之后，呼吸才渐渐平复下来。只是自始至终，唐青青都没有抬头看他们一眼，只自顾自地看着手里的书。唐泽松皱眉看着唐青，他这样的态度，他很不习惯。以前他都是主动凑过来。笑着三哥长三哥短的，大小姐，我们公子知道您受伤了，特意选了些补品给您送过来。绿肠说道，劳烦挂心。唐青青终于抬眸，淡淡的说道：“秋桐，接过来吧，白送来的，不要白不要。况且就这点东西，连他这两年来所付出的药膳零头都没有。就算自己已经决定不要他们了，但若有机会清一下账的话，他还是很乐意的。”第零二八章夸奖，谢谢，是。大小姐，秋桐上前一步，接过那些补品，放在一旁的八仙桌上，而后便垂手一脸恭敬地站在唐青青身侧。唐青青也没其他的话，依旧是那般懒懒地靠在软榻上
，自顾自地翻着手里的书。唐青青的这般语气和态度，让唐泽松心里很不爽。虽然刚刚已经服过药了。却还是觉得心口憋闷的难受，像是堵了一团棉花。尤其是他来了这半天，唐青青也不说请他坐下，难道不知道他身体不好，不能久站吗？以前他可不是这样的。想到这里，唐泽松心里越发烦躁起来。唐青青，还有事儿？唐青青抬眸问道，声音淡漠疏离，眸底清冷冷的，如同寒冬腊月里的浮冰。看他像是看陌生人，这种感觉。让唐泽松心里格外的不舒服。以前被捧习惯了，如今乍一这么冷漠，心里的失重感很难一下子平衡过来。所以唐泽松的语气也变得很不好。唐青青，你既然没事儿，为什么不给我送药膳了？是不是想偷懒？我是你的丫鬟吗？唐青青反问道。唐泽松一愣，不等唐泽松答言，唐青青又问道：“北凉律法有规定吗？”啊！唐泽松被问懵了。好一会儿才皱眉说道：“这和北凉律法有什么关系？我既不是你的丫鬟，又没有律法规定，那你管我送不送呢？”唐青青抬眸看着唐泽松，用一本正经的语气说道：“你。”唐泽松气得双手发抖，脸色再次变得苍白起来。绿长见状，忙的说道：“大小姐，我们公子知道您受伤了，所以特意带了补品来看您。特意在三天之后，还是特意在我好了之后？”唐青青打断道。我怎么觉得像是来兴师问罪的？绿长语塞，唐泽松被揭穿心思，立刻恼羞成怒。唐青青，你简直不可理喻。唐青青依旧是那种慢悠悠的语气。既然你觉得我不可理喻，那不理就是了，请回吧。正好，他也不愿意理他们。你，唐泽松气的脸色越发苍白起来，呼吸也变得越来越急促，仿佛随时都会绝过去。绿长吓得又忙给唐泽松嘴里塞了一颗小药丸，公子。当心您的身子！等唐泽松顺下这口气来，绿长这才抬眸看了唐青青一眼：“大小姐，这是怎么了？以往他可是最关心三公子的，哪怕是小小的一声咳嗽，他都很紧张的。”唐泽松也抬眸看了唐青青一眼，见唐青青还是和刚刚一样，一副无关紧要的模样，慢悠悠地翻着手里的书，一口怒气登时又顶了上来：“绿长，我们走。”说完便甩袖离开了，自己好心来看他。瞧他什么态度！日后别想再进自己的院子，更别想自己再喝他一口药膳，除非他给自己磕头道歉，自己才会考虑原谅他。唐泽松离开后，唐青青感觉倚梅院的空气都瞬间清甜了几分，惬意的伸了个懒腰。秋桐，把东西都收起来吧。对了，里面那两瓶金疮药，你和夏竹一人一瓶。做下人的，平日里杂事也多，难免磕着碰着的，刚合适。秋桐愣了一下。大小姐，这可是问药炉的金疮药，非常珍贵呢。若是不小心伤着了，抹一点就行。只要伤口不是很大，就绝不会留疤的。听说这是问药炉那位神秘蒙面大夫的方子，十分难买，给你们就拿着。唐青青重新拿着医书，翻了一页，留着自用，或是想卖了都可以。多谢大小姐。秋桐这才收下了。夏竹这会儿不在跟前儿，去赵府医的药堂拿药去了。秋桐便先帮夏竹收了起来，唐青青才安安静静地翻了一页的书。门外便传来一阵脚步声，唐泽照推门而入，先在堂中叫了一声“青青”。唐青青揉了揉眉心，怎么又来一个？秋桐从里间走出来，对着唐泽照扶了扶身子，轻声道：“五公子，大小姐刚睡着了。”唐泽照立刻捂住嘴，也压低了声音：“那我在外面等会儿，大小姐稍后出狱，有些事睡。”不知几时才能醒呢？秋桐说道：“不如五公子先回去吧，我今儿左右也没什么事儿，就在外面等着吧。”唐泽照说道：“把青青常看的话本子找两本给我解闷儿就行。我们大小姐没有解闷的话本子。”秋桐说道：“只有一本犯旧的医书，刚刚拿着睡着了。知道了，那我待会儿再来。”唐泽照起身，匆匆忙忙地离开了。倚梅院中终于又恢复了安静，只是这份安静并没有持续太久。门外再次传来了一阵嘈杂声，房门被人从外面“咚”的一脚踹开，凛冽的北风倒灌而入。除了北风，还有唐泽间的咆哮。唐青青，你可真能耐！唐青青叹一口气，就是想安安静静的待会儿，怎么就这么难？一个接一个的。以往他们可从未踏足过这里，有时间也全都围着唐小小转。今儿中邪了！唐青青抬眸，扫了一眼脸色阴沉如水的唐泽间，淡定的问道。夸奖，唐泽坚一愣，夸奖自己这语气。
自己这态度，还有自己这满面的怒容，哪里像是夸奖了？谢谢。唐青青又淡淡的说了一句，然后继续低头看手里的医书，不再理会唐泽坚。谁夸你了？唐泽坚皱紧眉头，瞧你干的好事儿，生怕唐青青又把他这句当成夸奖，赶忙继续说道：“三哥被你气病了，你知不知道？”不知道。唐青青摇摇头，而且我也没气他，他从你这里回去就病倒了。还说不是你，唐青青，敢做不敢认是吧？唐泽坚脸色铁青的问道。哎呦，头疼！唐青青单手撑着额头，往后歪了歪，而后抬眸看向唐泽坚：“你把我气病了？”唐泽坚一愣，随即跳脚道：“唐青青，你有病吧？”“对呀，有病，刚刚被你气的。”“你就在这里看着，难道不知道？”唐青青一脸淡然的说道。第零二九章，我不会再为你们做任何事情，还是说。你敢做不敢认？唐青青挑眉看向唐泽坚，把这句话又原封不动地踢了回去。你，唐泽坚被气得太阳穴一跳一跳的，双手不由得用力握成拳。要不是从来不打女人，他真要一拳打过去了。怎么说话这么气人？你打算怎么赔偿我？唐青青放下手里的书本，一本正经地问道：“明明是你自己装病。”唐泽坚额头上的青筋都抱起来了。堂堂七尺男，居然这么没担当！唐青青瞥了唐泽坚一眼，眸底带着几分轻蔑。唐泽坚一下子就炸了：“装病你还有理了？你是大夫？”唐青青反问道。唐泽坚气得胸口剧烈的起伏着：“我先不和你计较，还不快跟我走！”说着，便上前去拽唐青青的胳膊，却被唐青青利落的躲开：“你已经十八了，不是八岁，拉拉扯扯成何体统？那些规矩礼仪都学狗肚子里去了。”唐青。清，唐泽坚一字一字的从牙缝里蹦出这几个字来，耳不背，能听见，不用那么大声。唐青青慢悠悠说道：“我告诉你，三哥这次病得很凶险。”唐泽坚咬着牙，双眸泛着红血丝，死死地盯着唐青青，仿佛要把人吃了。病了就请大夫啊！唐青青一脸的无辜，难道你在这里无能狂怒一番，他就能转危为安？要真是如此，以后这世上人也不必拜药王。请大夫了，只供着你便好。谁若是生病了，就请你去无能狂怒一番，然后所有病痛就会烟消云散。到时候侯府也会因为有你而蓬荜生辉，挺不错的买卖呢。唐青青，你别和我装傻。唐泽坚捏紧了手指，三哥病重，你还不快过去伺候着？你是不是疯了？我又不是松涛院的丫鬟。唐青青不为所动。唐泽坚被噎得一愣，下意识地说道：“可之前三哥病重。”都是你忙前忙后，之前是之前，以后是以后。唐青青瞥了唐泽坚一眼，认真道：“从今天开始，我不会再为你们做任何事情。”唐泽坚皱起眉头，唐青青的这番话让他心里不由自主的有些发闷，甚至是有些烦躁，但更多的是愤怒。唐青青，你这话是什么意思？我们侯府供你吃，供你喝，最后还养出一个白眼狼来，是不是？还不会再为我们做任何事情？说的好像你之前做过很多事的。要不要脸？若是前世，唐青青肯定会因为唐泽坚这番话伤心难过。可如今却在无法撩动他的心弦，他已经将自己置身之外了。当他真正不在乎的时候，唐家这些人便没人再能伤得了他。既如此，那你还来找我干嘛？唐青青似笑非笑地看着唐泽坚，淡淡地问道：“你……”唐泽坚感觉自己都快被气炸了。好端端的，这是闹什么？以前的唐青青对自己可都是言听计从。让往东绝不往西的，今儿这是怎么了？难道是想反其道行之，从而和小小争宠？一定是这样。还好自己慧眼，差点着了他的道。果然是村姑出身，竟想些上不得台面的招数。唐青青，你可别后悔。唐泽坚一甩袖子，转身离开了。他决定半个月不理他，除非他跪下来道歉。哼！唐泽坚离开后，唐青青继续靠在软榻上翻看手里的遗书。大小姐。该换药了。秋桐端着一个红漆托盘，盘子里放着几个瓶瓶罐罐，还有一卷白纱布。嗯，辛苦了。唐青青点点头，眉眼间带着柔和的笑意。不辛苦，这些都是奴婢该做的。秋桐解开唐青青的外衣，又小心翼翼地解开肩头的绷带，伤口处已经长出了不少嫩痂，比前两日看起来好多了。秋桐手很轻，也很仔细。上完药后，又小心翼翼地缠上绷带。帮唐青青扣上外衣，大小姐，伤口已经比前几日好了许多，想来要不了两天就不用再上药了。秋桐把那些瓶瓶罐罐都收拾起来。
。嗯，唐青青又拿起那本医书，一边看一边随意应了一声。大小姐总是半躺着看书，对眼睛不好。通过这几日相处，秋桐的胆子也大了些。不过说出这句话来的时候。还是有些忐忑。你说的对，唐青青点点头，依然放下手里的医书，轻柔了一下眉心，那就不看了。秋桐心里既感动又欣喜，连声音都轻快了不少。那奴婢先帮您收起来。大小姐分明就和传言中一点都不一样呢。好，唐青青闭上了眼睛。既然不看书，那就小憩一会儿吧。稍后多休息，也有利于伤势的恢复和身体的调养。大小姐，您待会儿再睡。秋桐见状。立刻转身从一旁的八仙桌上端来一个青瓷小碗，药已经煎好了，这会儿也晾得差不多了，您先喝了再睡。唐青青接过药碗来，照例先闻了闻，确定没什么不对的地方，这才才一口气闷了。秋桐又忙的端来一碟蜜渍梅子来，插了一颗送进唐青青的嘴里。这两日喝药，唐青青吃的都是梅子，梅子的清香瞬间冲淡了药的苦涩。唐青青又喝了两口温水，这才说道。明日不用煎药了啊！秋桐一愣，可赵府医说最好再喝个两三天的，我自己的身子自己有数，就按我说的做。说完，唐青青便侧身靠在淡墨大银枕上，闭上双眸。是秋桐应了一声，拉过一旁的锦被来搭在唐青青的身上，又起身查看了一下炭炉和香炉，这才转身离开了。唐青青本来只想小憩一会儿，没想到睡实了。她自小被虐待了那么多年。回来后又不得重视，心里终日惶惶。虽然他医术了得，但因为一心顾着唐家众人，也没空先替自己好好调理调理，内里实在是虚弱。虽然平日里表面上不显，但这次受伤就看出来了，身子乏得厉害。幸而经过这几日调理，已经好转了许多。这一觉，唐青青睡得极为舒服，但是松涛院里却是一片手忙脚乱。第零三零章。唐泽松的命苦十分。唐泽坚来找唐青青对峙之后，回头就添油加醋地说了一番，气得唐老夫人用拐杖用力地戳地，咬牙切齿道：“果然是个养不熟的白眼狼。”唐泽月冷哼一声：“什么叫不会再为我们做任何事情？说的好像他会做什么，又做过什么似的。”唐泽明皱起眉头，不满地说道：“吃穿都靠侯府。”他怎么好意思说出这种话来？如今还把老三给气病了。林婉言更是用一种厌恶至极的语气说道：“依我看，他就是咱们家的灾星。”听着众人你一言我一语的指责唐青青，唐小小心里那叫一个舒坦。对，就是这样，不要听，都厌恶起来。唐家有他这一个女儿就够了，他才是唐家唯一的福星，北凉未来的帝后。唐泽照听着，心里很不是滋味。三哥本就体弱，常年都是病恹恹的，尤其是到了冬天。自打他记事起，三哥几乎每年冬天都会发病个两三次，还有几次都十分凶险。幸而父亲上书请来了太医院的泰斗莫太医，才保住了三哥的性命。他自己身子弱，凭什么是青青的缘故？而且他觉得三哥的身体这两年是一年比一年好了，就算这次病情来得及。但并没有往日里的凶险。他虽然不是大夫，不会看病，但只看赵府医那副胸有成竹的样子，就知道问题不大了。说起来，这两年三哥虽然也会频繁犯病，但每一次好像都没有大碍。姐姐不肯来，那三哥怎么办？唐小小心疼的直抹眼泪。唐泽照皱起眉头，青青他现在也还是个病人，我们侯府又不是没有丫鬟婆子，为什么非要一个病人来照顾另一个病人？青青是我们侯府的嫡出大小姐。不是奴婢，病了就找大夫，想被伺候就找丫鬟，这么简单的道理不懂吗？唐泽照一口气说完，这才发现众人都皱眉看着他。他仔细回忆了一遍自己说的话，而后又挺直腰板，理直气壮地问道：“难道我说错了吗？”五哥，我我不是这意思。唐小小的俏脸瞬间就白透了，慌慌张张地摆着手说道：“我只是觉得丫鬟婆子们总归不如自家人贴心。”三哥身子又差，唐泽照打断道：“丫鬟婆子不就是买来伺候主人的吗？这是他们的本分。如果连自己的本分都做不好，留在侯府吃干饭吗？不如自家人贴心。怎么，咱们这满屋子姓唐的，就只有青青和三哥是自家人吗？也没见你们谁要留下来照顾。”唐小小的眼泪顿时滚了下来，如同断了线的珠子一般，粉唇微微张着，却哽咽难言，仿佛受了天大的委屈。唐小小抿着唇。委屈的不行，要么都是姐姐抢着要照顾三哥，所以我就以为这次还是。说着，唐小小又哭了起来。我刚刚真不是故意那么说的。
我只是，我只是。唐小小哭得太伤心，不停地抽噎着。话都说不全了，唐泽月立刻心疼地将唐小小护在身后，瞪着唐泽照：“老五，你干什么？今儿出门吃错药了？怎么，实话都听不得了？”唐泽照瞥了唐泽月一眼，哼道：“老五，别闹了。”唐泽明皱眉道。唐泽照闻言，不服气地问道：“大哥觉得我在闹什么？哥哥们别吵了。”唐小小站出来，挡在两人中间，红着眼睛说道。我留下来照顾三哥，你也还是个病人呢。唐泽坚温柔道：“再者，有绿长他们在，我不放心。”唐小小说道：“我会好好照顾三哥的。”而后又转头看向唐泽照，粉唇轻轻抿着，凄凄哀哀地喊了一声：“五哥。”唐泽照的一颗心立刻软得一塌糊涂，毕竟是疼了十五年的妹妹，早就是本能了。可是还没等他开口说些什么，就听唐小小说道：“刚刚的事情。”对不起，唐泽照皱起眉头。那一刻，他心里忽然有些烦躁，也有些难过。小小也只是关心老三，何错之有？老五，你怎么回事？居然还让小小给你道歉？唐泽月不满道：“你哪只眼睛看见我让他道歉了？”唐泽照脸色难看道：“眼睛不好就去看大夫。”唐泽照，你好了，别吵了。唐远道沉声冷喝，屋子里顿时鸦雀无声。都回去吧。让老三好好歇着，然后起身走到唐老夫人面前，一脸恭敬道：“母亲，我先送您回去。”林婉言、宋玲露和沈清一也忙得起身相随。泽明，莫要因为家里的琐事扰了你的心，辜负了圣恩。唐远道目光扫过唐泽明，说道：“这可是他们侯府的探花郎，他对这个儿子寄予了厚望。虽然现在只是翰林院编修，但已经入了当朝郭太师的眼，将来前途不可限量。”是。父亲，唐泽明点点头，你们也都散了吧。唐远道又扫过其余几人，淡淡说道：“父亲，我想留下照顾三哥。”唐小小轻声道：“别累着自己了。”唐远道的声音不自觉就变得温和了几分。这可是他们侯府的福星，未来的帝后，将来他就是北凉的国丈。嗯，唐小小点点头，一脸郑重地保证道：“父亲放心，我会照顾好三哥的。”然后。唐泽松就开始了命苦时分。事实证明，像唐小小这种金尊玉贵娇养着长大的千金小姐，根本就不会伺候人。才熬好的药，滚烫滚烫的。唐小小就咬了一勺，连吹都不吹，直接喂进了刚刚醒来、还没回魂的唐泽松嘴里，立刻就把唐泽松给烫精神了，发出一声惨叫。唐小小被吓了一跳，手一抖。勺子里剩下的药就全倒进了唐泽松的脖子里，唐泽松被烫得猛地坐起来，扯着领子骂道：“不长眼的东西！”然后就看到唐小小坐在床边，一脸手足无措的样子，纤长的睫毛上迅速坠上一颗泪珠。“三哥，对不起。”第零三幺章被吵得脑仁疼。见是唐小小，唐泽松满肚子的火气这才散了，语气也恢复了以往的温柔。“小小，你怎么在这里？”只是嘴唇上传来的火辣辣的疼。让他的眉头不由自主地紧紧皱在一起，定是刚刚被烫破了。可唐小小却像没看见一般，自顾自地哭道：“三哥，你总算醒了，你知不知道？你都吓死小小了，乖，三哥已经没事了。”唐泽松抬手揉了揉唐小小的发丝，才说了这么两句话，嗓子里也感到一阵火辣辣的疼，像是要烧起来似的，极度渴水。唐小小的手边就是茶水壶。但他也没想起来要倒一杯水给唐泽松，只是一个劲儿的哭着，哭的唐泽松感觉自己的脑仁一蹦一蹦的疼，不由得想起上一次自己生病了，醒来的时候就看到唐青青一脸温柔的将温水送到他的唇边，然后还细心的帮他按摩头部，减轻他头疼的症状。唐青青呢，还没等他发问，绿长已经倒了一杯水过来，二小姐，先让三公子喝点水吧，我来吧。唐小小忙的接了过来。送到唐泽松的唇边，他之所以要留在这里守着唐泽松，照顾唐泽松，是因为他怕唐泽松步了唐泽照的后尘。唐泽照之前就是去了一趟倚梅院，回来就像变了个人似的，开口轻轻，闭口轻轻的。他听着真刺耳，他绝不允许再有其他哥哥也变成这样，他们只能宠他一个人。所以得知唐泽松去了倚梅院后，他的一颗心就提到了嗓子眼儿。后来又听说唐泽松是被唐青青气病的。这才松了一口气，留下来也是想第一时间了解一下唐泽松的想法，然后再顺便巩固一下温柔善良好妹妹的人设。这次的茶水是绿肠道的，水温很合适。
但唐小小根本不会伺候人，直接将水杯递到唐泽松唇边，然后猛地一抬，立马就把唐泽松给灌呛了，茶水还洒了一身。对不起，对不起！唐小小瞬间又红了眼眶，眼泪如同珍珠一般滚落，这般美人落泪。最让人心生怜惜，但唐泽松这会儿可没空想那些有的没的，茶水灌进了他的鼻腔，如同溺水一般，呛得他不住咳嗽起来，嗓子里更是火辣辣的疼。这一通咳嗽下来，整个人仿佛去了半条命。三哥，你没事吧？我不是故意的。唐小小手足无措地站在一旁，看着绿长给唐泽松顺杯，眼泪流得更欢了。唐泽松还在一声接一声地咳嗽着。根本没空回答，唐小小更觉得委屈了，不由得哽咽出声：“三哥，呜呜，对不起。”绿长感觉自己的脑袋都快被唐小小给吵爆了。以往大小姐守在这里的时候，哪里有这么多的幺蛾子？真是成事不足，败事有余。可她只是个丫鬟，不敢呵斥主子，只能生生忍着，忍得肝都疼了。唐泽松也感觉自己被吵得头疼，嘴唇也疼，嗓子也疼，浑身哪哪都不舒服。心里更是烦躁的厉害，但看着唐小小委屈的样子，多年来的疼爱习惯还是让他压下了心里的烦躁，抬手揉了揉唐小小的发丝，尽管嗓子疼得厉害，却还是沙哑着声音说道：“没关系，我没事的。”唐小小却哭得更厉害了：“三哥，都是我不好。”唐泽松深吸一口气，想放松一下，谁知却牵扯到原本就干疼的嗓子，如同冷不丁被拉了一刀，撕裂般的疼，撕。唐泽松忍不住倒吸了一口冷气，却牵扯的嗓子更疼了，仿佛喉管里的皮被人扒下来了一样，疼的唐泽松额头上的青筋都爆起来了，脑袋也是一阵一阵的眩晕。绿长不得已，端着茶杯，小心翼翼地送到唐泽松的唇边，而后抬高了声音：“公子，快喝点水吧。”又嘱咐道：“您慢点喝，别着急，呛到肺管子里可不是闹的。”绿长的声音挺大。瞬间就盖过了唐小小的哽咽声。唐泽松终于喝到了水，就像干裂已久的土地，终于等到了甘霖。唐泽松一口气就把那一杯水给干了，而后舔了舔嘴唇，沙哑着嗓子说道：“再来一杯，等会儿吧。”绿长摇摇头：“您才刚醒，不要一下子喝，太急太多，哪有渴了不让人喝水的道理？”唐小小皱起眉头。不满地看着绿长，你平日里就是这么照顾三哥的，是莫太医说的。绿长不卑不亢地回答道：“那次二小姐不也在一旁吗？”唐小小一下子被噎住了，一张俏脸也迅速涨得通红，眼泪更是扑簌而落。我只是太心疼三哥了，一时竟忘了太医嘱咐，真该死。唐小小泪眼婆娑地看着唐泽松，三哥，我错了。好了。我没事儿。唐泽松再次揉了揉唐小小的发丝，你也在这儿累了半日了，快回去吧。三哥可是厌烦我了。唐小小眼眶红红的，问道：“胡说什么？”唐泽松语气温柔：“我们小小最是乖巧良善，我喜欢都还来不及呢。我是不想累着你，照顾三哥，怎么会累呢？只是我笨手笨脚的，倒让三哥遭罪了。”唐小小不好意思的说道，一睁眼看到小小。就觉得病情好了一半呢。唐泽松眉眼含笑地说道：“真的吗？那太好了。”唐小小终于破涕为笑。当然了，唐泽松说着，又忍不住咳嗽了几声。我已经没什么事儿的，你也快回去歇着吧。嗯，唐小小点点头，粉唇微微张了张，一副欲言又止的模样。小小可是有话要说，你我兄妹至亲，有什么话不妨直言，不必有所顾虑。”唐泽松细心地说道：“我，我听四哥说。”三哥是被姐姐给气病的，可是真的。唐小小抿着唇问道：“提起唐青青，唐泽松的脸色瞬间变得难看起来。他都亲自带着补品去看他了，可瞧瞧他那是个什么态度。而且，唐泽松的目光四下里找了一圈，刚刚不是他漏看了，这里确实没有唐青青的身影，心里就更气了。自己都被他气病了，他居然还不来看护照顾自己。第零三二章，不愿。”也不要了。瞧着唐泽松瞬间难看的脸，唐小小心里松了一口气。看来三哥和唐青青之间确实闹得很不愉快，那他就放心了。姐姐她也不是有意的，可能只是心情不太好。三哥千万别放在心上。况且姐姐自幼受苦，我们本该多多体谅的。唐小小惯常说了一堆，唐泽松闻言心里越发烦躁起来，就像是被人用手一把掐住了心脏。变得很，可又偏偏捋不清这种情绪到底是怎么来的，到底是因为什么？只是无能烦闷，也无处发泄。不提他，唐泽松揪了揪头发，眉眼间带着厌烦，提起来就让人心烦。
唐小小彻底满意了，表面上却微微叹了一口气。三哥不喜欢听，我就不提了。那我先回去了，改日再来看望三哥。三哥身体不好，平日里一定要多注意保养，不然我们大家都会心疼的。好，唐泽松点点头，脑子里又不由自主地想起了唐青青，大家都会心疼的。他看不一定，看唐青青那副牙尖嘴利的样儿，心里估计巴不得自己死了呢。想到这里，唐泽松心里更不舒服了。他以前不这样的。公子，喝药了。这时，绿长端着重新滤好的一碗药过来，柔声说道。唐泽松闷声喝下，绿长又忙递了一颗雪花冰糖过去。唐泽松低头勤了，然后斜靠在床头，开始发呆。他也不知道在想些什么，脑子里乱糟糟的。公子。躺下吧，绿长又说道。府医说让您多休息，方才好得快。嗯，唐泽松闷闷的应了一声，而后翻身朝里躺下，睡不着，而且心口堵得难受。绿长，我这次犯病，大家都来了吗？唐泽松转过身来问道。除了大小姐，都来了。绿长说道。从绿长嘴里得到确定答案后，唐泽松心里越发不爽起来。凭什么？明明是他把自己气病的。凭什么毫无悔过之心，甚至看都没来看一眼？唐泽松深吸一口气，问道：“唐青青不知道我病了吗？”“知道。”绿长并未隐瞒，四公子还亲自去了倚梅院，让大小姐过来照顾您。大小姐拒绝了。唐泽松闻言，一口气猛地顶了上来，脸色瞬间变得惨白，呼吸再一次变得急促起来。“公子，您不是一向不喜大小姐吗？她不来，您正好眼不见心不烦。”绿长一边帮唐泽松顺杯。一边说道：“是啊，正好眼不见心不烦。”唐泽松抿着唇，有些恶狠狠地说道，而后猛地翻身向里，一手将被子拽过头顶。绿长轻叹一口气，抬手仔细地帮唐泽松整理好被子。公子小心闷着了，出去吧，我歇会儿。唐泽松闭着眼睛，声音有些嗡嗡的。是。绿长点点头，奴婢就在外家候着。公子有什么事儿，吩咐一声就行。唐泽松并未答言。绿长把药碗茶杯收起来，轻手轻脚的出去了。他其实挺想不明白的，大小姐那么好的一个人，怎么他们家公子就是不喜欢呢？既不喜欢，那就干脆眼不见心不烦。怎么偏又问起来了呢？太难琢磨了。倚梅院，唐青青已经睡饱了，伸了个懒腰，感觉哪儿哪儿都神清气爽，特别舒服。大小姐，你醒了。秋桐从外面走进来。手里端着茶盏，刚煮好的牛乳茶，您尝尝。好，唐青青接过来，轻轻抿了一口，茶香和牛乳的香气恰到好处的结合在一起，还有蜂蜜的清甜，以及一点淡淡的桂花香，煮的不错。唐青青夸赞道：“大小姐喜欢就好。”秋桐闻言，兴奋的小脸通红，奴婢还做了红豆枣糕，可以补气血的。唐青青看着盘着造型精致的糕点，毫不吝啬的赞美道。做的真好看，然后拿起一块尝了一口，入口绵密，甜而不腻，红豆和枣香相得益彰，还有一丝淡淡的红糖浆香。喝了甜茶，又吃了甜点，唐青青的心情越发轻松惬意起来。只是这轻松惬意没能保持多久，唐泽照就来了。唐青青眉眼间的笑意瞬间敛去，怎么又来了？可惜了刚刚的好心情，全让他给破坏了。青青，这是今年京城最流行的花本子。我给你带了些过来解闷。唐泽照怀里抱着一个大书匣，兴冲冲地说道：“我从来不看这些。”唐青青语气冷冰冰的，淡漠又疏离。唐泽照心里一噎，刚刚的兴奋劲儿顿时被浇灭了大半，小心翼翼地问道：“那你喜欢看什么？我去给你买，不劳你费心。”唐青青淡淡的说道：“你是我妹妹，我关心你是应该的。”唐泽照抿着唇说道。唐青青抬眸看了唐泽照一眼，若是前世。他能对他说出这句话来，他应该会很开心，很开心。但现在他已经没有任何感觉了，除了厌烦，不需要。唐青青的语气依旧冷淡，逐客令也十分直白。你可以走了，青青，我这里庙小，供不了大佛，日后不必来了。唐青青又说道：“青青，你是不是怨我们？怨我们以前没有好好不怨。”唐青青抬眸看向唐泽照，一字一句的认真说道：“因为我不要了。”轰。唐泽照感觉自己心口好像被人重重打了一拳，疼得厉害，脑子里也嗡嗡作响，甚至眼前都出现了重影，晃晃悠悠的。唐泽照不知道自己是怎么离开的倚梅院，又怎么深一脚浅一脚回到了自己房间，一直躺到床上，他整个人都还没缓过来，脸色苍白，眼珠呆滞。
可把他身边的几个丫鬟都吓得不轻，连忙请了赵府医过来。赵府医一连扎了六七针后，唐泽照这才缓过来了，并无大碍，只是一时痰迷心窍。赵府医收了银针，说道：“也不必吃药，好好喝几碗热水，睡一觉就好了。”多谢赵府医。大丫鬟离乡，这才松了一口气。第零三三章闭门思过，赶走了唐泽照。唐青青终于又清静了两天，整个人的气色好了许多，肩膀上的刀伤也不需要再用伤药了。只不过这种清静的日子马上就要结束了，因为今天是腊月十五，他得去松鹤堂给唐老夫人请安，这是唐家的规矩。每月的初一、十五，晚辈都要去给长辈请安的。唐青青卡在最后的时间去了松鹤堂。林婉言。唐小小、宋玲露还有沈青衣，他们都已经到了。此刻正围在唐老夫人身前，其乐融融。尤其是唐小小，像个小孩子一般腻歪在唐老夫人的怀里。唐老夫人也是满脸慈爱，有一下没一下的摸着唐小小的发丝。唐青青进来的时候，满屋子的欢笑声登时就凝住了。祖母、母亲、大嫂、二嫂、妹妹，唐青青丝毫不在意他们的目光。挨个打过招呼，然后便安静地坐到了一旁。怎么才来？唐老夫人挑起眉头，声音疏冷，带着寒意。按照家规，我好像并未来迟。唐青青抬眸，眉眼间明明带着笑意，却仿佛拒人于千里之外。唐青青，你规矩怎么学的？林婉言立刻皱起眉头。谁教你和长辈顶嘴的？我只是阐述事实，并未顶嘴。唐青青慢悠悠地说道。唐青青。你这是什么态度？林婉言不满道：“母亲希望我如何？”唐青青问道：“你祖母、母亲，这是我昨儿才做好的几个香囊，你们看看可否喜欢？”沈青衣忙的岔开话题，说道：“贴身丫鬟莫菊立刻上前，将怀里的匣子打开，放到众人面前，一阵悠悠的清香扑面而来。”沈青衣亲自拿起一个墨绿色的香囊来，递给唐老夫人，温柔道：“祖母，这是安神的，可悬挂在床头。”嗯。味道不错，挺淡雅的。唐老夫人满意的点点头。你这双手真是巧，祖母喜欢就好。沈青衣乖巧的笑笑。宋玲露垂下头，翻了个白眼。老两家媳妇倒是惯会讨巧，可惜不得夫君疼爱。再如何也是枉然。没看到唐青青被斥责，唐小小很不满意。又想起前几日也是沈青衣提起唐青青受伤了，五哥才去的倚梅院。结果想到这里。唐小小心里对沈青衣也越发不满起来，都是因为他，否则五哥又怎么会背叛自己？等回头，自己一定要和二哥好好说一说才行。既进了唐家的门，就该守唐家的本分。话题就这么岔开了，众人继续说说笑笑，把唐青青晾在一旁，不理不睬。唐青青的情绪没有半点波动，只是安安静静地坐在那里喝茶。上好的老君梅，味道确实不错。若是旁边没有这群人一直叨叨。倒也是一段清静惬意的时光。唐青青本想就这么一直缩在角落，当个透明人，一直到这次请安结束。但事与愿违，唐小小很快就把话题又引到了他的身上，一如儿时那般笑得天真烂漫，仿佛有星星在眼里闪过。姐姐怎么都不说话？随即又一脸担忧道：“是不是还有哪里不舒服？”说着又自责地垂下头，声音也闷闷的：“都怪我，那日没有保护好姐姐。”一整套语言和动作。非常娴熟的结合在一起，这样的把戏他已经玩到炉火纯青。林婉言立刻说道：“是他自己不争气，和你有什么关系？身为长姐，理应好好保护妹妹，哪有反过来的道理？”林婉言看向唐青青的目光不只有厌恶，他是真的希望这个污点能悄无声息的死在外面，这样他就不会被人嘲笑有个村姑女儿了。唐青青抬眸看着林婉言，目光不悲不喜，平静淡然。以往他对这个母亲。既渴望又惧怕，从来不敢这样直视。这是第一次，林婉言被这样的目光看得有些心慌，几乎是本能的偏了偏头。目光移开的那一瞬间，林婉言才惊觉，他刚刚竟然在不自觉地躲闪那个村姑女儿的目光。这个认知顿时让他恼羞成怒。唐青青，你看什么看？林婉言陡然拔高了声音：“是不是不服管教？”沈青衣抿了抿唇：“母亲息怒，青青没那个意思。二嫂都求情了。”娘亲就别生气了。唐小小上前抱住林婉言的胳膊，撒娇道：“姐姐才大病初愈呢。”林婉言闻言，目光立刻落在沈青衣的身上。沈青衣心里一慌：“你们几个一唱一和的，有什么意思？”唐青青瞥了他们一眼，不如直白些，还省点心思呢。唐青青
，你这说的是什么话？林婉言的脸色顿时变得铁青起来。我的意思是，没必要有的唱红脸，有的唱白脸，有什么话干干脆脆的不好吗？唐青青慢悠悠的说道。宋玲露闻言。忍不住抬眸看了沈清一眼，眸底带着几分嘲讽，活该让他装老好人。可惜这个村姑根本就不领情。唐青青，这是你和你母亲说话该有的态度吗？唐老夫人皱起眉头，拐杖用力的在地上戳了一下。你已经回来五年了，可那些规矩都学到哪里去了？顶撞长辈，不友爱手足，尖酸刻薄。看来我得好好管教管教你，否则他日你定会为侯府惹下祸端。那就从今日起。你好好给我待在倚梅院闭门思过，不超足五十便家规，不准出来。是唐青青点点头，神情依旧很平淡，仿佛根本就没把这惩罚放在心上。也确实，他现在巴不得离他们远远的，如今被闭门思过也是好事儿，正好躲过年节去。人多事杂，唐青青的态度让唐老夫人皱起眉来，心里不由得有些憋闷，自己罚他闭门思过，抄写家规，五十遍家规。年节前肯定是抄不完的，到时候就得他自己孤零零的一个人在他的倚梅院里过年守岁了。他心里难道就一点都不慌？为什么表现的这么平淡？莫非是装的？对，一定是装的。年纪不大，乱七八糟的心眼还挺多，自己差点着了他的道。想通了这一点，唐老夫人的心情立刻舒爽起来。等抄完了家规，我会再请教尹嬷嬷来，好好教教你规矩。第零三四章。居然肯让他去参加皇太后的寿诞，是唐青青的神情依旧很平淡，平淡到唐老夫人心里好不容易才压下去的火气又蹭蹭的往外冒。就请青韵嬷嬷吧。唐老夫人憋着一股子气说道：“青韵嬷嬷，那可是京城中最严格的教尹嬷嬷，曾是宫里教尹司的长事。据说，无论是性子多顽劣的女娘，只要在她手里走一圈，都会变得乖巧懂事。”温柔端庄，所以京城中众多千金小姐都谈青玉嬷嬷而色变，唐老夫人也盼着唐青青色变，但唐青青依旧是那副淡淡的表情，甚至还浮身道谢，多谢祖母。这一谢，唐青青是真心的，她并不惧怕教尹嬷嬷，也从来不打初学规矩。一来她学得很好，之前的那位教尹嬷嬷还曾多次夸过她呢；二来她很乐意学，京城中。本来就是一个处处讲规矩的地方，只有学好了规矩，才能活得游刃有余。三来，他很喜欢听那些教尹嬷嬷的人生之谈，都是很宝贵的人生经验。尤其是那位青韵嬷嬷，年纪轻轻就做到了宫里教尹司长室的位置，明明还不到出宫的年纪，却被恩准出宫，还有圣上亲赐的宅子。如今在京城，那也是赫赫有名的人物。唐青青早就神往了，只可惜前世并无缘得见。也是遗憾，如今倒是能弥补了。不错，听说青玉嬷嬷很严厉的。唐小小抿着唇说道：“姐姐自幼在山村里长大，这样会不会太苛刻了？你每天把这句话挂在嘴边，累不累？”唐青青扫了唐小小一眼，淡淡的问道：“我确实自幼在山村里长大，这件事情侯府里就连只老鼠都知道，实在不必你日日开口提醒大家。”唐小小一愣，随即忙的摆摆手。眼圈瞬间就红透了，委屈巴拉的说道：“姐姐，你误会我了，我不是误会了吗？”唐青青打断道：“不是提醒大家，那就提醒我，让我时刻谨记吗？我只是听说青玉嬷嬷很严厉，怕姐姐会受罪，想和祖母求个情。”唐小小说着，眼泪就啪嗒啪嗒的掉了下来，那伤心悲怆的模样，跟死了亲爹似的。唐青青，你太过分了！宋玲露立刻不满道：“小小处处为你着想。”你却这般小人之心，沈清一抿着唇站在一旁，虽然心疼唐青青这个小姑子，却也无能为力。他在唐家也得小心翼翼地活着，实在没有精力，却顾及旁人了。唐青青，现在立刻马上给我滚回去！唐老夫人一边安抚地拍着唐小小的手，一边朝唐青青怒斥道：“是！”唐青青从容起身，扶了扶身子后。便毫不留恋地转身离开了。终于不用应付这群人了。看着唐青青毫不留恋转身离开的背影，唐老夫人的心口越发堵得厉害了。这孩子之前明明不这样啊，今儿怎么这么气人？回到倚梅院后，唐青青一眼就看见了夏竹红肿的脸，问道：“谁打的？”夏竹忙得低下头，小声道：“没谁，不小心摔的。摔能摔出巴掌印来？”唐青青皱起眉头：“我要听实话。”是。是二小姐身边的云梅打的。夏竹抿着唇
，声音中带着几分委屈。他是故意找茬。两人在路上遇见，云梅故意撞了他，却反而污蔑他。他只不过据理力争了两句，就被云梅打了，一边打一边骂，来来往往，好多人都看见了。日后再遇见的话，暂且先绕开吧。唐青青说完。便进屋去了。他现在自身都还顾不全呢。不过，既然夏竹跟了他，这个仇他总是要报的。是夏竹垂下头，应了一声。唐青青被禁足思过，法超家规的事情，很快就在侯府传开了。唐泽照大吃一惊，忙得来看望，却吃了个闭门羹。是唐老夫人派人将倚梅院的大门从外面落了锁，只有每日早晨开半个时辰，送些东西进去。唐泽照跑去找唐老夫人求情。结果又被唐老夫人痛骂了一番，一瞬间心里烦闷到了极点，干脆跑出府去买醉。唐泽松也很烦，他还没等到唐青青来服软，结果唐青青就被禁足撕过了，而且他已经好几日没吃到唐青青包的药膳了，感觉吃什么都没胃口。唐泽月在唐小小的煽风点火下，狠狠责骂了沈清一一番，已经好几日没有回房睡了。沈清一只能一个人躲在房间里偷偷抹泪，府里所有人都不喜欢大小姐。您日后也顺着些吧。墨菊端来一碗安神汤，劝道：“我只是觉得青青很可怜。”沈清音一口气喝了，说道：“您觉得她可怜，可她并不领情啊。前几日在松鹤堂还对您来着。”墨菊说道：“她那不是对我，而是帮我。”沈清音摇摇头，说道：“那种情况下，她对自己、对大家，都是为了将战火引到她自己的身上，这样婆母也就不会注意到自己了。”可是。少夫人，好了，沈青衣摆摆手，时候不早了，睡吧。是墨菊再叹一口气，端着空碗下去了。他也心疼他们少夫人，才不过十九岁的年纪，每晚入睡就需要喝安神汤了。这样的日子，什么时候才能到头？相对于他们之间各种不同的烦闷，唐青青却很快乐，每日待在倚梅院，看看书，养养花，抄家规就当练字了。不疾不徐的，一直到腊月十九傍晚，倚梅院紧闭的大门被人打开，林婉言神情清冷的从外面走了进来。唐青青放下手里的书本，走上前，淡淡道：“母亲。”林婉言招招手，她身后的几个小丫鬟立刻上前一步，将手里的匣子打开，里面是成套的服饰和铜面，看起来很精致。明日是皇太后的寿诞，你仔细些装扮，别落了侯府的颜面。林婉言的语气。一如往常般淡漠，我还没抄完家规，还在禁足中。唐青青说道。林婉言嫌弃他村姑的身份，京城里大大小小的宴会都不准他去参加的，尤其是宫里的宴会，更不准他露面。往年皇太后寿诞，他都是一个人待在府里的，今年这是怎么了？居然肯让他一个村姑露面，难道不怕难堪了吗？第零三五章，现在才知错，晚了，让你去就去，怎么那么多废话？林婉言皱眉哼道。我从未去过宫里，难道母亲不怕我明日万一出错，给侯府丢脸？唐青青认真问道。林婉言的脸色顿时沉了下来。我会让九霜全程跟着你，到时候你少说少做，那我不去不是更好吗？正好我家规还没抄完。唐青青说道。所谓事出反常必有妖，他得问问清楚。圣上有旨，所有臣子入宫为皇太后贺寿。必须携带全部家眷。林婉言语气冷淡地解释了一句：“若非这道圣旨，他是绝计不会让唐青青入宫赴宴的，还不够丢人。”唐青青点点头：“我知道了，原来如此。只是前世皇上并没有这般操作，这辈子突然加了这么一道圣旨，是为什么？难道是要为诸皇子选妃？毕竟那几位皇子都是适婚年龄，可如今都还没有正妃。”看着唐青青漫不经心的态度，林婉言皱起眉头。唐青青，你有没有记住我说的话？母亲说的是哪句话？唐青青抬眸反问道。明日一切都听九霜的话，不要乱说话，也不要乱走动。林婉言难得这么有耐心，知道了。唐青青随意应了一句，像是根本就没放在心上。林婉言看着唐青青那副样子，心里不由得开始窝火。唐青青，我不是和你开玩笑的。母亲说什么，我就应什么，难道还不行吗？唐青青摊开手，无奈地问道：“你。”林婉言感觉自己一拳像是打在了棉花上，那种无力感让她有种要抓狂的感觉。当年唐青青怎么就没死在那个小山村，非要回来祸害她？不如母亲确切告诉我，我应该说哪几个字，又该做什么动作？唐青青淡淡的问道。明天早点起床，妆造要花不少时间。林婉言深吸一口气，留下这么一句后。
便带着人转身离开了。大小姐，这衣服首饰真漂亮。夏竹看着那几个匣子，一脸欣喜地说道。秋桐则是捧着装有衣裙的匣子，说道：“大小姐，先试试吧，若有不合身的地方。”也好提前修改。嗯，唐青青点点头。袄裙都是浅金粉色的，上面绣着散花，看起来很是淡雅。外面是石榴红色的双排扣与缎披风，腰身大了一些。秋桐说道：“奴婢帮大小姐改一下吧，很容易的。”嗯，唐青青点点头，麻烦你了，大小姐，这是哪里话？本就是奴婢该做的。秋桐抱着衣服，笑起来的时候有两个小酒窝。很好看，这套红宝石缠金的头面很漂亮。夏竹小心翼翼地捧出来，大小姐，你要不要也试试？这般华贵，肯定很好看的。不用了，唐青青摆摆手，兴趣不大，明天再说吧。反正头面也没什么合身不合身的说法，不需要修改。第二日才堪堪不过嬴政，九双就领着一群人来了。秋桐忙的将唐青青叫起来，本来他是打算卯出课再叫唐青青起床的。九双站在唐青青面前，仰着下巴，一副居高临下的口吻。昨儿夫人不是说了吗？今日要早些起来。我现在难道还睡着？唐青青反问道。可奴婢来的时候，大小姐还在睡觉。九双不依不饶地说道。所以呢？唐青青抬眸瞥了九双一眼，问道。九双当时被噎住了。他本意是想在唐青青面前立威，想让唐青青主动当众给他道歉。以前不也有过吗？堂堂侯府大小姐。给他一个丫鬟道歉，心里真的很爽。怎么不说话了？唐青青问道。时候不早了，奴婢现在准备给大小姐洁面上妆。九双深吸一口气，说道：“刚刚就憋了一口气，所以接下来九双开始喋喋不休。大小姐肤色暗沉，该多抹一点粉，仔细遮掩一下。大小姐额头上的疤痕也要遮一下。大小姐唇色不好看。”该多抹一点唇脂，整个倚梅院就只剩下了九双的声音。唐青青突然抬手挡住了九双的手，九双愣了一下，随即沉了脸。大小姐，您做什么？时间来不及了，你确定让我顶着这副尊容去参加皇太后的寿宴？唐青青目光锐利如刀，冷声问道。这满脸惨白，像死了一期，嘴唇血红，像吃了死孩子一样。九双有一瞬间的心虚，但立刻又挺直了腰板。是，不等唐青青答言，九双又高声道：“实在是大小姐的底子太差，奴婢已经尽力了，好哥已经尽力了。”唐青青冷笑道：“原来母亲身边竟养了这等废人，连入宫的妆容都不会画，看来我得和祖母好好提一句了。毕竟此番入宫，我也代表着侯府的颜面，我丢人是小，侯府若是丢了颜面，你觉得祖母和母亲会不会饶过你？我最多就是闭门思过。”再不济就是罚跪祠堂，你呢？是打一顿，随便配个下人，还是发卖出府，从此流落烟花之地？九双额头上的冷汗瞬间淌了下来。他万万没想到，唐青青如今竟变得如此伶牙俐齿，也如此难缠。大小姐若是不满意的话，奴婢再重新帮您画一次吧。九双压低了声音说道：“不必，就这样去松鹤堂，给祖母瞧一瞧你的手艺。”唐青青说道：“或许是因为我村姑出身。”见识有限，不明白这妆容的好处，没准这是京城新潮流，祖母见了反而会夸你呢。眼瞅着唐青青起身往外走，九双扑通一声跪到唐青青面前：“大小姐，奴婢错了，都是奴婢的错，奴婢现在就给您重新画。你不是说你尽力了吗？”唐青青瞥了九双一眼，淡淡的问道：“是奴婢看不惯大小姐，所以才想要故意为难大小姐，都是奴婢的错。”还请大小姐饶了奴婢。九双砰砰磕头，唐青青却不为所动，继续往外走。现在才知错，晚了。第零三六章发卖出府。无论九双怎么求饶，唐青青执意闹到了松鹤堂。唐老夫人看着唐青青那副妆容，一口气差点没提上来。她虽不喜欢唐青青，但出门在外，唐青青也代表着唐家的颜面，绝不容有失。而且那是皇太后的寿宴，顶着这样一副惨白害人的妆容。岂不是对皇太后的不敬？唐老夫人捂着胸口，一脸怒容地盯着九双。这就是你给侯府大小姐画的妆容。九双跪在地上拼命磕头，还试图把责任都推给唐青青。老夫人明察，是大小姐不肯配合奴婢。唐老夫人一拐杖砸在九双的肩头，砸得九双闷哼一声，肩膀上火辣辣的疼，仿佛骨头都被砸裂开了一样。剧烈的疼让九双的脑子一阵眩晕。你是不是觉得我人老了就糊涂了？好糊弄了！唐老夫人铁青着脸
，眸光冰冷如刀。奴奴婢不敢。九双颤巍巍的说道：“若是唐青青没闹到我这里来，你是不是打算就这样让她进宫？”唐老夫人冷声问道。“不，不是。”九双忙的摇摇头：“奴婢，奴婢只是和大小姐开个玩笑。”开玩笑，唐老夫人脸色越发难看起来。一旁的桂枝立刻上前一步，一口啐在九双脸上：“呸！你一个小贱蹄子，有什么资格和主子开玩笑？”九双连连叩头：“奴婢知错了，求老夫人看在夫人的面子上，饶奴婢这一次吧。他跟在林婉言身边十来年了，是林婉言的左膀右臂，唐老夫人也不好做得太绝。毕竟林婉言现在是侯府的当家主母，又育有五子二女。”而且他的母族也不容小觑，打二十个板子送回去吧。唐老夫人摆摆手，是桂枝点点头。九双闻言，这才松了一口气，多谢老夫人，奴婢日后定会勤谨做事。二十个板子，疼是疼了些，但不会要命，这仇自己日后一定会报的。说起来也是他大意了，毕竟以前的大小姐可是很好被拿捏的，怎么突然就变了？二十个板子打完。九双脸色惨白，寒冬腊月里，整个人却如同从水里捞出来的一般，冷汗都浸透了。九双忍着疼，一瘸一拐的进来叩谢后，这才被两个婆子抬回了宁心院。怎么回事啊？林婉言看着狼狈的九双，问道。九双刚想诉委屈，送他回来的两个婆子就已经一板一眼的交代清楚了。老夫人说，看在夫人的情面上，这次就只罚二十个板子。其中一个婆子说道。还请夫人日后严加管教，不懂尊卑，不敬主子，留着何用？林婉言沉声道：“发卖了吧，夫人，奴婢知道错了，奴婢知道错了。”九双万万没想到会是这个结果，忙得扑通一声跪下，拼命磕头，把侯府颜面视为儿戏，我这里可留你不得。林婉言摆摆手：“夫人，奴婢真的知道错了，求您给奴婢一次改过自新的机会。”奴婢日后一定安分守己。九双哭的眼睛通红，带下去。林婉言淡淡道：“两名壮妇从外面走进来，直接将九双架起来。夫人，奴婢跟您身边多年，就算没有功劳，也有苦劳，求夫人饶奴婢这一回。”九双挣扎着，如果真的被发卖出去，那他这辈子就完了。林婉言却丝毫不为所动，甚至神情都没有一丝波澜。九双就这么被拖了下去，被灌了一瓶子哑药后。贱价卖给了牙婆，自始至终，林婉言都没有丝毫不舍。唐青青她不在意，但是侯府的颜面和她的颜面，她看得比天还重。九双这一举动，无疑是戳在了她的心尖上，完全是自己作死。九双也是完全没料到，她兢兢业业十来年，在林婉言的心里，居然什么都不是。却说唐青青，她那副惨白害人的妆容已经洗去了，松鹤堂里的大丫鬟喜鹊亲自给她上妆。回到侯府这五年。唐青青从未想过好好保养自己，故而肤色暗沉，身体瘦弱，实在不像个红门千金。其实她五官生得极好，尤其是那双眼睛，和她的外祖母云氏年轻时宛若一个模子里刻出来的。想当年，云氏可是北凉第一美女，喜鹊有一双巧手，不但完美的遮掩了唐青青的所有缺陷，还完美发扬了她的长处。穿戴整齐后。唐青青完全就像变了个人一样。唐老夫人满意的点点头，这般入宫，总算不会丢了唐家的颜面了。唐家一众人在府门前集合，唐小小见到唐青青后，大吃了一惊。在他的印象里，唐青青一直都是又黑又瘦又土的，今日怎么还有些光彩照人了？那双眼睛为什么生得那么好看？明明是双生子。为什么自己的眼睛和他差那么多？老天爷可真不公平！而且唐青青今日的服饰和头面也都和他不相上下，这是要抢他的风头吗？唐泽明五兄弟见到唐青青时也都愣了一瞬，唐泽坚甚至不敢相信，眼前这个女子竟是他们家的村姑。青青，你今天真漂亮！唐泽照快步走到唐青青面前，眉眼间弯着温润的笑意。唐青青并未抬头，只是冷漠地回了一句谢谢。而后便走开了。他不想和他们说话。如果可以选择，他甚至永远都不想看见他们。唐泽坚见状，不满地皱起眉头：“唐青青，你这是什么态度？”唐青青却像没听见一样，自顾自走向自己的马车。时候不早了，我们快上车吧。唐泽照收拾起心头的落寞，拦住唐泽坚，岔开话题说道：“唐青青，你准备的醒酒单呢？拿来吧。”唐泽月走到唐青青面前，理所当然地伸出手，没准备。
唐青青淡淡的说道：“为什么？”唐泽月不满道：“你明知道我们入宫赴宴是免不了要喝酒的，所以呢？”唐青青抬眸反问道：“什么？所以呢？”唐泽月皱着眉头，声音也拔高了几分：“难道你现在连这点小事都做不好了吗？”第零三七章醒酒单。不等唐青青回怼，唐泽照先不满了，他上前一步，也皱起眉头，沉声说道。青青又不是你的婢女，什么？唐泽月一愣，想要醒酒单，就让你的婢女去买。唐泽照继续说道：“难不成堂堂侯府公子，连这点银子都没有？老五，你这话是什么意思？”唐泽月语气有些不善，就是字面上的意思。唐泽照冷声道：“以前这些小事儿，不都是唐青青准备的吗？”唐泽月说着，瞥了唐青青一眼，不满道：“那你心存感激了吗？”唐泽照反问道：“什么？”唐泽月再次愣住。只是准备几颗醒酒丹而已，怎么就扯到心存感激了？至于吗？青青每次为你准备醒酒丹，你心存感激了吗？唐泽照又重复问了一遍。你神经病啊！唐泽月皱着眉头，忍不住翻了个白眼。吵什么吵？不怕让人看笑话吗？唐泽明走过来，挡在两人中间，呵斥道：“唐青青，你怎么回事？一大早的就不让人安生？”林婉言眸底对唐青青的厌恶毫不掩饰。母亲。这和青青有什么关系？唐泽照指着唐泽月，分明是二哥胡搅蛮缠。我怎么就胡搅蛮缠了？以前哪次不是唐青青上赶着，非要送醒酒单？唐泽月脸色铁青的说道：“以前太贱了，以后不会了。”唐青青慢悠悠的说道。此话一出，唐泽照只觉得心里像是被针扎一样，疼的难受。他正不知所措时，就听唐泽间冷哼一声：“确实很贱。”这四个字。并没有伤着唐青青分毫，却将唐泽照在这一瞬间刺得体无完肤。你说什么？唐泽照红了眼，表情有些狰狞，甚至冲过去一把揪住唐泽间的脖领。唐泽照是五兄弟中体质最好的，也是自幼习武、有希望冲击武状元的人。唐泽间自然不是他的对手，挣扎几下都无果，脸色涨红道：“老五，你干什么？住手！”林婉言脸色铁青道。大庭广众之下，兄弟掐架，置侯府的脸面于何处？老五，松手！唐泽明上前抓住唐泽照的胳膊，厉声道：“让他给青青道歉。”唐泽照执拗道：“唐青青，你一定要搅得家宅不宁吗？”林婉言目光不善地看向唐青青：“母亲，你有没有搞错？明明是四哥先辱骂青青的，四哥就应该道歉。”唐泽照拔高了声音：“四哥只是心直口快，并没有恶意。”唐小小站出来。柔柔弱弱地说道，而后又扭头看向唐青青：“姐姐一向大度，也不会介意吧？”唐青青瞥了唐小小一眼，淡淡道：“你个贱人！”唐小小的脸色顿时就白了，一双眸子也瞬间泛红，睫毛上迅速挂上一滴要掉不掉的泪珠。“姐姐，你你怎么能？怎么能？”唐青青，快给小小道歉！唐泽明沉了脸，果然是村姑出身，竟学些粗鄙之言。这不是刚刚唐泽间的原话吗？唐青青冷笑一声：“我只是照搬了过来。”还有，唐小小不是说这话只代表心直口快，并无恶意吗？而且，唐小小一向大度，应该不会介意吧？说着，唐青青抬眸看向唐小小，一脸惊诧地问道：“怎么还哭了呢？难道你实际上并不大度端庄，介意的很？”唐泽照闻言，不知为何，心里竟觉得一阵痛快。唐小小被唐青青这么一僵，哭也不是。原谅也不是，一张俏脸竟生生扭曲了。时候不早了，赶紧上车。唐远道从远处都来，脸色阴沉如水。一众公子小姐在侯府门前闹成一团，若被好事的过路者传出去的话，侯府颜面何存？一个两个的，真是不让人省心。是父亲。唐泽明忙的拱手，而后扬声道：“快各自上车。”准备出发，等等！唐小小红着眼睛走出来，从云梅手里接过一个小匣子来。我给父亲还有各位兄长准备了醒酒丹，宫廷盛宴，父亲和兄长都免不了要喝酒，提前吃一颗，可以免除宿醉后头疼。唐泽月立刻接过来，而后瞥了唐青青一眼，还是我们小小懂事，小小真好。唐泽坚也忙的说道，最知道心疼人了。唐泽照闻言，心里很不爽，嘟囔道。之前青青给你们准备醒酒单的时候，也没见你们这副嘴脸。五哥，这是你的。唐小小拿出一颗蜡封的丸子来，递给唐泽照。你五哥不用。唐泽月一把夺过来，阴阳怪气道：“他一向心存感激，自有人给准备。”说完，唐泽月又瞥了唐青青一眼：“你也就能做这么点小事了，如今还做不好，真是没用。”唐。
唐青青却连一丝目光都没施舍过来，而是头也不回地上了马车。唐泽月心里当时有些恼怒，感觉自己一拳就像打在了棉花上。二哥，别这样说姐姐。唐小小立刻柔声道：“姐姐只是心情不好，忘了而已。不过没关系，姐姐忘了，还有我记着呢。”云梅试试说道：“小姐每次都记着，也每次都背着。”只不过回回都让着大小姐，让大小姐抢先罢了。等到云梅清晰地说完这句话后，唐小小这才呵斥道：“住口！胡说什么？奴婢可没胡说，都是事实。”云梅嘟囔道：“嘟囔的这个声音也恰到好处，周围的人都听得一清二楚，还敢嘟囔？望一主子之间的事情，罚你一月利银，若有再犯，并不轻饶。”唐小小呵斥道：“是，小姐。”奴婢以后再不敢了。云梅这才忙低眉顺眼地说道：“其实心里根本就没当回事儿，他今日的所作所为可都是帮主子呢。就算表面上被罚了利银，可背后的好处少不了的。还是我们小小好，竟一直默默准备着。”唐泽月说着，又瞥了唐泽照一眼，不像某人，还得心存感激。谁稀罕一个村姑准备的？不过是以前给他脸罢了。唐泽坚也附和道：“第零三八章。”来自皇太后的夸赞。马车在宫门口停下，所有入宫的臣子家眷都必须要步行前往，除非有皇上的特许。唐远到这个过安后，显然没有这样的牌面，故而一家人在宫门口下了马车，在小太监的带领下，一步步往永春殿走去。永春殿就是这次为皇太后举办寿宴的场所。一行人沿着青石甬路默默前行，安静的只有大家此起彼落的脚步声。转弯的时候。遇到一行人，为首的是一名长相俊美的男子，这盛装，身后跟着一群人，说说笑笑的。登时冲破了甬路上有些压抑的气氛。小小，你来了。俊美男子看到唐小小后，立刻上前一步，面带温润微笑。见过六皇子，唐小小眉眼含笑，微微俯身。唐家一众人也都忙得躬身行礼。六皇子顾玉，乃是当朝皇后燕如妃的独子。外祖是有权有势的庆国公，而且深受皇上看重，不必多礼。顾玉抬手虚扶了唐小小一把，眉眼间的笑意更浓了，然后抬手将带路的小太监平退：“走吧，我带你们过去。”唐小小娇柔的笑道：“六皇子若是有事儿，就先去忙，别因为我们耽搁了。”不耽搁。顾玉笑笑：“我是特意来接你的。”唐小小的虚荣心登时得到了极大的满足，巧笑倩兮：“是我的荣幸。”多谢六皇子，唐远道也满足的捋着胡子，唐老夫人和林婉言也都笑意盈盈的，只恨这周围的人不够多。一路上，顾玉和唐小小有说有笑的，唐远道等作为陪衬，时不时的插一句，倒也其乐融融。唯有唐青青和唐泽照一路上一句话都没说。唐泽照是因为所有心神都放在唐青青的身上，故而显得有些心不在焉。唐青青则是觉得那些没营养的对话很是无聊，自顾自的出神。到了永春殿后，顾玉这才像是刚刚看到唐青青一般，问道：“小小，这位是？”其实他早就看到了。平心而论， 1 5岁的唐青青比起同龄贵女来，好像发育迟缓了一些。前后一样的平板身材，个子也不高，但是五官生得很精致，很漂亮，尤其是那双眼睛，像是盛满了天上的星辰。由此可见。喜鹊的手艺真不错，将他原本暗黄的肤色，还有额角的疤痕，全都完美的遮住了。就连枯黄的发丝，也完美的挽入了发髻中，精致的发饰点缀其中，相得益彰。如此衬托下，倒也是个美人胚子，只是看起来清冷了些。这位是我的姐姐唐青青。唐小小抿着唇，心底有些不情愿的介绍道：“因为今日的唐青青，非但不狼狈。”还有些好看，哪怕他嘴上不承认，可心里还是不由自主的有些忌惮。姐姐是初次入宫，若有哪里不周到，还请六皇子海涵。唐小小又暗戳戳的补了一句：“小小这般端庄美好，想来你的姐姐应该也很好。”顾玉温润的一笑：“那可不见得。”一个身披大红星星毡斗篷的女子走过来，语气中的轻蔑显而易见。早就听闻侯府大小姐自幼是在小山村里长大的，满身的村姑气。表哥可别被糊弄了去！唐家人闻言都不由自主地皱起了眉头。唐远道一行事觉得丢人，若非有圣旨，他是断断不会带着唐青青入宫的。唐泽照则是愤怒，他们唐家人都在呢，一个外人就敢如此奚落青青。若是他们不在跟前儿，唐泽照不敢想，这些年唐青青在外究竟受了多少欺辱。身为当事人的唐青青。
对此表示无感。他对唐家人都丝毫不在乎了，又岂会因此在乎一个外人？只不过他也不想平白被人欺负了。唐小小闻言，心里一喜，面上却不赞成，眉头紧蹙在一起。郡主，别这样。郡主说的没错，我是自幼在小山村里长大的。唐青青抬眸。目光一瞬不瞬地盯着昌兰郡主，听闻庆国公大人又是也曾落户乡村，后随军杀敌，方才一战成名。昌兰郡主此言究竟是忘本呢，还是夸赞呢？你昌兰郡主烟雪柔登时色变，眸光不善。唐青青，你也配和我祖父相提并论？岂敢！唐青青笑笑，对于庆国公大人。我一直都心怀敬佩。唐泽照见唐青青，轻而易举就搬回一城来，登时笑得见牙不见眼的。所谓英雄不问出处，郡主连这话都没听过。燕雪柔被噎得脸色涨红，唐小小也蹙着眉，抿着唇，指尖掐进了掌心里。以前巨嘴葫芦似的唐青青，怎么突然之间就伶牙俐齿了？到底是谁在他背后指点？那人又是为何？还有五哥，这是要铁了心跟在唐青青身边了吗？唐青青，她凭什么？最后还是故意哈哈一笑，岔开了话题。外面天冷，大家还是快进去吧。永春殿布置的磅礴大气，到处摆放着寿品，人来人往，却井然有序。坐席是单人单己，并未男女分开，而是以家族为单位。前面的是男子，后面的是女眷。不过这会儿都还未入座。唐远道带领唐泽明五兄弟去拜见皇上。唐老夫人则是带着女眷去给皇太后请安，皇太后给足了唐家面子，笑得慈爱可亲。唐老夫人免礼，快请坐，多谢太后娘娘。唐老夫人心里得意，面上却很稳重。皇太后又抬眸看了一眼，唐小小适时露出一个大放得体的笑容。谁知皇太后的目光最后却落在了唐青青身上，依旧笑得和蔼可亲。这丫头瞧着面善，像是在哪里见过。臣女唐青青给太后娘娘请安。太后娘娘万福！唐青青上前一步，恭敬的俯身行礼。无论是说的话，还是俯身的规矩，都没有丝毫差错。这让唐老夫人还有些意外。听到皇太后询问唐青青时，她本来都已经做好丢脸的准备了。原来是顾安后府的大小姐，怪不得觉得面善。皇太后笑道：“这双眼睛和你外祖母一模一样。”唐小小闻言，指甲再次掐进了掌心里。听着唐青青被夸赞。他这一颗心就如同在油锅里滚过一般难受。他们的外祖母年轻时可是北凉第一美女唐青青，她何德何能？第零三九章，永安公主是好。太后娘娘这么一说，确实挺像。一旁的宁王太妃点点头，而后又仔细端详了片刻，笑道：“就是太瘦了些，该仔细养养才好。”王太妃说的是。唐老夫人连连点头，正在调理呢。今年几岁了？宁王太妃又问道。回王太妃娘娘。十五岁，唐青青恭敬地回答道：“十五岁哦，我想起来了。”宁王太妃点点头：“你就是侯府那个自幼养在外面的女儿吧？”“是的。”王太妃娘娘。唐青青的态度不卑不亢，端庄大方。京中传闻，顾安后府嫡长女自幼长在山村，不知礼仪，不懂尊卑。宁王太妃说道：“依我看，全都是空穴来风。这丫头端庄大方，进退的度，明明就很好嘛。之所以叫传闻。”自然是道听途说，不顾真假，胡乱听听也就罢了。皇太后笑道：“太后娘娘说的是。”宁王太妃笑笑：“这丫头和我眼缘。”然后冲着唐青青招了招手：“过来这边。”唐青青这才上前一步。宁王太妃从手腕上吞下一个镯子来，戴到唐青青的手腕上，然后笑道：“很般配。”唐青青忙的说道：“王太妃娘娘，这太珍贵了，不喜欢。”宁王太妃打断道：“不是。”唐青青摇摇头。实话实说道：“只是这手镯太贵重了，我实在不配，故而不敢收。王太妃既赏你，你就配得。”皇太后笑笑：“收着吧。”唐青青这才恭敬行礼：“多谢王太妃娘娘。”一旁的唐小小指甲都快把掌心给掐出血来了。那可是金香家南香木嵌福字手镯，自带一香，极其珍贵。整个京城满打满算也超不过一手之数。他这个天赐北凉的福星，未来的帝后。都不曾有过，唐青青她凭什么？皇祖母和叔祖母问完了没有？问完了的话，我们就去外面转转了。这时，永安公主跑上前，撒娇问道：“永安，不可胡闹。”皇贵妃蒋雨桐温柔地斥责道：“不妨碍，哀家就喜欢她这样。”皇太后却很宠永安公主，慈爱地摸着她的头，笑眯眯地说道：“你们都是年轻小姑娘。”
，自然有很多话聊。去吧，多谢皇祖母。永安公主眼睛很亮，笑起来像是有满天星辰照进来，璀璨夺目。那一瞬间。仿佛天地万物都失了颜色。永安公主提着裙摆跑过来，像一只欢快的蝴蝶。唐小小面带微笑，已经想好待会永安公主过来邀请她时，她该怎样得体端庄的回话，既能教好永安公主，又能博得皇太后一众的喜爱。这些年来，她虽时常入宫，但和永安公主却没见过几次面，也没说过几句话。倒不是他们之间曾交过额，而是永安公主自幼就不常在宫里。故而只见过屈指可数的几面，还都是匆匆而过，根本没时间深交。但是唐小小觉得，若有机会的话，永安公主一定会和他交好的，因为她是北凉的福星，未来的帝后，几位皇子也都和她交好呢。眼瞅着永安公主已经走到了近前，唐小小准备好的一番说辞已经涌到了嗓子眼脸上的表情也端庄谦柔到无懈可击。可是下一秒，永安公主却掠过他的身边。径自走到了唐青青面前，非常自来熟的叫道：“青青，我们去御花园走走吧，这个时节梅花开得正好，有几簇紫嫣梅，可漂亮了。”说着，还很自然地挽住了唐青青的手臂，像是相识多年的好友一样。唐青青有一瞬间的惊愕，无论前世今生，她都是第一次见永安公主，两人从未有过交集。不过愣怔也只是一瞬间，唐青青很快回过神来，点点头：“好。”一切都听公主的，那咱们走吧。永安公主亲亲密密地挽着唐青青，头也不回地往外走，丝毫没管一旁的唐小小。唐小小的面皮瞬间紫胀，站在原地有些不知所措。他感觉店内所有人的目光此刻都落在了他的身上，带着审视和轻蔑。从未有过的屈辱感让他的眼眶瞬间就红透了，像只小兔子一样可怜巴巴的。永安，走慢点侯府二小姐还没跟上呢，皇太后提点道：“若是寻常人，她才懒得管。但唐小小不一样，她出生的时候天降祥瑞，百鸟齐鸣。”万善寺的高僧说：“她是北凉的福星，有她在，北凉则福缘滚滚。而且第二日，苦旱三年的石门便下起了倾盆大雨。石门可是北凉重要产粮地之一，初登基的皇上大喜，立刻就赐了皇七院的牌匾给固安后府。”并且还把唐远道的官职给升了升。所谓皇七院，就是金皇七夕之地，也暗指未来的帝后。后来固安后府把唐青青接了回来，与唐小小是双生子。这么一来，福星到底是谁？皇太后又亲自去了一趟万善寺，求问高僧。高僧言，北凉福星乃是固安后府的嫡次女，所以皇太后还是很看重唐小小的。至于今日为何对唐青青如此特殊？一来是因为唐青青真的和他外祖母很像，年少时他和唐青青的外祖母云清然，还有如今的宁王太妃沈宁一都是闺中密友。只是后来他和沈宁一嫁入了皇家，云清然则是嫁给了朝中新贵林淑义。再后来林淑义去了外省上任，云清然自然也跟着去了。上次回来的时候还是七八年前呢。二来是因为永安公主的缘故，昨儿永安公主在她跟前儿撒娇了半天，说了很多唐青青的好话，还说想和唐青青做好朋友。她一向疼爱永安公主，自然没有不允的道理。况且今儿一见，也确实是个不错的小姑娘，言谈举止都大方得体，很有当年云清然的影子，就是瘦小了些。等回头多赏赐一些补品吧。永安公主闻言，这才不情愿的回过头来。语气不善，这么两步路都跟不上吗？唐小小闻言，越发觉得屈辱。他怎么能这么对自己？自己可是北凉的福星，未来的帝后，将来是要做他嫂子的。第零四零章，和这样的人交朋友是一大幸事。我以为永安公主是要和姐姐单独去赏梅花。唐小小抿着唇，声音细细软软的，带着一股子能激起男人保护欲的娇柔。以往这招屡试屡爽，唐家的一众男子。还有其他场合的男子都很吃他这一套，可今儿在场的都是女子，而且大都是在后宅一路拼杀至今的当家夫人，尤其是皇太后，那可是在深宫中一路披荆斩棘、踩着尸山血海走过来的圣者，什么样的手段没见过？皇太后皱起眉头，她最讨厌这般矫揉造作。勾引男人的行径，因为当年他和淑妃争皇后之位时，没少在淑妃这种手段下吃亏。幸而淑妃福薄，染了风寒，竟一命呜呼了。但碍于唐小小北凉福星的身份，皇太后就算再不喜，最终也没说什么。永安公主可不惯着他，爱、哎、来不来。永安公主丢下这么冷冰冰的四个字后。
就拉着唐青青离开了。唐小小看着永安公主走得毫不拖泥带水，一时间很尴尬，跟去也不是，不跟去也不是，站在原地面皮子胀。他还从来都没有这么丢脸过，心里一时间也记恨上了永安公主。永安这脾气也该好好管一管了。皇后燕如飞瞥了蒋雨桐一眼，慢悠悠地说道：“皇后娘娘的意见。”臣妾会如实转达给皇上的。蒋雨桐也不急不徐。燕如飞心头一梗，永安公主和宫里其他公主不一样，她自幼是跟在皇上身边的，就连识字启蒙时都是皇上手把手耐心教习的，一众皇子都没这个待遇。不劳皇贵妃转达，本宫会亲自去和皇上说的。燕如飞抿着唇，到底大了，将来总是要嫁人的，便是嫁人，也是招赘驸马。不会受欺负的，宁王太妃笑眯眯地说道。王叔母说的是。燕如飞笑笑，随即转了话题。朱瑜，你送唐家二小姐去御花园吧。是，皇后娘娘。朱瑜恭敬道。她是燕如飞的陪嫁丫鬟，如今是未央宫里的长史姑姑。唐小小这才松了一口气。虽然被永安公主落下了，但是有皇后身边的长史姑姑亲自相送，也是件极有脸面的事情。永安公主一路上嘴就没停过。天南海北的聊着，唐青青则是选择做一个安静的听众，时不时附和一声。虽然他不知道永安公主为什么会对他这么亲密，但对于永安公主的示好，他愿意接受。前世他虽然没见过永安公主，但也听闻永安公主率真洒脱，肆意潇洒。今日一见，果不其然，若能和这样的人交朋友。也是一大幸事。永安公主和唐青青到御花园的时候，梅林处已经聚集了一众人，三五一堆，有斗棋的，有画画的，也有吟诗作对、弹琴吹箫的，好不热闹。顾玉见到永安公主和唐青青后，特意往后看了一眼，问道：“永安，小小呢？六哥找唐家二小姐，问我做什么？”永安公主没好气地说道：“我又没有把她拴在身边。”永安，注意言辞。顾玉蹙起眉头，我又没说错。永安公主咕哝了一句，然后就拉着唐青青进了梅林。顾玉看着永安公主的背影，眉头蹙得更紧了。永安虽说性子张扬了些，但一向直来直往，从不夹枪带棒的。今儿这是怎么了？难不成是刚刚唐小小招惹了他，所以他们结仇了？好事儿啊！唐小小是北凉福星，父皇钦点的未来帝后。永安若和他结仇，那他就必然不会和老九有牵扯了，老九自会少一分来自公安侯府的助力。当然，最主要的还是唐小小与生俱来的福运，没有福运还如何争夺？顾玉越想越满意，正想着，就见朱瑜引着唐小小过来了，便含笑迎了上去。六皇子，唐小小伏身道：“皇后娘娘让奴婢送二小姐过来，那奴婢就把人交给六皇子了。”朱瑜笑眯眯地说道：“好。”顾玉笑笑。劳烦姑姑这一趟了，多谢姑姑送我过来。唐小小也伏身，眉眼间带着乖巧柔软的笑意。二小姐客气了。朱瑜微微颔首，这是北凉的福星，未来的六皇子妃，更是帝后，她理应客气一些。当然，这六皇子妃只是她的想当然，因为顾玉是北凉皇室唯一的嫡子，而且和唐小小关系也好，这不明摆着的吗？这会儿紫烟眉开的正好。咱们也去看看吧，顾玉说道。一切都听六皇子的。唐小小抿唇浅笑，两人肩并肩一起进了梅林，郎才女貌，惹得周围一众贵女眼睛都红了。那可是六皇子，北凉皇室唯一的嫡子，而且也深受皇上器重。如果不出意外的话，将来必由他承继大统。不过嫉妒有什么用？他们一来不是北凉福星，二来也没有唐小小那副好容貌，没法比。与其在这里嫉妒。不如上赶着打好关系，与他们将来也好。这株紫烟梅是我亲手种下的。顾玉说着，折了一枝下来，递给唐小小，送给你，多谢六皇子。唐小小接过来，放在鼻端清嗅了一下，不愧是梅中极品，味道清冽悠然，而且颜色也很漂亮。喜欢的话，日后可以多进宫来，我带你来赏梅。顾玉说道。六皇子这般说。我可是会当真的。唐小小笑得很柔软，我说的也是真话。顾玉笑道：“梅林很大，但紫烟梅就这么几株，所以很快，唐小小、顾玉就和唐青青、永安公主就碰面了。永安公主笑声清脆，神采飞扬；唐青青则是一脸恬静地笑着。明明是两个性格迥异的人，看起来却意外的和谐融洽。唐小小不由得蹙起眉：这个永安公主到底怎么回事？为什么放着自己这个福星不理会？”反而交好一个村姑，自己之前也从未得罪过他呀。
唐小小百思不得其解，又不甘心让唐青青傍上永安公主，毕竟唐家嫡女有她一个就够了，唐青青就该烂在泥里。第零四幺章九皇子顾晨，唐小小凑上前去，眉眼间含着温婉的笑意。永安公主，姐姐，晦气！永安公主脸上的笑容迅速收敛，蹙着眉头哼道：“唐小小脸上的笑容一僵，眼泪顿时涌了上来，眼眶红红的，好不可怜。”顾玉厉声呵斥道：“永安。”注意言辞，六哥，我说错什么了？永安公主一脸无辜地指着梅枝上的干瘪虫尸，赏花看到虫子，难道不会气吗？顾玉一噎，随即温润的一笑，原来是有虫子，是六哥误会永安了，现在就给永安赔礼道歉，又吩咐身后的小太监把本皇子珍藏的那柄隐月剑送去永安宫里，而后才看向永安公主，永安能原谅六哥的莽撞吗？唐青青不着痕迹地扫了顾玉一眼，这位六皇子能屈能伸，果然不简单。也不知道前世是不是他承继了大统。永安公主也没说原谅不原谅的，只是笑笑，多谢六哥馈赠，然后拉起唐青青的手，说道：“青青，咱们走吧，这里有脏东西，实在晦气。”唐小小捏紧了手指，她总感觉永安公主话里有话，那句脏东西说的不是虫尸。而是他，但他没有证据，只是心里被觉屈辱，眼底浮起一层水雾。顾玉看了一眼渲染玉器的唐小小，突然厉声问道：“是谁负责打扫这片梅林？”不一会儿，一个小太监连爬带滚的过来：“奴才给六皇子请安。”顾玉扫了他一眼，声音虽然淡淡的，却带着无形的威压。梅之上的虫尸为什么没及时清理？是，是奴才眼拙，没。没看见，小太监战战兢兢道：“没看见。”顾玉哼了一声：“你的失职吓到了顾安后大小姐，这么点小事都做不好，要你何用？”小太监砰砰磕头：“奴才知罪，奴才知罪。”唐小小的第一反应是，顾玉居然护着唐青青，给唐青青出头，难不成他和五哥一样也沦陷了？登时一阵憋闷，不过随即又反应过来，顾玉这是要把唐青青架在火上烤。初次入宫。就因为一些鸡毛蒜皮的小事儿，惩处了一名御花园的小太监。若是传扬出去，对他名声可不利。不过话又说回来，唐青青一个村姑，本也没什么好名声，也不在乎多这一道。反应过来的唐小小心里一阵痛快，但表面上却是一副悲天悯人的姿态，看向顾玉姐姐，确实身子虚弱，受不得惊吓。但这个小太监也是无心之失。六皇子，我能给他求个情吗？姐姐那边。我自会去赔礼道歉。”顾玉笑道，“小小总是这般良善，周遭有几个凑过来的世家贵女，也都顺着顾玉的话连声夸赞。毕竟这两人，一个有九成几率是未来的皇上，一个是铁板钉钉的未来皇后。他们提前巴结一下，不亏本。”唐小小被夸得俏脸微红，羞涩的笑笑：“六皇子谬赞了，他很享受这种众星捧月的感觉。”确实，言不尽时，一道沉稳的男声响起，慷他人之慨。谁不会？而且从始至终，唐家大小姐也没说过一句话，甚至唐家大小姐都没在跟前儿。你们想要处置小太监撒气，却把帽子扣到了唐家大小姐的头上，最后自己还博个良善之名，可真是好算计！瞧这算盘珠子，都快要崩到我脸上了。众人循声望过去，一名身子颀长的男子正站在梅花树下，眸光疏淡清冷。说出的话字字句句都毫不留情，唐小小脸色骤变，这番话可是在当众打他的脸。顾玉往前走了两步，笑呵呵地问道：“老九，你什么时候回来的？一副好大哥的模样。”刚到，顾晨抬眸扫了唐小小一眼，正好听到了唐家二小姐踩着唐家大小姐薄贤良名声的话：“九皇子，您误会了。”唐小小忙得摆摆手，眼眶通红地说道：“误会。”顾晨冷笑一声：“哪一句是误会？”唐家大小姐可有说过她被虫尸给吓到了，还是说过要惩罚清扫之人？唐家大小姐分明什么都没说过，你们却一个自作主张要借着唐家大小姐的名义处罚，一个又要自作主张替唐家大小姐原谅，比戏本子还精彩呢！唐家大小姐就在那边不远处，不如咱们请过来对质一二。唐小小的眼泪登时滚了下来。九皇子，我今日是我皇祖母寿诞，你竟然在宴会上哭天抹地的！成何体统？顾晨加重了语气，冷声道：“不，我不是。”唐小小忙得擦干眼泪，挤出一个和哭一样的笑来。刚刚只是风吹迷了眼睛，并不是哭泣，而且我也只是心疼姐姐受伤体弱，又不愿折了姐姐的福气。
，所以才在六皇子的大公屋私下求情的。或许有表达不当的地方，让九皇子误会了，是我的错，我道歉。虽然一开始被顾晨打了个措手不及。但是唐小小很快就调整好了情绪，回答的滴水不漏。你该道歉的人，难道不是你姐姐吗？和我道歉做什么？顾晨反问道。姐姐那里，我自会道歉的。唐小小说道。九皇子这里，就当是因为搅扰了您的好心情吧。我不需要。顾晨淡淡道。不过是瞧你们太过分，忍不住多说几句。九皇子教训的是，唐小小掐紧了掌心。老九，你才回来，可去拜见了父皇，又可去拜见了皇祖母。母后还有你的母妃，顾玉适时问道：“还不曾？”顾晨似笑非笑地看着顾玉：“那就快去吧，昨儿父皇他们可还都念叨着你，是否能赶到呢？”顾玉笑道：“至于唐家大小姐那里，你放心，我自会给她一个交代的。不过话又说回来，老九如此为唐家大小姐抱不平，可曾是就相识？传闻唐家大小姐自幼生活在北宁一个小山村。老九，你曾去过北宁数次吧？第零四二章。”岳家双书，唐小小闻言也抬眸看向顾晨，莫非真的是旧相识？不认的。顾晨摇摇头，今儿还是头一遭见，也只远远的看见一个背影，瘦瘦的，小小的，很普通，放在人群里一眨眼就能找不见的那种。顾玉抬眸看了顾晨一眼，他的表情不似说谎，也没必要说谎，快去吧，待会儿寿宴就要开始了。顾玉笑笑。说道：“六哥，别忘了自己刚刚说过的话。”顾晨说完，这才转身离开了。六皇子，姐姐那边，唐小小抿了抿唇，是我思虑不周，我这就去给姐姐道歉。说完，唐小小扶了扶身子，便去找唐青青了。道歉什么的是假，她只是不想让唐青青和永安公主交好，那可是皇上最宠爱的公主，凭什么自己才是北凉的福星？所有的福运也该围着自己转，永安公主自然不该例外。唐青青此刻正和永安公主坐在八角亭中喝茶，永安公主善谈天南地北的，便是唐青青两世为人，也有很多事出闻，听得津津有味。前世她把自己框在唐家的框架里，框架外都不在意，如今重活一世，她希望她这辈子能过得很精彩。永安公主，我能单独和我姐姐说几句话吗？唐小小走过来。眉眼间含着浅浅的笑意，不能。永安公主干脆利落地说道。唐小小一愣，她没想到永安公主居然会这么直白的拒绝，一时之间有些不知所措。而且她总觉得永安公主好像很讨厌她。为什么？他们之前并没有过什么交集，也从未结仇结怨过。永安公主很讨厌我吗？唐小小委屈道，眼眶红红的，一颗泪珠挂在睫毛上。要掉不掉，当真是楚楚可怜。永安公主瞥了唐小小一眼，眸底的厌恶都快满意出来了。今日是皇祖母寿宴，你那颗眼泪要是敢滚下来，本公主即刻就去禀告父皇。这时，一位十八九岁的少女走过来，眉宇间一抹不输男儿的英气。太后寿宴乃是大喜，哭哭啼啼成何体统？这是哪家的小姐？也太没规矩了吧！明珠姐姐，你出来京城。不认得她，这是固安后府的第二小姐，一贯如此。一名身材纤细的少女笑眯眯地说道：“就是那个有福星之名的。”月明珠摇摇头，见面远不如闻名啊。唐小小心下难堪，眼眶越发红了。只是有永安公主那句话在前，又硬生生将眼泪憋了回去。明珠，你什么时候到的？永安公主一脸欣喜：“昨儿半夜到的，就没去叨扰你。”月明珠拉住永安公主的手。亲密道，身材纤细的少女闻言，登时一脸哀怨：“你怕叨扰他，怎么就不怕叨扰我？可怜我昨儿一宿都没睡。”说完，又挽住永安公主的胳膊，撒娇道：“永安姐姐，你可得为我做主。”阿离，你个没良心的！月明珠抬手弹了一个脑瓜崩，那雪月刀，七星笔，难不成都为了狗？要是把那福音剑也送我，我可以十晚不睡。顾离拉着月明珠的手。眼神亮晶晶的，别想！月明珠甩开唐离的手，义正言辞道：“浮云剑，那是杀人剑，不适合阿离。”永安姐姐，顾离再次挽住永安公主的胳膊撒娇。永安公主笑道：“那是明珠上战场的佩剑，你要来做什么？而且就你那三脚猫的功夫，浮云剑若是跟了你，还不得哭死啊！我将来也是要上战场杀敌的。”顾离捏紧了手指，眸底透着几分坚定，说道：“他要上战场杀敌。”为父母兄长报仇，杀光查哈尔那些蛮人。好好好，你将来是要上战场的。永安公主拍了拍唐离的肩膀，说道：“来，
，我给你们介绍一个人。”说着，将一旁的唐青青拉过来：“这是我的好朋友，公安后府嫡长女唐青青。”而后又指着岳明珠和唐离说道：“青青，这两位也是我的好朋友，岳明珠和顾离。”唐青青很震惊，大名鼎鼎的岳家双叔岳婉兴和岳明珠，整个北凉谁人不知？谁人不晓，当年岳家主帅战死沙场，岳家男儿血洒赤土岭，十分惨烈。眼看北宁就要被攻陷，是岳家长女岳婉兴临危受命，身披帅袍，带领全军高速迎敌。次女岳明珠带着一队人马，九死一生，绕后奇袭，激战六个月，死伤无数，这才终于打退了敌军。守住了北宁，也守住了北凉的北大门。一旦北宁被攻陷，察哈尔的铁骑便能长驱直入，直捣京城。届时，北凉境内将再无宁日。至于顾离这个人，唐青青也听说过，是已故瑞王的独女，皇上亲封的汝阳郡主，也是瑞王府如今唯一的血脉。当年瑞王和梁子战死沙场，瑞王妃突闻噩耗，一病不起。不过一年就走了，只留下顾离孤孤单单一个人。幸而有皇室诏福，倒也不艰难。见过岳将军，见过汝阳郡主，唐青青恭敬的俯身行礼，既是永安的朋友，便也是我们的朋友。岳明珠上前一步，笑盈盈的拉住唐青青的手：“我虚长你几岁？你若是不嫌弃，就我一声明珠姐姐吧，叫我阿离就好。”顾离也笑眯眯的说道。唐青青略微犹豫了一下，而后才从善如流道：“明珠姐姐。”阿离四人坐在八角亭里，说说笑笑，很是热闹。衬得一旁的唐小小很是尴尬，指尖深深地抠进掌心里，掐出道道红印凭什么？唐青青她凭什么？不过是一个长在山村里的村姑而已，凭什么能得到永安公主一行人的青睐？这明明该是自己应该有的待遇，到底是谁在背后捣鬼？她的梦都不准了，你还在这里干嘛？永安公主抬眸看了唐小小一眼。语气不善地问道：“我刚刚听说他要来给他姐姐道歉。”顾离说道：“不光是我听见了，六堂哥还有几个世家千金也都听见了呢。”第零四三章维护。永安公主瞥了唐小小一眼，既是来道歉的，怎么半天没有动静？唐小小这才回过神儿来，面皮瞬间紫胀，却还是上前一步，俯身道：“姐姐莫生气，都是我的错，我这就给姐姐道歉，姐姐原谅我可好？”唐青青蹙起眉头。心里一阵冷笑，瞧这些模棱两可的话，还有这莫名其妙的道歉，他可不受着。可是还没等他开口，就听岳明珠冷哼道：“这是道歉呢。”顾离立刻附和道：“实在没听出来，可见这道歉一点诚意都没有，只是想敷衍了事。”岳明珠再次冷哼出声，永安公主也面色不愉：“因何道歉？又有何诚意？你且一一说来。”唐小小闻言，心里越发委屈起来，自己又没有行差踏错。凭什么真的让自己道歉？而且自己是北凉福星，未来帝后，唐青青她配吗？并不是我想敷衍了事，而是我也实在不知是为何。唐小小掐紧了手指，眼眶红红的。御花园中的小太监不尽心，导致永安公主和姐姐见到虫尸，脏了眼睛。六皇子本是要严厉处罚的，我大概是不该求情的，故而惹得九皇子会错了意，偏九皇子要急着去拜见皇上。也没时间听我细细解释，便要求我来给姐姐道歉。我本意是想息事宁人的，谁知却闹到这般境地，原是我错了。唐小小伸手拉住唐青青的胳膊，委屈巴拉的说道：“好姐姐，你帮我和几位求个情吧。”重生一事，唐青青早就不吃这套了，直接问道：“你是怎么和六皇子求情的？”当时我并未发一言。如何会牵扯到我的身上，竟让九皇子都会错了意？我也很好奇呢。唐小小神情一僵，他没想到唐青青居然会如此直白，一张俏脸瞬间就白了，支支吾吾的半晌也说不出个所以然来。正在这时，唐泽坚走了过来：“小小，原来你在这里，可叫我好找。”唐泽坚声音很高，周围的一众人都听了个真真切切。四哥。你找我，唐小小立刻迎上去，化解了刚刚的处境。唐泽坚旁若无人的亲昵的揉了揉唐小小的发丝，并无要事，只是半日不见，为兄担忧你，怕你有什么闪失。永安公主等人见状，都皱起了眉头。北凉传承至今几百年，男女大房早就不似前朝那般苛刻，但规矩还是有的。就算是月明珠身为战场女将，平日里大喇喇的惯了。也知道唐泽坚此刻行为的不妥，唐小小已经是极激的女子，又被皇上刺住了黄七院
，头顶未来帝后的头衔，更应该守规矩才是。居然当众被十八岁的兄长随意摸头，当众都敢如此，他们兄妹私下里还不知如何呢。堂堂固安后府，就这样，甚至还有几名贵女看向唐青青的目光，都带着几分探究。永安公主察觉到这几道隐晦的目光后。登时沉了脸，看唐小小倒霉可以，但绝不能牵扯到青青，得想个法子把青青摘出来。永安公主正头脑风暴，唐小小则是乖乖巧巧，我和姐姐都很好，四哥不用挂心。说着，抬起头，泛红的眼眶和阴晕的双眸就被唐泽坚看了个正着。唐泽坚瞬间心疼，这是怎么了？谁欺负你了？说完，又恶狠狠地看向唐青青，几乎是咬牙切齿。唐青青。你怎么回事？又欺负小小？唐小小看起来有些无措，扯着唐泽坚的衣角。四哥和姐姐没关系，我这是，我这是，我这是风吹迷了眼睛。对，被风吹迷了眼睛，刚刚揉的。你总是心善替他开脱，他却永远都没有当姐姐的样子。唐泽坚一脸厌恶地瞪着唐青青。永安公主闻言，既生气又安心。生气的是，亲眼看到固安后府的人如此欺负青青，当众都如此。私下里更不知如何呢。安心的是，唐泽坚这一番操作可以为青青证明，维护青青的闺阁名声。但他还是好想打人啊，一个两个的，什么东西也敢欺负青青。唐泽坚，你很清楚前因后果。永安公主抬眸看向唐泽坚，语气冰冷地问道：“肯定是唐青青欺负了小小。”唐泽坚一脸笃定道：“先生说不知全貌，不予评判。”永安公主冷哼道：“你连问都不问。”就直接把过错都推到了青青身上，这还用说？肯定是把规矩学问都学到了狗肚子里去。顾离毫不留情地说道，气得唐泽坚脸色铁青，想发作却又不敢。毕竟一个是当朝最得宠的公主，一个是满门忠魂、皇上亲自御封的汝阳郡主，哪一个都不是他能得罪的。不敢得罪永安公主几人，唐泽坚又把目光落到了唐青青身上，厌恶更浓了。唐青青自来如此。每每把家里闹得不得安宁，公主和郡主可别被骗了。唐泽坚，我劝你还是好好倒倒脑子里的水吧。”永安公主一脸讥讽道，“不劳永安公主挂心。”唐泽坚憋着一肚子火，“这样吧，我们不如还原一下当时的情景。”顾离提议道，“这样孰对孰错，岂不就一目了然了？”唐小小闻言吓了一跳，忙的说道：“四哥，这件事情真的是误会，真的不关姐姐的事儿，是我自己淘气。”顾离哼道。连还原一下都不敢，唐小小，你就这么心虚吗？唐小小就这么被顾离架起来，进也不是，退也不是，一时之间心里更是恨毒了。唐青青，小小自来良善，不肯还原，自然也是为了顾及唐青青的面子。唐泽坚立刻就找好了理由，而且今日是皇太后娘娘的寿宴，闹开了自然也不好。唐青青，今儿就暂且饶你，若是还有第二次，可别怪我不讲兄妹情面。永安公主闻言。又差点气炸了，唐泽坚他算什么玩意儿，居然敢当众这么骂青青，不能忍。第零四四章大概是一见如故，只是还没等永安公主发作，一名小太监就走了过来，是伺候在皇上身边的小太监，眉眼间带着笑意。太后娘娘的寿宴即将开始，还请各位公子小姐一步咏春殿。众人闻言都忙得起身，这一出闹剧也就这么接过去了。永安公主心中再不满。也不能在这个时候闹起来，不由得皱起了眉头。这小太监未免也来得太是时候了，定是六哥从中作梗。毕竟他一向和唐小小交好。说起六哥顾玉来，永安公主心里多少是有些失望的。以前的六哥并不是这样的，为人一向清正。从什么时候开始变的呢？唐青青跟随众人的脚步，很快就到了咏春殿，找到自己的位置。安安静静地坐着，实则脑子里一刻未停。刚刚永安公主明目张胆的维护，让他有些想不明白。无论前世今生，他今日都是初见永安公主，一见如故，好像也只能这么解释。寿宴很盛大，唐青青跟着众人起身行礼，起身念祝寿词，然后便是各色寿礼，眼花缭乱。明德帝准备的是一株极其罕见的珊瑚，一人多高，状如脱逃的寿星。难得的是未经雕刻。天然形成，皇太后十分喜欢。底下的一众臣子也趁机一番夸赞，赞美之词溢于言表。献礼过后，便是美酒佳肴，丝竹歌舞，好不热闹。前世今生，唐青青还是第一次参加这等规模的宴会，一直都很小心谨慎。宴会持续了许久。
。等到结束的时候，外面天都已经黑透了。唐青青以为这就结束了呢，没想到后面还有烟火表演。永安公主又趁机凑了过来，拉着他选了一处视野开阔的长亭，烟花在夜空中绽放，五彩缤纷，十分好看。两世为人，他今儿还是第一次得见。这是从南诏运来的。永安公主说道：“南诏的烟火最为出名，这是今年的新品，专为恭贺皇祖母寿诞的，很漂亮。”唐青青仰着头，由衷地说道：“你若喜欢。”改日我送你一些。”永安公主笑盈盈地说道，“多谢公主厚爱，只是这烟火虽然美丽，却也危险，我并无可燃放之处。”唐青青婉拒道，“那有何难？”永安公主立刻说道，“我城外有几处闲置的庄子，正合适。”正说着，唐小小又凑了过来，不光是唐小小，还有唐家几位兄长。姐姐，原来你在这里，可叫我和哥哥们好找。唐小小像是全然忘了之前的不愉快。语气亲昵地说道：“找我做什么？”唐青青语气冷淡：“唐青青，你这是什么态度？”唐泽明不满地皱起眉头：“小小生怕你初次入宫不自在，才特意叫了我们来找你。你拉着脸给谁看？我就说不来吧。小小非要来。”唐泽坚双臂环胸，冷哼一声：“没人要你来。”唐泽照白了唐泽坚一眼，而后看向唐青青，凄凄哀哀道：“青青，可累了，要不要去那边歇歇？”那副小心翼翼的态度。着实惊到了永安公主，这人是唐家五公子，被人夺舍了吧？假好心吧？嗨嗨咳，不等众人再说什么，唐泽松突然捂着嘴，剧烈咳嗽起来。原本苍白的脸，因为大力咳嗽，染上一层病态的红晕。三哥，你还好吧？唐小小立刻关切地问道。我没事儿，吃颗药就好了。唐泽松喘着粗气，一双手抖得厉害。颤巍巍地去解自己腰间的荷包，几次都没有解开。可在场的几位兄弟，还有唐小小，竟没一人想着去帮忙。最后还是一旁的文昌伯之子苏凌峰帮忙解下来，掏出一颗塞进唐泽松的嘴里。唐泽松这才缓过来了。三哥，你没事吧？吓死我了！唐小小小脸苍白，小手拍着胸脯，看起来十分后怕。老三，你没事吧？唐泽明也关切地问道。唐青青垂下眼眸。心里冷笑一声，好一个兄弟兄妹情深啊，就是假惺惺的。永安公主也皱起眉头，直言不讳道：“这会儿开始关心了。刚刚唐泽松发病要婚的时候，你们可都眼睁睁看着呢。你们不都是他的好兄弟、好妹妹吗？难道不知道他身体不好，需要随时吃药压制？他手都抖成那样了，你们愣是没一个人上前帮忙。要是今儿素公子不在身旁……”难道你们就眼睁睁地看着唐泽松晕过去？这会儿唐泽松没事儿了，你们才知道假惺惺的问问。合着你们的兄弟兄妹情深，只体现在动动嘴皮子上，都是虚的呗？永安公主的话，让唐家兄弟和唐小小脸色都白了，唯独唐青青唇角不受控制地弯了起来。永安公主简直就是最犟嘴替。唐青青，你刚刚干什么吃的？没看见三哥不舒服吗？为什么不上前伺候着？唐泽坚冷声质问道。这和青青有什么关系？唐泽照闻言，立刻不满起来：“你不也在身旁，也叫一声三哥呢？你怎么不知道上前伺候着？再者说了，你们认识三哥的时间不比青青更久一些吗？就知道嘴上假惺惺！”哼！唐泽照和永安公主这番话一出来，唐小小的眼底再次蓄满了泪滴，眼看就快要满意出来了。今天是皇祖母寿诞，谁要不开眼哭闹？可别怪本公主不留情。”永安公主适时冷哼道。唐泽明几人知道永安公主这话是在针对唐小小，却又无力反驳。公主是君，他们是臣。况且今日确实是太后寿诞，大喜是一件，哭哭啼啼的确实不成样子。唐泽明轻轻拍了拍唐小小的肩膀，然后无奈的摇摇头。唐小小无法，只好努力抬起头，把眼泪给憋了回去。只是心里对唐青青越发厌恶憎恨起来。等回家后，没有了永安公主的照拂，他一定要让唐青青好看。唐泽坚，你刚刚看到唐泽松不舒服了吗？永安公主抬眸看向唐泽坚，眉宇间带着几分冷意。之前在御花园，他骂唐青青的话，他可还记着呢。只是当时被小太监打断了，没想到这会儿唐泽坚又撞上来了，时机刚刚好。第零四五章落水。唐泽坚冷不丁的被永安公主点名，先是愣了一下，而后才恭敬道。看到了，既看到了，为何不上前？莫不是你们兄弟不和？永安公主冷声问道。并并没有不和。唐泽坚额头上沁出一抹冷汗来，只是当时被吓住。
整个人都呆了。幸而有素公子在，唐泽明又忙得找不到。老三身子弱，一向有贴身丫鬟跟着，一应晚药，从不经我们手。故而事发突然，大家又太过担忧。竟疏忽至此，实在是不应该。永安公主的目光依旧落在唐泽坚的身上，既从不经你们的手，都是丫鬟所为，你又凭什么如此怒斥青青？青青难道不是你们侯府的嫡长女吗？怎么呼来喝去的，倒像是使唤丫头？你们自己都做不到的事情，又凭什么扣到青青头上？好没道理！唐青青看着挡在身前为她出头的永安公主，心里猛地划过一丝暖流。她从来不知道。被人当众维护，竟是这么暖心。哪怕数九寒天，也仿佛春风十里。这一世，他已经打定主意会自己为自己出头，绝不受欺辱。就算永安公主不挡在他面前，他也有办法叫他们兄妹有口不能言。可这样被人护着，真的很开心。但又担心唐小小会因此记恨永安公主。毕竟唐小小身份特殊，是北凉福星。是未来的帝后，没准将来永安公主这个小姑子还要在唐小小的手下讨生活，到时候就不妙了。想到这里，唐青青上前一步，将仇恨稳稳拉了回来。公主不必替我辩解，我早就已经习惯了。唐小小，我知道你一直都想赶我走，今天闹的这几出，也不过是想看我在皇宫里丢脸，然后回家被处罚罢了。我一直想着，你我是双生，虽未一起长大，但好歹血浓于水。总归是不一样的。没想到这五年来，你时时刻刻都容不下我。我一直没想明白，你为什么针对我？是因为父母兄长的疼爱吗？可他们从未正眼看过我一次，相反却永远把你捧在心尖尖上。是因为嫡长女的身份吗？我愿意去请求父亲将我逐出唐家族谱，自此与唐家再无任何关系。若果然如此，那可要烧香拜佛了。这可比嫁人意图好多了。不过不太现实。唐家人从上到下都十分注重颜面，怎么可能做出这种有损声誉的事情来？但这并不妨碍他用这一番话来恶心唐小小。若是再能激怒几个，那就好玩了。至于太后寿宴上闹出幺蛾子，会不会影响唐小小和唐家兄弟的声誉，他巴不得呢。就当是上辈子种种收的利息吧。唐小小闻言，眼眶越发红了，虽然眼泪不敢落下来，但声音中已经带了一丝哽咽。姐姐，我没有。唐青青。你有病吧？唐泽照恶狠狠地瞪着唐青青，唐青青道歉。唐泽月厉声道：“你们干什么？”唐泽照立刻挡在唐青青面前：“青青，他说错了吗？回来这五年，你们谁疼过他？而且今天这事情本就不是青青的错，你们一个两个的，干嘛开口闭口就让他道歉？无论对错，都要赖在他的身上。他明明也是唐家嫡女，侯府大小姐，我们的亲妹妹。”永安公主再次瞪大了眼睛：“哎呦！”怎么回事？难道这唐家老五真的改性子了？有点突然。那他现在到底是算友军还是敌军？唐青青飞快地避开唐泽照，像躲避瘟疫一样。自重生归来的那一刻，他就已经决定不要唐家任何人了。哪怕这些日子唐泽照改变了许多，可这辈子再如何，也弥补不了上辈子的伤害，因为伤害已经造成。且痛彻心扉，他绝不会原谅。唐青青的躲避，让唐泽照的眸底划过一丝受伤。青青，永安公主瞬间就把唐泽照划分到了敌军一类。姐姐，我从来都没有针对过你。唐小小飞快地上前一步，却被唐青青灵活躲开了。只是在他走过来时，那一套动作就已经设计好了。他想要很隐秘地推唐青青一把。好让唐青青把她身旁的永安公主撞落水中，因为太后娘娘喜欢在湖里划船，所以宫里的湖都是做过特殊处理的，并不会结冰。可到底是寒冬腊月，就算不会结冰，湖水也冰冷彻骨。别说是个姑娘家家了，就是七尺男儿去里面走一圈，也未必经得住。该谁让永安公主刚刚呛他来着？就算给先给他一个教训。至于唐青青，她把皇上最疼爱的公主推入水中。这罪过可不小，到时候皇上必会重罚。至于他的小动作，这里灯笼少，光线不明，根本就不会有人看分明。所以，就算唐青青满身是嘴，也说不清。唐小小预想的很美妙，谁知唐青青却灵活的躲开了。她连片衣袖都没摸着，反而因为惯性把一个人撞入了水中。若是其他正常人，兴许能反应迅速抓住栏杆，也说不定。可偏偏是身体孱弱的唐泽松，老三，唐泽明大惊。忙得伸手去拽，因为要看烟火，所以这里的灯笼数量很少，而且并不亮。
，虎心灯也都没点着，黑漆漆一片。唐泽明趴在岸边，伸着手胡乱抓了几把，寒冬腊月的湖水凉得沁骨，只捞了这几把，整个手就被冻得仿佛没了感觉。三哥，唐泽照惊吓之余，本能地跳进了漆黑的湖水里。老五，唐泽明根本来不及阻止，有人落水了，快救人！岸边一瞬间的寂静后。顿时变得喧哗起来，伺候在一旁会水的小太监们都纷纷跳进湖中。一队禁卫军正好巡逻至此，也都丢掉武器，脱下铠衣，扑通扑通跟着跳入湖中。湖里登时热闹起来，来人，掌灯！永安公主大声喝道。很快，这附近变得灯火通明，越发衬得湖里黑黢黢的，像吃人的妖怪。第零四六章，我有证据。唐小小无力地靠在唐泽月的怀里。哭得梨花带雨，柔柔弱弱的抽噎道：“三哥、五哥，憋了许久的眼泪，也终于趁着这一刻宣泄而出。”唐泽月轻轻拍着唐小小的后背，温声安慰道：“小小莫怕，三哥和老五一定吉人天相，不会有事儿的。”这边的闹闹哄哄引起了所有人注意。林婉言几乎是跌跌撞撞的跑过来，一张脸惨白惨白的。唐远道紧跟其后，唐老夫人被宋明露和沈清一一左一右的扶着。急的发髻都有些乱了。阿松、阿赵、林婉言扑过来，被唐泽明一把拉住。唐小小见状，哭得更大声了。娘亲，三哥和五哥，呜呜，不知道的还以为他们俩已经死了呢。母亲别担心，已经下去很多人救他们了。唐泽明扶住林婉言的胳膊，虽是安慰，却没什么底气。那湖水摸一下都冰冷刺骨。老三和老五可是完全落入了水中。而且老三身体还不好，这半天了都还没见人，怕是凶多吉少。当然，这话他可不敢和林婉言说。好端端的，怎么会掉下去？林婉言看着黢黑的湖水，脸色越发的苍白，几乎都没力气站着。是唐青青推下去的。唐泽坚愤恨的大声叫道。林婉言闻言，猛地站直了身子，也不知哪里来的力气，大步走到唐青青面前，凶狠的目光似是要责人而视。你要干什么？这事儿和青青没关系，你永安公主的话都还没说完，林婉言就狠狠扇了唐青青一个耳光。唐青青的半边脸颊迅速肿胀起来，可见林婉言半点没犀利。事情都还没搞清楚，你怎么能随便动手打人？永安公主脸色阴沉如水，她知道唐青青在家不受宠，可也没想到林婉言居然会在众目睽睽下就动手。唐青青只是冷冷看着林婉言，这一巴掌。他是能躲开的，但他没躲。前世的悲惨一生，虽然不全是林婉言造成的，但也有他不少功劳。再加上这一巴掌，生育之恩自此抵消，他从此不再欠他什么。林婉言皱起眉头，以往唐青青被他训斥后，都会红着眼睛给他道歉的。今儿这眼神，林婉言心里很不舒服，总觉得好像有什么东西正在幡然离去。但他永远都不会反思自己，而是瞪着唐青青，胆子越来越大了。居然敢谋杀你三哥五哥！永安公主闻言，气得恨不得撸袖子冲上去。天下哪有这样的母亲？唐夫人，事情都还没调查，你就这么迫不及待要给青青定了罪名吗？谋杀？你可知这是什么罪名？请问你真的是青青的生身之母吗？在永安公主的生生质问下，林婉言难得的怔了一瞬，随即又恼怒的瞪着唐青青：“你四哥亲贱！”难道还能有假？为什么总是惹事？唐青青一字一顿道：“并非我所为。”林婉言黑脸道：“不是你，那他们是怎么掉下去的？难不成自己跳下去吗？”确实，唐青青点点头。唐泽松是被唐小小推下去的，唐泽照是自己要跳下去救人的，自始至终都和我没关系。唐小小闻言，哭声更大了，哽咽着上气不接下气：“娘亲，我我……唐青青。”你干什么？唐泽月立刻狠狠地瞪向唐青青。老三和老五还在水里，生死不知。你不思救人，反而到处攀咬，真让人失望。小小担心的眼睛都哭红，你却和没事人一样，可真是个冷血冷情的。唐青青不紧不慢地说道：“不是攀咬，而是实事求是。”说到这里，唐青青顿了一下，目光落在唐小小的身上。而且我有证据。唐小小闻言。身子不由得抖了抖，不可能有证据的，自己很小心，而且自己本也不是想推三哥入水的，是唐青青故意躲开，所以就算真的被发现了，他也不怕，因为他是真的不小心。林婉言和唐泽照被噎得一梗，这时唐老夫人颤巍巍的走过来，嘴里心肝肉的叫个不停：“阿松
啊，照我的两个乖孙儿啊，就上来没有？人呢？就上来没有？唐远道比起他们两个人来，冷静了许多，只是脸阴沉着。母亲莫急，已经下去营救了。这么多人去救，老三和老五一定会没事的。这里人来人往，母亲还是后退一些，安心等着。切莫被碰到，一定要把人救上来。唐老夫人急得嗓音嘶哑，找到一个。这时，水里传来一道声音，是唐家五公子。紧接着，又一道声音传来：“快来搭把手。”很快，唐泽照就被拉了上来。他自幼习武，体质比一般人都强，虽然被冻得虚弱难耐，但好歹人是清醒的。三哥在左边，我下去救他的时候。不小心被水底的水草缠住了脚，没能第一时间抓住他。你们快快救他！唐泽照一口气说完，再也忍不住的剧烈咳嗽起来。一阵咳嗽过后，整个人越发的虚弱起来，感觉整个人都极度疲惫，眼睛逐渐睁不开。但他心里实在记挂着唐泽松，那湖水太凉了，他身体强壮都有些撑不住，更何况一个病秧子呢？而且他在水里的时间还短些。五公子放心。我们一定把三公子救上来。说着，一群人复又跳入水中，先抬他下去，让太医看看。永安公主看了一眼，吩咐道：“我没事儿，就在这儿等着就行。”唐泽照摇摇头：“你想冻成冰棍儿，那也随你。”永安公主冷哼道：“反正受罪的不是本公主，听公主的，先去换衣服，再让太医给看看。这里有我们。”唐远道说道：“是。”父亲唐泽照这才点点头，目光不受控制地看向一旁的唐青青，却见她安静地站在原处，脸上没有任何表情，仿佛自己的生死和他没有任何关系。第零四七章，一家子什么玩意儿？唐泽照见状，心里如同被刀剜一样，就是以前练武摔伤胳膊，都不及现在的万分之一。之前他还安慰自己，青青说的那些。或许都是气话，肯生气就代表着他心里肯定还在乎这个家，只要他努力去改，就一定可以。但是现在他终于发现，青青是真的不打算要他们了。想到这里，唐泽照只觉得万千情绪混合着刻骨疼痛一起涌上了上来，下一秒便哇的吐出一口血，灯光下鲜红斑驳。再然后，唐泽照就撑不住的昏了过去，迷迷糊糊中。听到父亲和大哥都在焦急呼喊他的名字，唯独没有他最在意的声音，也是以前最烦的声音。如今无论怎么渴望，却再也不可能听到了。这都是自己做的，该呀、啊！唐泽照被人抬下去不久，湖里终于再次有了动静，找到了，找到了！一名小太监抹了一把脸上的水，牙齿打着颤，竭尽全力地大声喊道：“快来帮忙！”立刻就有无数人涌了过去。唐泽松很快被拽上了岸。脸色清白的，像是死了一期的人。三哥，你不要有事儿。呜呜呜！唐小小第一时间扑过去，甚至把赶过来的老太医都撞到了一旁。林婉言和唐老夫人也都挤进去，一声声心肝肉的叫着。宋玲露和沈青衣怎么都劝不住，想让他死的话，你们就继续这么围着。老太医挤了半天没挤进去，在外面气哼哼的说道：“都让开，先让太医看看。”唐远道在一旁扯着嗓子喊道。唐家一众人这才让开位置。太医，你一定要救救他，拜托了。唐老夫人涕泪横流。太医，求你一定要救我三哥，他还那么年轻。唐小小也哭得不能自已。林婉言更是在一旁不住声的求他救人，真的让人心烦意乱。太医感觉自己额边的青筋都要蹦出来了，都别吵。太医深吸一口气，蹙着眉头，不耐烦的大吼一声，周围顿时变得安静起来。很好。开工，太医先检查了唐泽松的口鼻，并无什么异物充斥，只是落水太久，身子太弱，陷入了深度昏迷中。太医立刻捻上几根银针，又掰开唐泽松的嘴，塞了一颗碾碎的丹药，而后灌了点热水下去，抬下去，用温水浸泡身子，温度不可过高，常人不能觉得烫，多泡几次，然后抹上冻疮膏，最后再熬服汤药。太医。这是不是代表着我孙子没事了？唐老夫人急切地问道。就算即刻能醒来，也不能代表脱离危险。太医说道：“今晚不发热，安稳度过，才算是熬过去了。这家人想什么呢？身子这么弱，没死狐狸就该谢菩萨保佑了，还想即刻就没事儿？就算刚刚撞如牛的五公子，想要彻底好起来，也得个三五天才行。如如果发热呢？”唐老夫人屏住呼吸问道：“那就不好说了。”太医摇摇头，若是天明不能退热，恐怕会凶多吉少。唐老夫人闻言，身子一歪，若不是宋玲露和沈青衣一左一右的扶着
，恐怕唐老夫人就摔那儿了。林婉言闻言，立刻恨恨地瞪向一旁的唐青青，咬牙切齿道：“若是阿松有什么三长两短，我饶不了你。”唐老夫人也目露凶光，扫把星，害人精，怎么落水的不是你，和我没关系。”唐青青淡淡地说道：“老四亲眼所见，难道还会有假？”林婉言的目光冰冷害人。唐青青转头看向唐泽坚。你真的亲眼所见，声音依旧淡淡的。可是那一刻，唐泽坚却感觉自己背上仿佛被压了一座大山，压得他几乎喘不过气来。唐泽坚顿时来了气。从来只有他嫌弃唐青青的时候，凭什么就被他一句话唬住了？想到这里，唐泽坚挺直腰背，亲眼所见，你这个扫把星！唐老夫人当时又发作起来，居然敢在皇太后的寿宴上谋杀亲兄！唐老夫人，永安公主皱眉打断道。此事还尚未有定论，而且本公主也在现场，并未见到青青害人。本公主相信青青，要不是公主的教养让她无法骂人，她是真的很想戳着唐家一众的脑壳，好好骂一顿。一家子什么玩意儿，不管什么脏的臭的，二话不说就要扣在青青的头上，真是岂有此理！不行，自己得想个法子，多派几个人到青青身边，免得被这么一群吃人的给啃了骨头。永安公主此话一出。唐老夫人和林婉言也不好再发作。唐小小见状，气得掌心都掐红了。凭什么护着那个贱人？身为公主，难道不该秉公处理吗？明明有四哥这个证人的，他凭什么不信？我说了，和我没关系。推唐泽松落水的是唐小小，不是我。唐青青慢悠悠地说道：“祖母，娘亲。”唐小小闻言，顿时委屈地哭了起来。唐老夫人和林婉言刚想发怒，又听唐青青淡淡地说道。我有证据，唐小小的哭声戛然而止。证据？什么证据？他行事很小心，况且也并没用什么多余的工具辅助，除了刚好被看见，他还能有什么证据？难不成永安公主也看见了？唐小小的心里有些慌，不过很快又安抚好了自己。就算永安公主真的看见了，那又如何？只要他死不承认就行。没有证据，光一个目击。不算什么，毕竟四哥也看见唐青青推人了呢。什么证据？唐远道皱眉问道，语气中带着不满。唐青青也太不懂事了，这件事情无论真相如何，都不该把脏水泼到小小身上，影响他的声誉。毕竟小小是北凉福星，未来帝后，身份不同，果然是自幼养在村野，一点家族荣誉感都没有。等回府后。一定要好好教训一番。我亲眼所见，那不算。唐远道不等唐青青把话说话，便一甩袖子打断道：“你四哥还说亲眼见你把你三哥推入水中了呢。”第零四八章，皇太后的质问。永安公主这个暴脾气，当时就压不住了。过安后这话可真偏啊！儿子说的就信，青青说的就悉数反驳。为官者就是这么敷衍了事的吗？不调查，不取证，偏听偏信。全凭自己心意而为。今儿本公主可真开眼了。唐远道心头一震，忙的拱手道：“公主言重了，我并无此意，只是小女素来谎话连篇，我也是很无奈。究竟是无奈还是无心，想必过安后自己心里清楚。”永安公主哼道：“我亲眼所见，唐小小把唐泽松推进了水中，还留下了证据。”唐青青补完了刚刚被打断的话：“证据何在？”唐远道急切地问道。唐小小也抿紧了唇。一双眸子紧紧盯着唐青青，不可能有证据，那么暗，那么乱，而且他也没动用任何辅助道具。唐青青肯定是胡说的，是想给自己压力，看自己惊慌失措，然后不打自招吗？想得美，不能给你。唐青青眼眸都没抬一下，交给你，证据就没有了。胡说八道！唐远道登时黑了脸，我一生为官公正清廉，从未徇私枉法半分。你为官如何？我不知道，我只知道。你为父偏颇，唐青青打断道：“我已经背过太多锅了，不想背了。”唐青青，唐远道气急，抬手指着唐青青，骂人的话在嘴边滚了两三遍，只是当着许多人的面，到底没说出口，怕有辱斯文。永安公主瞥了唐远道一眼，既如此，那就请父皇定夺吧。说着，拉起唐青青的手，转身往外走。唐小小见状。脸色更难看了，指甲深深地掐进掌心里，掐出道道血痕。难不成唐青青真的有证据？怎么不走？难道还要本公主让人抬轿子来请你们不成？永安公主回头看向唐家众人，语气冷冰冰的：“此等小事，还是不要惊扰皇上了。”唐远道摸了摸胡子，说道：“过安后管谋杀叫小事。”永安公主哼了一声。
那本公主倒想问问顾安后，什么才叫大事？什么谋杀？唐远道一愣，不过是意外而已。顾安后夫人可不是这么说的。永安公主冷笑道：“她刚刚亲口所言，此乃谋杀。本公主也觉得这是谋杀，不可姑息。毕竟意外是不想发生，却意料之外发生的，而谋杀是故意为之，想要害命的。寒冬腊月，湖水沁凉。”被推下去，可不就凶多吉少了？而且贵府三公子还是个病秧子，殒命的几率更大。虽然就上来了，但是太医也不敢保证他就一定能活到明天。皇祖母寿宴上，竟有人如此居心叵测。幸而贵府两位公子命大，若当真即刻折在湖里，这不是故意想要折我皇祖母的福寿吗？其心可诛。所以这件事情一定要查清楚，方能正我皇家威严。顾安后，都请吧。说完。永安公主继续拉着唐青青的手往前走，唐远道背对的无话可说，回头便狠狠瞪了林婉言一眼：“皇宫内院就不知道收敛点吗？这下闹大了吧？瞧唐青青刚刚那副笃定的样子，倘或此事真的和小小有关，于小小与唐家都很不利。小小可真的是您？”唐远道低声问道：“爹爹，您真的信了姐姐的话而怀疑我吗？”唐小小的眼泪顿时又滚了下来，一副楚楚可怜的样子。这副姿态，他练了十几年，就是陌生人看了都会心生不忍，更别提本就宠他的家人了。父亲，我亲眼所见，推三个落水的是唐青青，和小小没有丝毫关系。唐泽坚立刻说道：“他其实并没看见，不过只要他咬死了，多说几次，那就是真的。”唐远道的声音顿时软了下来，不是怀疑你，而是想先问清一下当时的情况，还用了解吗？根本就是唐青青极恨小小的宠爱。故意栽赃陷害，胡说八道！唐泽月哼道：“入宫之前，唐青青不还因为老三的事情闹了一顿吗？老三被他气病了，他连露面没露，还说什么从此之后再也不会管我们的鬼话。他虽与小小是双生子，品质却差了十万八千里，根本当不起侯府的嫡长女。这最后一句不必再说了。”唐远道摇摇头，他虽然也不喜欢唐青青，但那毕竟是他的血脉。是顾安后的大小姐，而且京城之中众人皆知，她岂能弃女？如今又正值升职的关键时期，可不能让人在这上面抓到把柄。很快就到了明德帝所在的观景阁中，这里是观看烟火最好的位置。明德帝协同皇后、皇贵妃陪在皇太后的身边，宁王太妃也在。除此，还有几位一品诰命的老封君。本来说说笑笑的，好不热闹。林杰树闹了这么一出，永安给父皇请安。给皇祖母请安，给母后请安，给母妃请安。永安公主俯身，脆生生地说道。行礼过后，永安公主又条理清晰地将刚刚发生的事情复述了一遍。一旁的唐远道闻言，吓得活儿都没了。他万万没想到，永安公主会这么直白地把这件事情摆到明面上。最主要的是，还有很多他不知道的事情。他明明在来时的路上，详细问过唐泽明兄弟几人了，怎么岔入这么多？皇太后闻言。皱起眉头，你们又不是小门小户的人家，养不起没办法。明明是侯爵之家，世代勋贵，别说一个小丫头了，就是十个八个的也养得起。府上就这么两个，还是双生子，也不求一碗水能端平，因为人心本来就是偏的，谁也无法做到真正的公平对待。可也不能相差太多吧？像扫把精、害人精这些话，着实有些过了吧？自己家的孩子，就算真的犯了事儿。身为父母，难道不该是积极想办法，力求保住孩子吗？怎么事情还未分明，就先定了什么谋杀之罪，竟比当官的还快了？第零四九章无从抵赖。唐远道一张老脸顿时涨红了，唐老夫人和林婉言也都低垂着头，一副忐忑不安的模样。燕如飞笑道：“素来听闻顾安后刚正不阿，今日这是要大义灭亲呢？都说旁观者清，这话可一点不假。瞧。”就连刚正联名的顾安后，面对自己儿女时，也容易失了判断，容易意气用事。燕如飞这一番话，说笑间就为唐远道解了围。唐远道心下感激，忙顺坡下驴。皇后娘娘教训的事，都是微臣的错，实在不该。因为是自家儿女，怕耽搁下去失了刚正之名，就忙于定案，还是要调查清楚为要。既有公主证词，想来是犬子失足落水。五子跳水救人，搅扰了太后娘娘的大好日子，是微臣罪过，还请太后娘娘责罚。站在身后的唐小小闻言，心里立马松了一口气。虽然这件事情就这么接过去，有些便宜了唐青青，但也没有办法。
，因为他没有十足的证据。更重要的是，刚刚唐青青指证他，还说他有证据。虽然不知道真假，但唐小小可不敢赌。万一呢？如今的唐青青可是背靠高人。变了不少，连他预知未来的梦都不准了。日后还是要多加小心才行。就算他背后有高人，也不过是上部的台面的村姑而已，不足为虑。想清楚这些，唐小小心里越发轻松起来。然而下一秒，唐青青就站了出来，行了一个标准的俯身礼：“启禀皇上，臣女有证据，此事乃唐小小所为。”唐泽坚口不择言：“唐青青，你他妈有病吧？圣上面前也敢胡言乱语！”唐远道大惊。忙得拱手躬身，只是还没等他开口，就听蒋雨桐冷哼道：“圣上面前污言秽语，孤安后福可真是好教养。”唐泽坚这才惊觉自己失言，扑通一声跪下：“臣臣子失言，还请皇上责罚。是臣教子无方，臣有罪。”唐远道忙的说道：“确实当罚，明德帝面臣如水，如此放诞无礼，就把甄老先生的知礼抄百遍吧。”封笔之前交上来。唐泽坚心里发苦，却又不敢不应。臣子遵命，多谢皇上开恩。北凉一般是在每年的腊月二十五封笔，一直到次年正月初七。今日就是腊月二十了，只还有四天的时间。而知礼全篇有一千多字，百遍就有十几万字了。他要夜以继日，不眠不休了。唐小小，此事可与你有关。明德帝看向唐小小，语气比刚才多了一抹温和。这抹温和让唐小小心内大定，他是北凉的福星，是皇上钦定的未来帝后。他怕什么？无论如何，皇家都不会伤害他的。想明白后，唐小小立刻俯身，语带委屈：“回皇上，与臣女无关。臣女知道，因为臣女与家人多十年相处的光阴，家人难免会有些偏疼，姐姐心中怨恨也是有的。但也不该口口声声污蔑臣女，当众破坏臣女的名声。臣女希望姐姐能给臣女道个歉，其他的，臣女不想追究。”唐小小这一番话说的委屈又大度。唐老夫人和林婉言都满意的点了点头。父皇，青青又没做错事，为什么要道歉？永安公主急道。而且青青说她有证据，父皇不妨先看看青青手里的证据，再做决断，如何？永安不可胡闹，燕如飞，峨眉微蹙，母后儿臣并未胡闹。永安公主直言道：“儿臣相信青青，若青青证据不足，儿臣愿意同罚。”唐青青闻言。心里又是一暖。前世今生，永安公主是第一个愿意无条件相信她的人。皇上、太后娘娘、皇后娘娘，既然永安愿意做保，不如就看看证据为何吧。蒋雨桐抬眸，温柔地说道：“自己的女儿，当然要自己来宠了。更何况还有那件事情。”唐青青，把证据呈上来吧。明德帝点点头，回皇上，证据就在唐泽松的身上，他的外袍左侧袖子。正是被唐小小推到的地方，唐青青说道：“外袍左侧袖子。”明德帝皱起眉头：“你的意思是，那里沾染了唐小小的脂粉味道？”正是。唐青青点点头，胡闹！明德帝一甩袖子，厉声道：“唐泽松落水那么久，味道在水里早就散了。”不会。唐青青摇摇头，一脸笃定道：“唐小小自幼用香妃类，天长日久，那香妃类的味道已经侵入肌里，肌肤所触碰的绫罗绸缎。”也会浸染上此等香味，且经久不散，最少要洗三五水方可。唐小小一惊，他确实自幼用香妃类，可唐青青说的这个效果，他并未留意过，难道是真的？若果然如此，那可有点麻烦。不过问题不大，他只要说之前不小心碰到的不就完了？唐青青这证据也太差劲了。想到这里，唐小小忙说道：“回禀皇上，自入宫后，臣女与家兄们坐在一处。”行动间难免会有所触碰，姐姐所言根本就算不得证据。不止左袖，唐青青又说道，还有两处位置，绝不是行动间不小心就能碰触到的地方。此两处不雅，臣女不便直言，还请皇上赐下一件男子外袍以及一支毛笔，臣女会在外袍上将位置圈出来。准。明德帝点点头，站在他身后的大太监赵无畏立刻对着候在一旁的小太监挥了挥手。不多时，小太监就取来一件月白长袍以及一支毛笔。唐青青毫不犹豫地圈了三个位置：左袖、小腹，还有两腿之间。这个位置确实无从抵赖。看着唐青青画下的那三个位置，唐小小的一张俏脸先是爆红，随即又变得惨白。慌乱之中，他并没注意自己推到了唐泽松哪里，而且电光石火。
也没什么感觉。唐青青真的看清楚了，还是在炸自己。唐青青，你怎么如此不知廉耻？唐泽月立刻抬手挡在唐小小的眼前，眉宇间全都是厌恶。你才不知廉耻！永安公主立刻退回去。青青只是提供证据而已。第零五零章，轻拿轻放的处罚。皇上，并非臣女不知廉耻。而是证据确实如此，唐青青不卑不亢地说道。唐小小捏紧了手里的帕子，脑子转得飞快。他要怎么合情合理的？又是不经意的碰到那三个位置，好像无论怎么都说不过去。赵无畏，你亲自去查。明德帝收回目光，说道：“奴才遵命。”赵无畏躬身后，便快步离开了。不多时，便折了回来，回皇上。和唐大小姐所言完全一致。赵无畏躬身回话：“奴才还请了宫里的几位调香师和太医院的太医进行过比对了，那三次的位置确实有淡淡的香妃类味道。”唐小小脸色又惨白了几分，可能，可能真的是我无意中碰到的。唐二小姐要不要想好了再说？蒋雨桐哼道。唐小小几乎都快把手里的帕子给撕烂了。陈女入宫后，不小心摔了一跤，正好三哥就在陈女身侧。陈女本能的伸手扶了一把，许是，许是就碰到也说不定。当时陈女并未留意，也并非故意为之，但失礼之处也愿意受罚。怎么摔的？唐青青看向唐小小，问道：“就是不小心绊了一下，整个人跪坐在地上了。”唐小小说道：“确实也抬手拽了一下三哥，抬手拽，那就应该是手指向上。”唐青青说道。皇上，唐泽松身前那个位置的手印是手指向下的。皇上，确实如此，那里的香味就是一个很明显的巴掌图，指尖向下。赵无畏说道。唐小小闻言，脸色更白了，嘴唇抖着辩解：“许是，许是摔狠了。”赵无畏打断道：“皇上，唐家三公子已经醒了，他亲口证实是被唐二小姐给推下水的。”哇！唐小小的脑子里瞬间就炸了，他怎么都没想到。一向疼爱他的三哥，居然就这么把他给卖了？难不成他以为自己是真的要害他性命，所以才要报复自己吗？怎么那么笨？唐小小，你还有什么话可说？明德帝语气冷冽，带着天子的威严和怒气。臣女，臣女！唐小小扑通一声跪下，他这会儿真的慌了，求助的看向身边的几位兄长，期待着他们能为他出头。事实的真相让唐泽明有些发懵。唐泽月忙的跪下，皇上。当时天黑灯暗，小小许是绊倒，不小心撞到了老三。唐泽坚也忙得附和道：“确实有这可能。”林婉言抿唇道：“皇上，小小一向敬爱他的几位兄长，断断不会故意做出这等事情来，定是无心之失。”唐小小这才哭道：“臣女当时确实没站稳，趔趄了一下，但真的不知道臣女的三哥是被臣女撞下去的。臣女真的是无心之失，若一开始就发觉了。”绝不会有半句辩言。永安公主哼道：“刚刚唐泽坚可是口口声声说，亲眼所见是青青推了唐泽松，这可是欺君。”唐泽坚的一张脸瞬间就白了，也扑通一声跪下：“皇上，前几日唐青青才和老三闹了矛盾，当时又黑灯瞎火，臣子看到一个影子，就以为虽说是双生子，可这俩人身形相差甚远，如何就看错了？”永安公主撇嘴道：“是臣教子无方。”搅扰了太后娘娘的寿宴，臣该死。唐远道也跪下，面带羞愧地说道：“那就一并罚吧。”明德帝哼了一声：“半年俸禄可有异议？”臣叩谢隆恩。唐远道忙叩头道：“半年俸禄而已，对于过安后府来说，实在不算什么。你的家世朕不该过问，但这手心手背都是肉，实在不该太偏颇。堕了生育，望你好自为之。”明德帝说道。臣谨遵圣命。唐远道再次叩头道：“明德帝又抬头看向唐小小，眸底晦暗难明。至于唐小小，虽是无心之失，但也确实搅扰了太后寿宴，就罚进足超五遍女戒吧。同样封笔之前交上来，女戒全篇两千字，五遍也不过一万字。相比唐泽坚，罚的不重，轻拿轻放的，但对于唐小小来说，却是一份屈辱。想他堂堂北凉福星，未来的帝后。”却被当众罚抄女戒，传出去颜面何存？但皇上金口玉言，他又能如何？只能敛了情绪谢恩。是，臣女必会好好反思抄写，多谢皇上圣恩。心里却更恨唐青青了。要不是唐青青指正，她怎么会落得这般境地？这仇她必要报的。既是无心之失，该罚的也都罚了。依臣妾看。
这件事情就这么过去吧。”燕如飞说道。他们还欠青青一个道歉。永安公主提醒道：“唐大小姐毕竟是晚辈，怎好让长辈道歉？”燕如飞说道：“这不是要折了唐大小姐的福气？就算唐泽坚这个兄长也能算长辈，那唐小小呢？”永安公主不依不饶道：“这件事情都是他引起来的。”害得青青被冤枉，难道不该道歉吗？燕如飞皱起眉头，还没等说什么，就见蒋雨桐点了点头。永安说的有道理，自己的女儿当然要无条件的支持。确实如此，明德帝也点点头。唐小小闻言，心里越发觉得屈辱了，但又无可奈何，只好走到唐青青面前，微微扶了扶身子，软声道：“姐姐，真的抱歉，今日之事都是我的错。”心里却恨到了极点。唐小小这般敷衍般的道歉，永安公主很不满，正想开口，就被燕如飞打断了。皇上，天色不早了，母后也累了一天，着实该好好歇歇了。坐了一天，身子确实乏了。皇太后笑笑，可见是老喽。哪里就老了，咱们这正是好年纪呢。宁王太妃笑笑，儿孙绕膝，自在怡然，往后好日子还长着呢。明德帝笑笑，宁王叔母说的是。而后对着唐远道一行摆了摆手。你们也退下吧，父皇。儿臣还有几句话要和青青说，也一并告退了。永安公主也忙得俯身道